खराब न शुरू कर कारण Jesus persons we have already received and it's a good for opportunity all of you. So do I thank you so much for joining us? Shuru kori. Let's start. Shuru kori. We are. Okay. Routine ta dekh ban. Ha? Dekhe ho abe. We are thank you. Abar samne shabda hai. Inshallah, sare shishal. Abar schedule already distributed to all of you. Pata? Ek ta hote by sharak ta chhoti. Ye apato te khane with degrees or eight. And next other section. And if required, inshallah, we'll come again to overview or to I think review the session. So, sir, अपने शुरू करें। शुरू करी, शुरू करी। कारण आ प्रथम में बंग दूसरों सेशन है। हाँ। प्राय एक्शन तीरी शेर मतो बताए। एक्शन तीरी शॉय तीरी शेर मतो। पार्टिसिपेशन सिलो आज के वो है तो हो बे। ऐसे जाने। जो दियो पुनो रो मिनट हम रा वेट करें सी। आर नाइनटी फाइव नाउ। हाँ शट्टा पुनो रो बाजे। हमारे मने हम रा शुरू करें दी कारण आज के वो भी इम्पोर्टेंट सेशन दो टो। आ एक टा हलो कस्टम्स एसेसमेंट एवं क्लियरेंस प्रोसीडियोन � स्वागत प्रथम प्रोसिडियोचना कर द्वित से कस्टम्स बॉन्डेड वायरहाउस व्यवस्था पर नहीं आलोचना करूंगा। अमरा प्रथम दिन है आलोचना है अपना देर के कस्टम्स एर बेसिक फंक्शन, एनबीआर एर बेसिक फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं आलोचना करी सी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं आलोचना करी सी। आ शेखरों ने अमरा वही विषय टी आर आलोचना ए टोटल डिसकाशन एक आउटलैन दे सबगल विषय मोटामोटी एखे डिसकस कर प्रथम देखी इम्पोर्ट पलिसी अर्डारे प्रथम दिन एक आलोचनाओ कर आमदानी नीति आदेश मोताब आपनर विभिन्न धरण पन्न्यमदान क्षेत्र कौ कौ किस टर्मस एंड कंडिशन दे आ फलो करी सब विषय तो स्वल्प परिसर आलोचना एक रिक्वेस्ट हलोनारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पलिसी अर्डर 
অবসর সময় একটু দেখে নেবেন সেখানে আমদানি রপ্তানি সম্পর্কিত যাবতীয় বিধিবিধানগুলো আছে আমরা জাস্ট এখানে কি এরিয়াগুলো ডিসকাস করব যেমন ধরুন কেউ যদি আর্মস বা এমুনেশন আমদানি করতে চায় আর সেক্ষেত্রে তাদেরকে মিনিস্ট্রি অফ কমার্স অথবা মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে আপনার সার্টিফিকেট বা ক্লিয়ারেন্স নিতে হয় এখানে ইন্ডিভিজুয়াল যদি কেউ আমদানি করে সেক্ষেত্রে তাদেরকে যেমন এটা নিতে হবে আবার যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এগুলো আমদানি করে সেক্ষেত্রেও তাদেরকে এই ক্লিয়ারেন্স নিতে হয় আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন বা মেডিসিন উৎপাদনের জন্য যে র মেটেরিয়াল অর্থাৎ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো তাদের র মেটেরিয়াল যদি আমদানি করতে চায় অথবা কোনো প্রতিষ্ঠান যদি বিদেশ থেকে আপনার মেডিসিন আমদানি করতে চায় তাহলে তাদেরকে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে অনুমোদন নিতে হয় এবং র মেটেরিয়াল আমদানির জন্য তাদের ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুমোদিত ব্লক লিস্ট থাকতে হয় এই ব্লক লিস্টে যে পরিমাণ বা যে ধরনের কাঁচামাল আমদানির অনুমোদন থাকে সেই কাঁচামালটাই তারা কেবল বিদেশ থেকে আমদানি করতে পারে কোনো একটি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির যদি এ ধরনের অনুমোদিত ব্লক লিস্ট না থাকে তাহলে তারা এই শিল্পের কাঁচামাল ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল তারা যথাযথভাবে কাস্টমস প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সার করতে পারেন না একইভাবে আপনার বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পণ্য আছে বিশেষ করে যদি আমরা গুঁড়ো দুধের কথা বলি আমরা জানি যে গুঁড়ো দুধ আমদানির ক্ষেত্রে একটা রেডিয়েশন সার্টিফিকেট এর ছাড়া আরো কিছু খাদ্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আপনার রেডিয়েশন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় তো এই সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন সুতরাং একজন আমদানি কারককে আমদানিকৃত পণ্য ছার করার আগে পণ্যের নমুনা অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে পাঠিয়ে তারপর সেখান থেকে রেডিয়েশন সার্টিফিকেট নিতে হয় এখানে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পণ্যের ক্ষেত্রে রেডিয়েশনের একটি অনুমোদিত সীমা আছে সুতরাং সেই অনুমোদিত সীমার ভিতরে যদি এই রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল থাকে তাহলেই কেবল সেই পণ্য আপনার কাস্টমস প্রক্রিয়া থেকে খালাস করা সম্ভব এছাড়া জানেন আপনারা যে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এটা শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হল বিভিন্ন ধরনের খাদ্য বা তারপর প্রসাধন সামগ্রী অন্যান্য কনজিউমেবল আইটেম সেটা যেমন লোকালি যারা প্রডিউস করে তাদের একটি বাংলাদেশ মান বলি আমরা বিডিএস স্ট্যান্ডার্ড তো এই লোকাল প্রতিষ্ঠানের জন্য যেমন এটা প্রযোজ্য একইভাবে যারা বিদেশ থেকে এই ধরনের পণ্য আমদানি করতে চান তাদের ক্ষেত্রেও এই বিএসটিআই অনুমোদিত মান সীমা থাকতে হয় এবং সে কারণে এই জাতীয় পণ্য আমদানির পরে আমরা সেই পণ্যের নমুনা বিএসটিআইতে পাঠাই এবং বিএসটিআই যখন এটা সারপত্র দেয় তখনই কেবল কাস্টমস সেই পণ্যের অ্যাসেসমেন্ট ডিউটি ট্যাক্স কালেকশন এবং আলটিমেটলি ক্লিয়ারেন্স দিয়ে থাকে একইভাবে আপনার বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান্ট এবং অ্যানিম্যাল প্রোডাক্ট সেটা প্ল্যান্ট হতে পারে অ্যানিম্যাল হতে পারে অথবা প্ল্যান্ট এবং অ্যানিম্যাল প্রোডাক্টও হতে পারে এ জাতীয় পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে যেমন আমাদের যে দুটো কোয়ারান্টাইন ডিপার্টমেন্ট আছে প্ল্যান্ট কোয়ারান্টাইন এবং অ্যানিম্যাল কোয়ারান্টাইন এই দুটো ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা সার্টিফিকেট নিতে হয় যে আমদানিকৃত পণ্যটা বা মানে খাদ্য উপযোগী এবং এটা সকল প্রকার রোগ জীবাণু মুক্ত আছে কি নাই যদি সেটা খালাসের জন্য সনদ প্রাপ্ত হয় তাহলে কেবল সেটা অ্যাসেসমেন্ট এবং ডিউটি ট্যাক্স পরিশোধ করে খালাস নেওয়া যায় এর বাইরে ধরুন বিভিন্ন ধরনের শিল্পে ব্যবহার হয় এক্সপ্লোসিভ কেমিক্যাল এই জাতীয় পণ্য তো এই এই এক্সপ্লোসিভ এবং কেমিক্যাল জাতীয় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও আপনার আমাদের যে এক্সপ্লোসিভ ডিপার্টমেন্ট আমরা যেটাকে বিস্ফোরক অধিদপ্তর বলি সেই ডিপার্টমেন্টের অথবা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় এই সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স না থাকলে কোনো প্রতিষ্ঠান আপনার এক্সপ্লোসিভ অথবা কেমিক্যাল জাতীয় প্রোডাক্ট আমদানি করতে পারেন না ফার্টিলাইজার এবং ইনসেকটিসাইড এই জাতীয় প্রোডাক্ট আমদানির ক্ষেত্রে আপনার এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ক্লিয়ারেন্সের প্রয়োজন হয় আর আমরা যে বিভিন্ন ধরনের টেলিকমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট অথবা আপনার টেলিকম টেলিকম আর বিভিন্ন ডিভাইস বিশেষ করে মোবাইল বা এই জাতীয় যে সমস্ত ওয়াকি টোকি এগুলো ব্যবহার করি 
এটার ক্ষেত্রে বিধান হলো যে আমাদের যে বিটিআরসি আছে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন এই দপ্তরের থেকে একটি ছাড়পত্র নিতে হয় আর খাদ্য দ্রব্য বিশেষ করে আপনার দানাদার খাদ্য ফুড ড্রেন যেমন ধরুন ধান চাল গম বা এই জাতীয় প্রোডাক্ট আমদানির ক্ষেত্রে আপনার ফাইটো স্যানিটারি সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয় এর বাইরে ধরুন রিকন্ডিশন মেশিনারি বা এরকমের আরও কিছু বিষয় আছে যেমন রিকন্ডিশন মেশিনারির ক্ষেত্রে আপনার ইম্পোর্ট পলিসির বিধান হলো নতুন মেশিনারি আমদানির ক্ষেত্রে যেমন কোনো ধরনের কন্ডিশন নেই নতুন মেশিনারি যে কেউ যে কোনো মূল্য সীমা পর্যন্ত আমদানি করতে পারেন কিন্তু পুরনো মেশিনারি সাধারণভাবে আমদানি নিষিদ্ধ পুরনো মেশিনারির ক্ষেত্রে একটি শর্ত আছে শর্ত পরিপালন করলে পুরনো মেশিনারিও আমদানি করা যাবে সেক্ষেত্রে শর্তটি হল যে দেশ থেকে এই মেশিনারিটি আমদানি হবে সেই দেশের আন্তর্জাতিক খেতি সম্পন্ন অথবা যে কোনো দেশের আন্তর্জাতিক খেতি সম্পন্ন কোনো সার্ভেয়ার করতে এই মেশিনারি আমদানির আগে আমদানি দলিলাদির সাথে একটি সার্টিফিকেট থাকতে হবে যে সার্টিফিকেটে এই মেশিনারিগুলো স্বাভাবিক মেনটেন্যান্সের আওতায় আরো দশ বছর এটা ব্যবহার করা যাবে অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি ইকোনমিক লাইফ অর্থাৎ নর্মাল মেনটেন্যান্সের আন্ডারে এই মেশিনারিগুলো আরো দশ বছর উৎপাদন সক্ষম বা উৎপাদন করতে পারবে এই ধরনের একটি সার্টিফিকেট ইন্টারন্যাশনালি রেপুটেড কোনো সার্ভেয়ারের কাজ থেকে থাকতে হবে যদি এ ধরনের সার্টিফিকেট না থাকে এবং এই সার্টিফিকেটটি ইম্পোর্ট পলিসির শর্ত মোতাবেক সংগ্রহ করতে হবে এই মেশিনারি আপনার জাহাজীকরণের আগে যে দেশ থেকে আমদানি হবে সেই দেশেই সার্ভে হবে এবং আমদানি দলিলাদির সাথে এটা থাকতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রায়শই বিশেষ করে যারা এই পলিসিগুলো জানেন না তাদের এই সমস্যাগুলো ফেস করতে হয় আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখে থাকি যে অনেক আমদানিকারক এই আইনের এই বিধানটি ইম্পোর্ট পলিসির এই বিধানটি না জানার কারণে তারা পুরনো মেশিনারি এই সার্ভে সার্টিফিকেট সারাই আমদানি করে ফেলেন তো এক্ষেত্রে কিন্তু ইম্পোর্ট পলিসির একটি ভায়োলেশন হয়ে গেল ইম্পোর্ট পলিসিকে তিনি ভায়োলেট করলেন এবং তার দ্বারা আলটিমেটলি তিনি ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট ভায়োলেট করলেন এবং সেটা কিন্তু শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ এর ফলে যেটা হয় নানা ধরনের আইনি জটিলতা তৈরি হয় আমদানিকারক যথাসময়ে তার আমদানিকৃত পণ্য খালাস করতে পারেন না এবং এক্ষেত্রে যেটা হয় যেহেতু সার্ভে সার্টিফিকেট থাকে না এবং সার্ভে সার্টিফিকেট ছাড়া এই পণ্য কাস্টমস কোনোভাবেই খালাস করতে পারবে না খালাস করা সম্ভব নয় যেহেতু এটি আমদানি নীতির শর্তের আওতায় প্রথমত হলো নিষিদ্ধ পণ্য এবং পরবর্তীতে শর্ত পূরণ করলে সেটা আমদানিযোগ্য কিন্তু শর্ত পূরণ না না করার কারণে সেটি কিন্তু নিষিদ্ধের আওতায় পড়ে যাচ্ছে অথবা শর্ত পূরণ না করার যে আপনার বিধান সেটির আওতায় পড়ে যাচ্ছে এর ফলে হয় যেটা যে এই পণ্য আমদানির পরে আমদানিকারককে হয় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে অথবা আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর যেটা আছে যেটাকে আমরা সংক্ষেপে সিসিআইএনডি বলি সেফ কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট সেই দপ্তর থেকে একটা অনুমোদন নিতে হয় সেটা হলো পোস্ট ল্যান্ডিং সার্টিফিকেট অর্থাৎ যেহেতু এটা আমদানির আগে নেওয়া হয়নি সে কারণে এই পণ্য চালান আগমনের পরে আপটার ল্যান্ডেড এই পণ্যটা আবার সার্ভে করতে হয় তখন কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ধরুন আবার বাংলাদেশে কর্মরত কোনো ইন্টারন্যাশনালি রেপুটেড সার্ভেয়ারকে অ্যাসাইন করে সেই সার্ভেয়ার এই মেশিনগুলো সার্ভে করে ফিজিক্যালি ইনস্পেক্ট করে এবং তারা যদি এই দশ বছর আয়ুষ্কাল রয়েছে মর্মে সার্টিফাই করে ইন দ্যাট কেস কাস্টমস অ্যাসেস দ্য কনসাইনমেন্ট অ্যান্ড আপটার কালেকশন অফ ডিউটিস অ্যান্ড ট্যাক্সেস দে উইল অ্যালাউ দ্য ক্লিয়ারেন্স অফ দ্য কনসাইনমেন্ট বাট বিফোর দ্যাট যেহেতু এখানে ইম্পোর্ট পলিসি এবং আলটিমেটলি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্টের একটি ভায়োলেশন হয়েছে সে কারণে এখানে একটি আপনার দণ্ড আরোপ ন্যায় নির্ণয়ন করতে হয় অর্থাৎ এই আইন ভঙ্গের জন্য সেটার বিচার করতে হয় ধরুন সেখানে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের 
অর্থ দণ্ড আরোপ করা হয় শুল্ক কর তো পরিশোধ করবেনই আর আইন ভঙ্গের জন্য একটি দণ্ড আরোপ হয় সুতরাং সেই অর্থ দণ্ড এবং শুল্ক কর পরিশোধের পরই তারা এই পণ্যটি খালাস নিতে পারেন তাহলে দেখুন যথাসময় ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডারের এই শর্ত পূরণ না করার ফলাফল কি দাঁড়াচ্ছে প্রথমত হলো আমদানিকৃত পণ্যটি সে দ্রুত খালাস নিতে পারছে না আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে তার ভুলের কারণে দ্বিতীয়ত তার এই পণ্যটা বন্দরে দীর্ঘ সময় কারণ এই পোস্ট ল্যান্ডিং সার্ভে এবং সেই সার্ভে করার প্রক্রিয়া আবেদন আবেদন অনুমোদন তারপরে সার্ভেয়ার কর্তৃক ইনস্পেকশন সার্টিফিকেট ইস্যু এটা করতে গিয়ে যে এই লম্বা সময় ব্যয় হচ্ছে এই সময় তার পণ্যটি বন্দরের ওয়ার হাউসে থাকার কারণে তার বন্দর চার্জ যেটা ওয়ার হাউস চার্জ সেটা বেড়ে যাচ্ছে যেখানে সে দুই দিন তিন দিনের ভিতরে বিল অফ এন্ট্রি করে পণ্য খালাস নিতে পারতো সেখানে তার এই ব্যয়টি বাড়ছে দ্বিতীয়ত হলো যে সে রপ্তানিকারক দেশ থেকে সার্ভে না করার কারণে অথবা অনেকে করে যেটা সেটা হলো সার্ভে করে কিন্তু সেটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পন্ন কোনো সার্ভেয়ার ন লোকাল কোনো একটা সার্ভেয়ারকে দিয়ে এই সার্ভেটা করানো হয় যেটা আলটিমেটলি আইনের আওতায় গ্রহণযোগ্য নয় অ্যাকসেপ্টেবল নয় এর ফলে কি হচ্ছে তার ওখানে একটা যে লোকাল সার্ভেয়ারকে দিয়ে সার্ভে করালো তার পিছনে তার একটি ব্যয় হলো সেটি যেহেতু আইনে গ্রহণযোগ্য নয় সেই কারণে আমদানি পরে সে দ্রুত পণ্য খালাস নিতে পারছে না তাকে আবার আপনার আবার সার্ভে পোস্ট ল্যান্ডিং সার্ভে করাতে হচ্ছে এটা তার বাড়তি আর একটি ব্যয় এবং এই পণ্যটা নির্দিষ্ট সময় ওয়ার হাউসে থাকার কারণে তার বাড়তি ওয়ার হাউস চার্জ দিতে হচ্ছে এটা তার আরেকটি ব্যয় এবং আইনের ভায়োলেশনের কারণে দণ্ড আরোপ হচ্ছে সেটি তার আরেকটি বাড়তি ব্যয় তো সে কারণে আমরা যারা আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে যুক্ত তারা অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখব যে আইনের বাধ্যবাধকতা কি বিদেশ বিধান কি সেগুলো যদি আমরা যথাযথভাবে অনুসরণ করি তাহলে কিন্তু এই পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো আপনার সমস্যা তৈরি হবে না এবং সেটা আলটিমেটলি একজন আমদানিকারকের জন্য কোনো ধরনের এডিশনাল এক্সপেন্স বা এডিশনাল চার্জ ইনকার করবে না এবারে আসি আমরা যে একটা পণ্য আমদানির পরে পরবর্তী ধাপ গুলো কি পণ্য তো ধরুন জাহাজীকরণ হলো জাহাজ যোগে বন্দরে আগমন করলো এই বন্দরে আসার পরে আপনার যারা রেসপন্সিবল এই পণ্য যারা কেরি করেছেন কেরিয়ার অব দ্য গুডস অথবা ইম্পোর্টার তাদের ক্ষেত্রে করণীয় কি প্রথমে খেয়াল করে দেখুন আমরা এখানে দেখাচ্ছি যে একটা ইম্পোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্ট অর্থাৎ সংক্ষেপে যেটাকে আমরা আইজিএম বলি এই আইজিএম দাখিল করতে হয় আমদানির ক্ষেত্রেও একটি ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয় রপ্তানির ক্ষেত্রেও একই ধরনের একটি ডকুমেন্ট আপনার রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণের পরে রেসপন্সিবল পার্সনদের এটি দাখিল করতে হয় যেটাকে আমরা আমদানির ক্ষেত্রে বলছি ইম্পোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্ট এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা বলি সেটাকে এক্সপোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্ট বা ইজিএম তো এই পর্যায়ে আমি একটু আপনাদের কাছে ফিরে যাব যে আপনাদের যারা আজকের এই সেশনে অ্যাটেন্ড করেছেন তাদের কারো কি ধারণা আছে এই আইজিএম বা ইজিএম যেটি বললাম সেটি মূলত কি আমরা কি একটা একটা সেন্টেন্সে খুব সংক্ষেপে এটা ব্যাখ্যা করতে পারি কিনা কারো ধারণা আছে কিনা জি স্যার বলুন হ্যাঁ জি স্যার এটা হচ্ছে স্যার এই আইজিএমটা হচ্ছে যে ইম্পোর্টেড আইটেম যেগুলো এটার একটা সামারি বলতে পারি আমরা আমদানিকৃত পণ্যের একটি সামারি ওকে थैंक यू আর একটু বড় করবেন ইজিএম ওটি কে কিভাবে স্যার ইজিএম ওটি কে কিভাবে এক্সপোর্টেড আইটেম সামারি মানে ওখানে বিএল অর নেম অফ এক্সপোর্টার অর ইম্পোর্টার এগুলো থাকে জি স্যার প্রোভাইডস ডিটেইল ইনফরমেশন अबाउट কার্গো বিয়ারিং ইম্পোর্টেড ইনটু आवर কান্ট্রি আর হচ্ছে টিপিক্যালি ইনক্লুডস লাইক ভেসেল অর ফ্লাইট ইনফরমেশন অ্যারাইভাল এন্ড ডিপারচার কার্গো ইনফরমেশন বিল অফ লেডিং অর এয়ারওয়ে বিল রাইট थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच আমাদের দুজন সম্মানিত পার্টিসিপেন্ট আলোচনায় অংশ নিয়েছেন এবং তারা পারফেক্টলি বলেছেন ম্যানিফেস্ট বা যেটা আমরা বললাম আইজিএম বা ইজিএম এটা হলো আমদানিকৃত অথবা রপ্তানি তব্য পণ্যের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত বিবরণই বলা যায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ অথবা 
একটা প্রতিবেদন এটি দাখিল করার দায়িত্ব কার আপনি এবং তারপরে আরেকজন আপনারা যথার্থই একটু তাকান विधान दाखिल कर दायित्व प्राप्त हलन person in charge of the conveyance othoba authorized agent khyal kore dekhun orthat je bahon joge ponno ti poribahito hobe je bahon joge ba je bahone kore ponno ti bidesh theke bangladesh e amdani hobe sei bahoner person in charge ei person in charge bolte sei jahader captain othoba onno kono karmokorta keu apnar main korbe othoba authorized agent ei authorized agent আপনার ধরুন সমুদ্র বন্দর কেন্দ্রিক আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে শিপিং এজেন্ট হতে পারে বা এয়ারে যদি পণ্য আমদানি রপ্তানি হয় সেক্ষেত্রে এয়ারলাইন্স ধরুন বাংলাদেশ বিমান যোগে যদি কোন পণ্য আমদানি রপ্তানি হয় সেক্ষেত্রে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যদি অন্য কোন বিদেশি এয়ারলাইন্স কেরি করে তাহলে সংশ্লিষ্ট সেই এয়ারলাইন্স সুতরাং ওই জাহাজের বা এয়ারলাইন্সের যিনি পাইলট বিমানের যিনি পাইলট তিনিও করতে পারেন অথবা এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ করতে পারেন যদি বাই রোডে আসে বা রেল যোগে আসে আমাদের দেশে তো রেল যোগেও পণ্য আমদানি হয় আবার বাই ট্রাকেও পণ্য আমদানি রপ্তানি হয় সেক্ষেত্রে হলো ওই ট্রাকের চালক ড্রাইভার অথবা রেলের গার্ড এখানে বেনিফেস্ট তাদের দায়িত্ব হলো তারা এটা দাখিল করে আমাদের যে কাস্টম সিস্টেমে আমরা যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করি এটা দাখিল করতে হয় অনলাইন ভিত্তিক অনলাইনে দাখিল করবেন এবং এটা দাখিলের ক্ষেত্রেও আপনার যেহেতু আমাদের অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড নামে আমরা যে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করি কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্স রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি কন্ডাক্ট করার জন্য সেই সিস্টেমে তারা দাখিল করেন এবং এটা যেহেতু টোয়েন্টি ফোর সেভেন অপারেশনাল সে কারণে তারা চাইলে যে কোনো সময় এটা দাখিল করতে পারছেন এখানে ম্যানিফেস্টে কি কি বিষয় থাকে অর্থাৎ আমরা যেটা বললাম যে আমদানি পণ্যের একটা সামারি স্টেটমেন্ট বা সামারি ইনফরমেশন কি কি থাকে এখানে ধরুন বিএল নাম্বার তারপর এয়ার ওই বিএল নাম্বার ট্রাক রিসিট অথবা রেল রিসিট এখানে আবার আমি একটু আপনাদের কাছে ফিরে যাব যেখানে বললাম বিএল নাম্বার সমুদ্র পথে যে পণ্য আনা নেওয়া হয় আমদানি রপ্তানি হয় সেক্ষেত্রে যে ডকুমেন্টটি ব্যবহার হয় সেটাকে বলছি আমরা বিএল আর যদি বাই এয়ারে সেটাকে বলছি আমরা এয়ার ওয়ে বিল আর যদি বাই রোডে ট্রাকে হয় ট্রাক রিসিট রেল যোগে হলে এটা কে তৈরি করে অন্যান্য ক্ষেত্রে ট্রাক ড্রাইভার তো করে না এখানে আপনার সংশ্লিষ্ট এক্সপোর্টার তৈরি করে এদের হাতে হস্তান্তর করে কি কি তথ্য থাকে দেখুন তাহলে বিএল নাম্বার থাকবে এয়ারওয়েবিল নাম্বার থাকবে অথবা যে ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য সমুদ্র পথে আসলে বিএল থাকবে আর বাই এয়ারে আসলে এয়ারওয়েবিল থাকবে বাই রোডে আসলে ট্রাক রিসিট থাকবে বাই রেলে আসলে রেল রিসিট থাকবে এর সাথে থাকবে এই এই বেনিফেস্টের ভিতরে ইম্পোর্টার এবং এক্সপোর্টার কে এই আমদানিকৃত বা রপ্তানি তব্য পণ্যের আমদানিকারক রপ্তানিকারক কে তাদের নাম ঠিকানা থাকবে কি পণ্য আমদানি হয়েছে তার নাম থাকবে 
বিবরণ থাকবে তার পরিমাণ থাকবে এবং কিভাবে এই পণ্যটার কি ফর্মে আমদানি হচ্ছে এটা কি কন্টেইনারে পরিবাহিত হচ্ছে নাকি বালকে বালক আকারে এসেছে নাকি প্যাকেজ আকারে ধরুন আমাদের সমুদ্র পথের অধিকাংশ পণ্যই কিন্তু হয় বালকে আসে অথবা কন্টেইনারে আসে আবার বাইয়ারে যেটা আসে সেটা কিন্তু কন্টেইনারে আসে না সেটা আসে প্যাকেজ ফর্মে কার্টন ফর্মে আবার বাই রোডে সেটাও কন্টেইনারে না সেটাও অধিকাংশই আমাদের দেশে আপনার হয় বালকে অথবা প্যাকেজ ফর্মে আসে এই পণ্যটা যে বন্দর থেকে জাহাজীকরণ হয়েছে সেই বন্দরের নাম ঠিকানা থাকবে কত তারিখে এটা ডিপার্ট করেছে সেখান থেকে এবং সম্ভব এখানে যে অ্যারাইভ করেছে সেটার তো তারিখ সাবমিশনের উপর নির্ভর করছে এবং এই পণ্যটা কোন দেশের কোন বন্দরে অবতরণ করবে ধরুন বাংলাদেশে আসবে ধরুন বাংলাদেশে আসবে তো বাংলাদেশে তো আপনার সমুদ্র বন্দর তিনটা তাহলে তিন বন্দরের কোন বন্দরে অবতরণ একই জাহাজে ধরুন আপনার তিন বন্দরের পণ্য আসতে পারে একাধিক বন্দরের পণ্য আসতে পারে অথবা নির্দিষ্ট একটি বন্দরের পণ্য আসতে পারে যদি পোর্ট অফ ডেস্টিনেশন থাকে চট্টগ্রাম বন্দর তাহলে এই পণ্যটা চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়বে অথবা যদি থাকে যে এটা চট্টগ্রাম বন্দরে কিছু পণ্য আপনার আনলোড হবে আবার কিছু পণ্য মোংলা বন্দরে আনলোড হবে তাহলে চট্টগ্রাম বন্দরে যে পণ্যটুকু আনলোড হবে তার ম্যানিফেস্ট আলাদা হবে আবার মোংলা বন্দরে যে পণ্যগুলো আপনার আনলোড হবে তার ম্যানিফেস্ট আলাদা হবে এখানে যে জাহাজ যোগে পণ্যটা আমদানি হয়েছে সেই জাহাজের নাম থাকবে জাহাজটা কোন দেশের মালিকানাধীন সেই তথ্য থাকবে এবং সেখানে একটি আইএমও নাম্বার থাকবে এবার আবার একটু আমি আপনাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি যে এখানে আইএমও নাম্বার দেখছি এটি কি गाड़ी व्यवहार करी रोडे कार हम जीप हम ट्रक हम जी हम ना क्यों तरह जेमन एक रेजिस्ट्रेशन नम्बर थे रेजिस्ट्रेशन नम्बर करीए একই ভাবে নৌপথে চলাচলকারী বিভিন্ন বাহনের ক্ষেত্রে আমাদের নৌ অধিদপ্তর নামে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের নৌ অধিদপ্তর আছে আলাদা একটা একটা নৌ অধিদপ্তর আছে এই দপ্তরটি চিটাং এ অবস্থিত চিটাং আপনার যে আগ্রাবাদে ফিজিও বিল্ডিং সেই বিল্ডিং এ তাদের অফিস যেটাকে বলি আমরা নৌ অধিদপ্তর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে এই লাইসেন্স দেয়ার বা এক্তিয়ার হলো নৌ অধিদপ্তরের কিন্তু এই জাহাজটি যদি আবার আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভিতরে চলে তাহলে হলো ওই নৌ অধিদপ্তর কিন্তু এই জাহাজটি যদি আবার বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করে অর্থাৎ তার বিচরণ যদি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে হয় সেক্ষেত্রে এই জাহাজটিকে একটি আলাদা একটি নাম্বার নিতে হয় যেটাকে বলছি আমরা আইএমও নাম্বার এটা ইস্যু করে থাকে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন এটা জাতিসংঘের অধীনে একটি সংস্থা যাদের কাজ হলো দায়িত্ব হলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যে সকল জাহাজ চলাচল করে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের নীতি পদ্ধতি প্রণয়ন তাদেরকে রেগুলেট করা এবং সেটা করতে গিয়ে তাদেরকে একটা আর তাদেরকে রেজিস্টার করতে হয় একটা নাম্বার ইস্যু করতে হয় সেটা কি আমরা বলছি আইএমও নাম্বার এখন আইনে তো আমরা দেখলাম যে একজন আমদানি যে কোনো পণ্য আমদানি হলে সেই পণ্য সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী বা প্রতিবেদন কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হয় বিষয় হলো এটি কখন দাখিল করতে হবে বলা হয়েছে যে পণ্যবাহী জাহাজটি আমাদের আউটার অ্যাঙ্করেজ যেটাকে আমরা বহি সমুদ্র সীমা বলি আমাদের অনুমোদিত যে সমুদ্র সীমা আউটার অ্যাঙ্করেজ সেখানে পৌঁছানোর উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সেখানে পৌঁছানোর চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আপনার এই আইজিএমটি দাখিল করতে হয় আমাদের আইনে নতুন আরেকটি বিধান সংযোজন করা হয়েছে কাস্টমস অ্যাক্টে সেটিকে বলছি আমরা প্রি অ্যারাইভাল প্রসেসিং প্রি অ্যারাইভাল প্রসেসিং এটার বিধানটি কি এটার বিধান হলো যে একটি জাহাজ লাস্ট পোর্ট অফ কল অর্থাৎ সর্বশেষ বন্দর ত্যাগ করার পূর্ববর্তী চব্বিশ ঘন্টায় 
ত্যাগ করার পূর্ববর্তী চব্বিশ ঘন্টার ভিতরেও তারা এই অনলাইনে আইজিএমটি কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে দাখিল করতে পারে বলা হয়েছে এখানে যে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বিফোর লিভিং দ্য লাস্ট পোর্ট অফ কল ধরুন বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যবাহী একটি জাহাজ ধরুন বেইজিং পোর্ট থেকে রওনা হওয়ার চব্বিশ ঘন্টা আগে কাস্টম সিস্টেমে আইজিএম দাখিল করলো প্রশ্ন হলো যে নতুন যে বিধান প্রি অ্যারাইভাল প্রসেসিং যেটাকে আমরা বলছি এই বিধানের ফলে বেনিফিটটা কি অনেক বেনিফিট প্রথম বেনিফিট হলো কাস্টমস এবং এই পণ্যের যারা কাস্টোডিয়ান বন্দর কর্তৃপক্ষ যারা এই পণ্য হ্যান্ডলিং করবে তারা যখন ইন অ্যাডভান্স এ ধরনের ইনফরমেশন পেয়ে যায় তখন তারা খুব ইজিলি সেই পণ্যের ডকুমেন্ট অথবা আইজিএম চেক করে এই আইজিএম ভুক্ত কোন পণ্য ঝুঁকিপূর্ণ কি না অথবা এখানে ট্যাক্স ফাঁকের কোন ধরনের রিস্ক আছে কি না সেটা আগে ভাগি তারা অ্যানালিসিস করে অ্যাসারটেন করতে পারে অথবা ধরুন বন্দর কর্তৃপক্ষ যখন এই ধরনের একটি ডকুমেন্ট তারা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছে তখন তারাও ধারণা করতে পারছে যে এই কন্টেইনারে কি ধরনের পণ্য আমদানি হচ্ছে সেই পণ্যটা তাহলে তারা কিভাবে ব্যবস্থিত করবে এর ভিতরে এক্সপ্লোসিভ জাতীয় কোনো পণ্য আছে কি না হ্যাজার্ডাস কোনো পণ্য আছে কি না এবং গেসিয়াস কোনো পণ্য আছে কি না তাহলে সেগুলোকে রেসপেক্টিভ যে ওয়ার হাউস আছে শেড আছে সেই জায়গাগুলোতে তারা সংরক্ষণ করতে পারবে এবং তারা একটা মানে প্রিপারেশন আর্লি প্রিপারেশন এর ভিতরে নিয়ে নিতে পারছে এটা হলো যারা কাস্টমস এবং আপনার যে ওয়ার হাউস কিপার তাদের জন্য বেনিফিট হলো এটা আর আমদানিকারকের বেনিফিট হলো যে পণ্যটা বাংলাদেশে আগমনের ধরুন পনেরো বিশ দিন আগে এই পণ্যটা আসতে যদি পনেরো দিন লাগে বা বিশ দিন লাগে বা পঁচিশ দিন লাগে তার আগেই সে কাস্টম সিস্টেমে যেহেতু আইজিএম দাখিল হচ্ছে এবং আইজিএমটি রেজিস্টার্ড হওয়ার সাথে সাথেই একজন আমদানিকারক বা তার পক্ষে মনোনীত সিএন রেপ্রেজেন্ট কাস্টম সিস্টেমে বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করতে পারে এবং বিল অফ এন্ট্রি দাখিলের ভিত্তিতে সে পণ্যের শুল্ক কর পরিশোধ করে রেডি হয়ে থাকতে পারছে যদি তার পণ্যটা আদারওয়াইজ আপনার রেড সিলেক্টেড না হয় বা ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত না হয় তাহলে কাস্টমস কিন্তু অন দ্য বেসিস অফ সাবমিটেড ডকুমেন্ট কাস্টমস অথরিটি উইল অ্যাসেস দ্য গুডস অ্যান্ড কালেক্ট দ্য অ্যাপ্লিকেবল ডিউটিস অ্যান্ড ট্যাক্সেস তার মানে পণ্য আসার আগেই একজন আমদানিকারক তার পণ্যের খালাসের লক্ষ্যে বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করতে পারেন শুল্ক কর পরিশোধ করে তিনি প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারেন এবং এক্ষেত্রে সুবিধা হলো যে পণ্য জাহাজ থেকে তিনি চাইলে ডাইরেক্ট সরাসরি যদি অনসেসিস ডেলিভারি নেন তাহলে কন্টেইনার সরাসরি তিনি তার কন্টেইনার কেরিয়ারে তুলে ডেলিভারি নিতে পারেন অথবা পণ্যটা বন্দরে আনলোড হওয়া মাত্রই তিনি পণ্য সেখান থেকে কন্টেইনার থেকে তার কাবার্ড ভ্যান বা ট্রাকে তুলে ডেলিভারি নিতে পারছেন এর ফলে তার বন্দরের যে চার্জ সেটি আর দিতে হচ্ছে না বা বন্দরে দীর্ঘ সময়ে এই পণ্য ফেলে রাখারও কোনো দরকার হচ্ছে না এইটা আমাদের আপনার যে ডাব্লু টিও টিএফ এ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ট্রেড ফেসিলিটেশন যে এগ্রিমেন্ট হয়েছে সেই এগ্রিমেন্টের অন্যতম একটি ইস্যু হলো এই প্রি অ্যারাইভাল প্রসেসিং এবং এটি আমরা অলরেডি আমাদের আইনে সংযোজন করেছি এবং এই সম্পর্কিত বিষয়ে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবারে আসি যে ম্যানিফেস্ট রেজিস্ট্রেশন এই ম্যানিফেস্টটি দাখিল করা মানেই শেষ নয় এটি আমাদের এই এসআইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে রেজিস্টার্ড হতে হয় এখানে দেখুন আমরা একটা ফ্লো চার্ট দেখিয়েছি যে কেরিয়ার অথবা শিপিং এজেন্ট সে তার কম্পিউটার ব্যবহার করে যেহেতু এটা অনলাইনে দাখিল করতে হবে সে চাইলে এটি সরাসরি তার এন্ডে যদি মনে হয় যে তার প্রিপেয়ার ডকুমেন্ট ইজ কারেক্ট তাহলে সে সরাসরি অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যারে সাবমিট করে দিতে পারে অথবা সে চাইলে এটা কেরিয়ারের যে জাহাজের যে ক্যাপ্টেন সে সরাসরি এটা দাখিল না করে সে তার এজেন্টের মাধ্যমেও সে শিপিং এজেন্টকে দিয়ে দিল শিপিং এজেন্ট ফার্দার আবার ডকুমেন্টটি চেক করলো চেক করে দেখলো সে তার তথ্য উপাত্ত যা যা ছিল বিএল নাম্বার অন্যান্য পার্টিকুলার সব এভরিথিং ওকে আছে কি না যদি থাকে তাহলে সে এটা এই অ্যাসাইকোডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যারে সাবমিট করে দিল অ্যাসাইকোডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যারে সাবমিট হওয়ার পরে আপনার এটা আবার সিস্টেম থেকে একটা ভেরিফিকেশন হয় সিস্টেম দেখে যে তার 
এন্ডে যে তথ্য উপাত্ত দেয়া হয়েছে সেগুলো আপনার সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা ঠিক কিনা এবং অ্যাকর্ডিংলি অ্যাজ ইউজুয়াল এই যে ম্যানিফেস্ট দাখিল হয়েছে তার একটি অটো নাম্বার জেনারেট হয় এই ম্যানিফেস্টের প্রত্যেকটা ম্যানিফেস্টের উপরে একটি নাম্বার পড়ে এবং এই নাম্বারটি পরে আপনার এই বছর ভিত্তিক আপনার একটা সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার অর্থাৎ ধরুন দু সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম যে জাহাজটি পণ্য কেরি করে চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে সেই জাহাজটির নাম্বার হবে ম্যানিফেস্ট নাম্বার হবে আপনার ওয়ান অবলিক টু অর্থাৎ আমরা এই নাম্বার দেখি রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটি দেখেই বুঝতে পারি যে আপনার কোন একটা নির্দিষ্ট বন্দরে বছরে মোট কতটি জাহাজ এসেছিল বা কোন মাসে কতটি জাহাজ এসেছিল কারণ ওখানে ওই নাম্বারটি ওভাবে ধারাবাহিক ভাবে জেনারেট হয় এই যে নাম্বারটা এবং এটা মেনুয়ালি না এটা আপনার এই এসআইকোডা সফটওয়্যার অটো জেনারেট করে যখন এটা সে সিস্টেমে অ্যাকসেপ্ট করে নেয় সাথে সাথে অটোমেটিক এই ধরনের একটি নাম্বার জেনারেট হয়ে যায় এই নাম্বারটিকে বলছি আমরা রোটেশন নাম্বার রোটেশন নাম্বার এবং এই নাম্বারটি হলো আইজিএম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার যখন এভাবে একটি আইজিএম রেজিস্টার্ড হয়ে যায় তখনই এটা আপনার বিল অফ এন্ট্রি দাখিলের জন্য অর্থাৎ পণ্য খালাস করতে হলে তো এখন আমদানিকারককে বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করতে হবে কারণ বিল অফ এন্ট্রির ভিত্তিতেই মূলত এই আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক কর নিরূপিত হবে তাহলে এটা বিল অফ এন্ট্রি দাখিলের জন্য প্রস্তুত হলো এখানে আরেকটি প্রভিশন আছে লিগাল প্রভিশন সেটি হলো আইজিএম সাবমিশনের পরেও যদি দেখা যায় পরবর্তীতে যাচাই বাসাইয়ে যে কোনো একটি ডকুমেন্টে ত্রুটি আছে হয়তো ধরুন ইম্পোর্টারের নাম সঠিকভাবে প্রিন্ট হয়নি অথবা পণ্যের বর্ণনায় কিছু বিচ্যুতি আছে অথবা পরিমাণে কিছু ভেরিয়েশন আছে সেক্ষেত্রে আপনার এই আইজিএম সংশোধনেরও একটা সুযোগ আছে তখন সংশ্লিষ্ট কেরিয়ার অথবা শিপিং এজেন্ট মূলত এটা শিপিং এজেন্টরাই করে থাকেন তারা তখন কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেন এই আইজিএম সংশোধনের জন্য এক্ষেত্রে আইনের বিধান হলো একটা নির্দিষ্ট ফি দিয়ে ফি পরিশোধ সাপেক্ষে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এই আইজিএম সংশোধন করে থাকেন এবং এক্ষেত্রে আইনি বিধান হলো যে আইজিএম সাবমিশন পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আপনার এই আইজিএম সংশোধনের প্রয়োজন হলে সেটি করে নিতে হয় এরপরে আপনার এই সিস্টেমটি বিল অফ এন্ট্রি দাখিলের জন্য প্রস্তুত হলো আমরা এখানে টোটাল একটা ওভারভিউ এখানে দেখাচ্ছি একটা ফ্লো চার্ট যে একটা পণ্য বন্দরে আগমন থেকে শুরু করে একবারে খালাস পর্যন্ত ধাপগুলো কি 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 ধাপ পার হয়ে একটি পণ্য চালান খালাস হয় আমরা যদি একদম উপরে আপনার ল্যাপটপ খেয়াল করি দেখুন ওখানে সাবমিশন অফ আইজিএম বাই শিপিং এজেন্ট অর এয়ারলাইন অর ট্রান্সপোর্ট অপারেটর আইজিএম দাখিল হলো এবং আইজিএম দাখিলের পরে আমরা জানলাম আইজিএম টি রেজিস্টার্ড হলো রেজিস্টার্ড হওয়া মাত্রই এটা বিল অফ এন্ট্রি দাখিলের জন্য প্রস্তুত হলো সেকেন্ড ধাপে দেখুন বিল অফ এন্ট্রি সাবমিটেড বাই সি এন্ড এফ এজেন্ট অর ইম্পোর্টার এখানে আমরা একটা বিষয় একটু শেয়ার করি আবার আপনাদের কাছে একটু ফিরে যাব সেটা হলো এই কাস্টম সিস্টেমে বিল অফ এন্ট্রি দাখিল কে করবেন কার দায়িত্ব যাদের বাকিরা সবাই বুঝছেন তো শহীদুল্লাহ সাহেব যেটা বললেন সেটা হলো এই পণ্য খালাসের জন্য আমাদের কাস্টম সাইনে সেকশন টু জিরো সেভেন কাস্টম সাইনে টু জিরো সেভেন দুইশো সাত ধারায় এ ধরনের এজেন্ট নিয়োগের বিধান রয়েছে এখানে বিধান হলো যে একজন আমদানিকারক তার যদি নিজস্ব ক্লিয়ারিং লাইসেন্স থাকে যেটাকে আমরা বলছি সেলফ ক্লিয়ারিং লাইসেন্স অর্থাৎ কারো যদি নিজস্ব ক্লিয়ারিং লাইসেন্স আপনাদের মাইক্রোফোন গুলো একটু কাইন্ডলি মিউট করে রাখবেন হ্যালো আমরা আপনাদের অনেক কথা ব্যক্তিগত কথাবার্তা সব শুনে ফেলছি আবার সুমাপু আপনি ওনাদের মিউট করে দেন না আপনি তো হোস্টে আছেন 
बारे बारे व्यक्तिगत प्रयोजन नान व्यस्तता सम्भव ना तो माइक्रोफोन मिउट करते समस्या नहीं समस्या ना कर तो इम्पोर्टर सरकार अनुमोदित सरकार प्राप्त अन्न्यपेजेंट के नियोग दीते हैं तो धरन आमदानी कारक अथवा नियोजित सी एन रेप्रेजेंट अपनारोडा वार्ल्ड सिसटेम सफ्टवेर व्यवहार कर बिल अफ एंट्री दाखिल कर लगे ख्याल कर देखो थार्ड स्टेजे अटोमेटिक सिलेक्शन बसाइकोडा वार्ल्ड एखे कि सिलेक्ट कर गुड्स रिस्की अर्थात एसाइकोडा सफ्टवेर हमारे एक सिलेक्टिविटी मड्यूल आ से मड्यूलर भरे विभिन्न आमदानी कारक सी एन रेप्रेजेंट पन्नर एस एस कोड सफ्टवेरेपलोड कर जखनी दाखिल है बिल अफ एंट्री भरे की भरे आमदानी कारक बीन नम्बर थे सी एन रेप्रेजेंटर रेआईएन नम्बर थे बिल अफ एंट्री भरे पन्नर एस एस कोड थे कान्ट्री अब ओरिजिन जतियों अनेक तथ्य था सूतरा तथ्य भित बीन नम्बर एआईएन नम्बर एस एस कोड टी झुंकीपूर्ण हिसाब से सिसटेमे देसाइकुडा सफ्टवेर अटोमेटिक ओ चालान के रेड चैनल भुक्त कर दे अर्थात जो इटना रिस्की है येस जो रिप्लै है तटोमेटिक अपना रेड चैनल भुक्त हो रेड चैनल भुक्त हो मान हलो पन्न्यटा फिजिकल एक्सामेशन सारा को भाई असेसमेंट करा जाए ना तो हमें जो येस है रिप्लैट देखी फिजिकल एक्सामेशने गल फिजिकल एक्सामेशन मान हलो पन्न्यटा तक कन्टेनार खुले कार्टन खुले तरह इनभयस पैकिंग लिस्ट मोताब घोषणा मोताब पन्न्य जथाथ आना से कस्टम्स एसार्टेन कर फिजिकल एक्सामेशन हार पर एक्सामेशन रिपोर्ट सबमिट हो एसाइकोडा सिसटेम मध्यमे रिपोर्ट जदि ओके थे घोषणा मोताब सठीक आई घोषणा मोताब पन्न्य शुल्कायन शुल्कायन मान शुल्क कर निरूपण होटी टैक्स परशोधे पर प्रथम हलो शुल्कायन हार पर एक नोटिस प्रिंट है जेटा के बी एसेसमेंट नोटिस असेसमेंट नोटिस मध्यमे एक जो आमदानी कारक मनोनी सी एन रेप्रेजेंट जानबें जो आमदानिकृत पन्न्य खालस करते मोट कत टा शुल्क कर बाबद सरकार के परशोध करते हैं शुल्क कर परशोध कर लें क्यों कस्टमसर शत भाग पेमेंट हमनर इ पेमेंट को मानुअल पेमेंट ने व्यतिक्रम दो एक धरून सरकारी खाते किस किस पेमेंट आ जेटा एखो इ पेमेंटर आवत आसेंरा बुक एडजस्टमेंटर माध्यम बुक ट्रांसफारे माध्यम किस पेमेंट है ये खूब सामान्य परमाणे मैक्सिमाम कि पेमेंटर आवत्य नहीं 
তো পেমেন্ট হওয়ার পরে সিস্টেম থেকে আরেকটি ডকুমেন্ট জেনারেট হয় যেটাকে বলছি আমরা রিলিজ অর্ডার এই রিলিজ অর্ডার ইস্যু হওয়া মানে হলো কাস্টমস সিস্টেমে বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের যে দায় দেনা বা পাওনা সেটা সমুদয় পেমেন্ট হয়েছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের এন্ডে এই পণ্য খালাসে আর কোনো বাধা নেই এখন রিলিজ অর্ডার পাওয়া মানে আপনি সরাসরি পণ্য খালাস নিতে পারছেন না কারণ আমদানিকারকের আরো কিছু দায় থাকতে পারে ধরুন শিপিং এজেন্টের ভাড়া পরিশোধ হয়নি অথবা বন্দরের যে চার্জ পণ্যটা বন্দরে থাকার ফলে বন্দর কর্তৃপক্ষের যে পাওনা সেটিও পরিশোধ হয়নি সে কারণে তাকে শিপিং এজেন্ট থেকে একটা ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে পেমেন্ট হয়ে থাকলে বা শিপিং এজেন্টেরও যে এখানে কোনো দাবি নেই সেই মর্মে সেটি সহ যখন বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে যাবে তখন বন্দ বন্দর কর্তৃপক্ষের দেনা পাওনা আদায়ের পরে এই এসআইকুডা সিস্টেম থেকে আরেকটি ডকুমেন্ট জেনারেট হয় যেটাকে বলছি আমরা এক্সিট নোট এই এক্সিট নোট হাতে পাওয়া মানে হলো এই পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে আর কোন কর্তৃপক্ষের কোনো বাধা নেই যত কর্তৃপক্ষ আছে তাদের যত ফর্মালিটিস আছে সব কমপ্লিট হয়েছে এইবার আমদানিকারক বা তার মনোনীত এজেন্ট পণ্যটি খালাস নিয়ে যেতে পারে এসআইকুডা সিস্টেমের যাচাইয়ে যদি আপনার রিপ্লাইটা নো হয় তাহলে সেই পণ্যটা আর প্রথমে এক্সামিনেশন হয় না পণ্যটা সরাসরি শুল্কায়ন গ্রুপে যায় সেখানে অ্যাসেসমেন্ট হয়ে যায় অ্যাসেসমেন্ট হওয়ার পরে যে প্রক্রিয়া বললাম এই প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করে সেই পণ্য খালাস হয় এর ভিতরে কিছু কিছু পণ্য আছে যেটা আমরা সেকেন্ড অ্যাপ্রেজমেন্ট ভিত্তিতে অ্যাসেসমেন্ট করি সেই পণ্যটা খালাস পর্যায়ে পরীক্ষা হয় এখন ধরুন অ্যাসেসমেন্ট হলো ডিউটি ট্যাক্স পরিশোধ হলো এখন ডেলিভারি পর্যায়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ পণ্যটি ঘোষণা মোতাবেক যথাযথ আছে কিনা সেটি যাচাই করবে যদি যথাযথ থাকে তাহলে তারা সরাসরি এটা খালাস অনুমোদন দিবে আর যদি ডেলিভারি পর্যায়ে যখন কন্টেইনার থেকে পণ্যটি ট্রাকে বা কাবার্ড ভ্যানে তোলা হচ্ছে তখন যদি দেখা যায় যে না আমদানি চালানে তো ঘোষণা অতিরিক্ত পণ্য আছে অথবা ঘোষণা বহির্ভূত পণ্য আছে দেখা গেল তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন আপনার রেফ্রিজারেটর কিন্তু সেখানে টেলিভিশন পাওয়া গেল সেখানে আপনার মোবাইল ফোন পাওয়া গেল বা অন্য কোনো পণ্য পাওয়া গেল তার মানে এটা মেজ ডিক্লার্ড গুডস তাহলে সেই পণ্য আর খালাস হবে না খেয়াল করে দেখুন এই যে বাম পাশে আপনার টিউব যেটা সেখানে মেজ ডিক্লারেশন ফাউন্ড ইন ডেলিভারি স্টেজ যদি খালাস পর্যায়ে খালাস লেভেলে এ ধরনের মিথ্যা ঘোষণা পাওয়া যায় তাহলে এটি আবার সেই রিপোর্ট সহ অ্যাসেসমেন্ট গ্রুপে চলে আসবে তখন অ্যাসেসমেন্ট গ্রুপ যেহেতু মিথ্যা ঘোষণায় পণ্য আমদানি হয়েছে তারপরে কাস্টমস অ্যাক্টের থার্টি টু সেকশন থার্টি টু এর ভায়োলেশন সেখানে মিথ্যা ঘোষণার দায়ে এটা ন্যায় নির্ণয়ন হবে ঘোষণা অতিরিক্ত যে পণ্য সেটা শুল্ক কর আদায় হবে আর মিথ্যা ঘোষণার জন্য ন্যায় নির্ণয়ন হবে জরিমানা আরোপ হবে আরোপিত জরিমানা এবং অতিরিক্ত শুল্ক কর পরিশোধের পরই সেই পণ্যটা খালাস পাবে এখানে আমরা যে কথাগুলো এতক্ষণ বললাম সেটাই ওখানে ছিল ফ্লো চার্ট এখানে আছে ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মে খেয়াল করে দেখুন ম্যানিফেস্ট রেজিস্ট্রেশন বিল অফ এন্ট্রি সাবমিশন বিল অফ এন্ট্রি রেজিস্ট্রেশন যেটাকে সাবমিশন মানি রেজিস্ট্রেশন তারপর এক্সামিনেশন অথবা উইদাউট এক্সামিনেশন তারপরে অ্যাসেসমেন্ট নোটিস তারপরে পরবর্তী ধাপ হলো টিউটি ট্যাক্স পরিষদের পরে রিলিজ অর্ডার আর বন্দর কর্তৃপক্ষ বা অন্যদের দায় দেনা পরিষদের পরে আপনার এক্সিট নোট এবারে আসি আমরা বিল অফ এন্ট্রি দাখিল যেটা একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম যে পণ্য খালাসের জন্য আমদানি পণ্য খালাসের জন্য কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম তাতে আমদানি কারককে যে ডকুমেন্টটি দাখিল করতে হয় সেটার নাম হলো বিল অফ এন্ট্রি আর রপ্তানি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ বা রপ্তানি পণ্য প্রসেসিং এর জন্য যে ডকুমেন্টটি দাখিল করতে হয় সেটাকে বলছি আমরা বিল অফ এক্সপোর্ট খেয়াল করে দেখুন বিল অফ এন্ট্রি আর একটা হলো বিল অফ এক্সপোর্ট বিল অফ এন্ট্রি দাখিল হয় কাস্টম সাইনের সেকশন সেভেন্টি নাইনের বিধান অনুসারে আর বিল অফ এক্সপোর্ট আমরা পরে বিল অফ এক্সপোর্ট আছে কিন্তু একই বিষয় যেহেতু একবারে আলাপ করে যাই আর বিল অফ এক্সপোর্ট দাখিল হয় কাস্টম সাইনের সেকশন ওয়ান থার্টি ওয়ানের আওতায় এখন এই যে বিল অফ এন্ট্রি দাখিল হলো মূলত আমরা কি কি পারপাস এই বিল অফ এন্ট্রিটা দাখিল করি এবং এই যে বিল অফ এন্ট্রি এবং বিল অফ এক্সপোর্ট বললাম এটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল ডকুমেন্ট একই ডকুমেন্ট আপনি যে আমরা 
ফরমেটটা ব্যবহার করি এই ফরমেটটা একই বিল অফ এন্ট্রি মানে আমদানি পণ্য খালাসের জন্য যে ডকুমেন্ট আর রপ্তানি পণ্য প্রসেসিং এর জন্য সেম ডকুমেন্ট শুধু আপনার রিলেভেন্ট রিলেটেড ফিল্ডে আপনার যে অ্যাপ্লিকেবল ইনফরমেশন শুধু সেটা আপনার ইনপুট দিতে হবে কিন্তু একই ফরম্যাট এবং আমরা ডকুমেন্টে যদি দেখি ডকুমেন্টের কর্নারে ল্যাপটপে আপনি দেখবেন উপরে প্রিন্টেড ফর্মই আছে বিল অফ এন্ট্রি অবলিক এক্সপোর্ট এখন বিল অফ এন্ট্রি কি কি কাজে আমরা ব্যবহার করি একটা দেখুন ফর হোম কনজামশন অর্থাৎ দেশীয় ভোগে যে সকল পণ্য আমদানি হয় সেটা খালাসের জন্য বিল অফ এন্ট্রি করতে হবে ফর ওয়ার হাউজিং আমাদের যে বন্ডেড ওয়ার হাউস ব্যবস্থাপনা আমাদের দ্বিতীয় সেশন এইটি নিয়ে আলোচনা হবে সেই বন্ডেড ওয়ার হাউজের পণ্য যেটা টেম্পোরারি বেসিসে র মেটেরিয়াল আমদানি হয় তারপর র মেটেরিয়াল প্রসেসিং করে উৎপাদিত পণ্য আবার রপ্তানি হয় সেটা খালাসের জন্য এই বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করতে হয় আরেকটি হলো টেম্পোরারি ইম্পোর্ট যে পণ্য অস্থায়ী ভিত্তিতে বাংলাদেশে আসে এবং একটা পারপাস সার্ভ করার পরে সেটি আবার ফেরত চলে যায় সেটি খালাস করতে হলো এই একই ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে এখন এই বিল অফ এন্ট্রি দাখিলের আইনি কোন সীমা আছে কিনা সময় সীমা আছে কিনা কাস্টমস আইনের বিধান হলো সেকশন এইটি টু যে আমদানি পণ্য বন্দরে অবতরণ পরবর্তী তিরিশ দিনের ভিতরে তিরিশ দিন হলো কাস্টম হাউস এবং ল্যান্ড কাস্টম স্টেশনের ক্ষেত্রে আর বিমানবন্দর কেন্দ্রিক যে আমদানি সেটার ক্ষেত্রে হলো একুশ দিন অর্থাৎ এই তিরিশ দিন অথবা একুশ দিন যে ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য এই সময়ের ভিতরে আমদানিকারককে বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করে পণ্য খালাস নিতে হবে এখন আইনি বিধান হলো কেউ যদি এই সময়ের ভিতরে বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করে পণ্য খালাস নিতে না পারেন সেক্ষেত্রে বিরাশি ধারায় আহ এই সময় বাড়ানোর আপনার আইনি সুযোগ রয়েছে আমদানিকারক কি কারণে এই সময়ের ভিতরে খালাস নিতে পারেননি সেটি উল্লেখ করে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করলে নট বিলো দ্য র্যাঙ্ক অফ রেজিস্ট্রান্ট কমিশনার ক্যান অ্যালাউ দা গোস আপনার এই সেক্ষেত্রে আপনার অতিরিক্ত যে সময়ের কথা বললাম যে নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময়টা এটা নট বিলো দ্য র্যাঙ্ক অফ রেজিস্ট্রান্ট কমিশনার ক্যান অ্যালাউ এখন কেউ যদি এই নির্দিষ্টকৃত সময় আইনে যে সময়টা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর যে এক্সটেন্ডেড টাইম সেই এক্সটেন্ডেড টাইমের ভিতরেও যদি কোনো আমদানিকারক পণ্য খালাস না নেন তাহলে সেই পণ্যটা কিভাবে ব্যবস্থিত হবে আমাদের আইনের বিধান হলো সেক্ষেত্রে এই পণ্যটি নিলামে বিক্রি হবে যদি এটা নিলামযোগ্য হয় আর যদি এটি আমদানি নিষিদ্ধ বা আপনার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায় তাহলে সেই পণ্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আপনার অনুমোদিত একটি কমিটি আছে সেই কমিটির প্রেজেন্সে সেটা আইনসম্মত উপায় ধ্বংস করে ফেলবে এখানে হলো সেই সিঙ্গেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডকুমেন্ট যেটা আমরা বলেছিলাম যে আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে একটা সিঙ্গেল ডকুমেন্ট কাস্টম সিস্টেমে ব্যবহার হয় এটি হলো তার নমুনা এখানে দেখুন এখানে ছাপ্পান্ন ফিল্ড বিশিষ্ট এই ফরমেট এটার একদম লেপটপ যদি আপনি খেয়াল করেন কর্নারে বিল অফ এন্ট্রি অবলিক এক্সপোর্ট অর্থাৎ এই এই ডকুমেন্টটাই আমদানি এবং রপ্তানি পণ্য প্রসেসিং এর জন্য ব্যবহার হয় এবার আমরা দেখব যে এই যে ছাপ্পান্নটি ফিল্ড দেখলাম এর ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ড কোনগুলো সবগুলো কিন্তু মানে অত গুরুত্বপূর্ণ নয় যার জন্য অনেকগুলো ফিল্ড দেখবেন পূরণ করতে হয় না কিন্তু যে ফিল্ডগুলো অত্যাবশ্যক তার কিছু আমরা এখানে আলোচনা করব এবং এর ভিতরে লাল রঙে চিহ্নিত পাঁচটি ফিল্ড দেখতে পাবেন এখানে এই স্লাইডের যদি স্লাইডের দিকে যদি তাকান তাহলে লাল কালিতে পাঁচটি ফিল্ড দেয়া আছে এই পাঁচটি ফিল্ড হলো আমদানি পণ্যের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শুল্ক কর নিরূপণের জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ বা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিল্ড এই পাঁচটি ফিল্ডের তথ্যে যদি কোনো রকমের হেরফের হয় কোনো রকমের যদি গড়মিল হয় তার কারণে কম রাজস্ব আদায় হতে পারে অথবা বেশি রাজস্ব আদায় হতে পারে কিন্তু এর বাইরে বাকি ফিল্ডগুলো হলো অন্যান্য বেসিক ইনফরমেশন কিন্তু ডিউটি ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের জন্য হলো এই পাঁচটি ফিল্ড দেখুন এখানে কি কি আছে কাস্টম স্টেশনের নাম এক নম্বর ফিল্ডে ইম্পোর্টারের নাম থাকবে আট নম্বর ফিল্ডে এক্সপোর্টারের নাম দুই নম্বর ফিল্ডে অর্থাৎ ওই যে 
छप्पन्न बक्स विशिष्ट फिल्ड विशिष्ट जे बिल अफ एंट्री तरह को फिल्डे की आखने देखे सी एंड रेप्रेजेंटर नाम थको चौदह नम्बर फिल्डे कैरियर अब गुड्स अठारोते এভাবে আপনার বিভিন্ন ইনফরমেশন গুলো বিভিন্ন ফিল্ডে আছে যেটা ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের জন্য ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট সেটার ভিতরে দেখুন কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি আর ওয়েট থার্টি এইট নম্বর ফিল্ডে এইচ এস কোড কারণ পণ্যের পরিমাণের ভিত্তিতে পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে মোট মূল্য নিরূপিত হবে আর এইচ এস কোড এইচ এস কোডের ভিত্তিতে ওই পণ্যের উপরে शुल्क कर हार कत आता निरूपित होचेज रेटर भित फरें कारेंसि के कन्भार्ट करब बांगला टाइमने सीपिसी नाम फिल्ड आरोकी धारणा सीपिसी कस्टमस प्रोसिडियर कोड विषय कस्टमस विषय मान अभिज्ञता आ धारणा आई कारण अपनारा खूब द्रुत सठीक जवाब दिशन क्या साथ चल्लिस अच्छा कि तरह भी धारणा दिन सीपीसी खुबी কাস্টমস প্রসিডিওর কোড সংক্ষেপে বলি আমরা সিপিসি এটা হলো ধরুন কোন একটি পণ্য আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেই ধরুন সুগার আপনি বিদেশ থেকে চিনি আমদানি করবেন ধরুন চিনির ক্ষেত্রে আপনার ডিউটি রেট হলো কাস্টমস ডিউটি রেট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আরো অন্যান্য ডিউটি আছে আমরা সেখানে গেলাম না কাস্টমস ডিউটি রেট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এখন এই চিনি যদি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আমদানি করে ধরুন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য এই চিনি তার ব্লক লিস্টে আছে সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট এসারও দিয়ে আপনার ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বা অন্য কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য চিনির উপরে ডিউটি আপনার পঁচিশ পারসেন্ট না রেখে কিছু ডিউটি অব্যাহতি দিয়েছে ধরুন টেন পারসেন্টের অতিরিক্ত ডিউটি গভর্নমেন্ট এসারও দিয়ে মৌকুপ করে দিল এখন দেখুন চিনির এই শেষ কোড কিন্তু একটাই আপনি যখন এই শেষ কোডটা ব্যবহার করবেন ওই বিল অফ এন্ট্রির আপনার কত নম্বর ফিল্ডে থার্টি থ্রিতে তেত্রিশ নম্বর ফিল্ডে যখন এই এইচ এস কোডটি দিবেন তখন কিন্তু অটোমেটিক আমাদের নাফিউর সাহেব কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের একটু মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখবেন তো যেটা বলতেছিলাম যে এই শেষ কোড তো চিনির একই অন্যান্য আমদানিকারকদের জন্য যে এই শেষ কোড আর এই ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য এই শেষ কোড কিন্তু একই যখন তেত্রিশ নম্বর ফিল্ডে এই এস এস কোডটি এন্ট্রি দেয়া হবে তখন কিন্তু সবার ক্ষেত্রে আপনার ডিউটি রেট শো করবে পঁচিশ পারসেন্ট এখন ধরুন গভর্নমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার যারা বিভিন্ন প্রোডাক্টের ম্যানুফ্যাকচারার যারা সেটা ফার্মাসিউটিক্যাল হতে পারে সেটা আপনার বিভিন্ন ধরেন আপনার ফুড আইটেম হতে পারে যে তাদের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন এসারোর মাধ্যমে আমরা যেটা গত সেশনে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে বিভিন্ন সেক্টরের জন্য গভর্নমেন্ট কিন্তু প্রজ্ঞাপন এসারো জারির মাধ্যমে শুল্ক করে বেনিফিট দিয়েছে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট ডিউটির অতিরিক্তটা মাপ করে দিয়েছে এখন আমরা জানলাম কি এই 
ম্যানুফ্যাকচারার যারা তাদের জন্য 10% কাস্টমস ডিউটি প্রযোজ্য এর অতিরিক্ত একটা মৌকুপ তাহলে এই 10% শুল্ক করে সুবিধাটা এই প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে নেবে সে কারণে এই প্রজ্ঞাপন এসআরও ভিত্তিক প্রত্যেকটা সেক্টরের জন্য আলাদা একটা কোড এনবিআর থেকে বরাদ্দ দেয়া আছে সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অ্যাপ্লিকেবল যে কোড আছে কাস্টমস প্রসিডিউর কোড ওই কোডটা যখন সে 37 বক্সে এন্ট্রি দিবে সাথে সাথে তার এই যে ইয়া ডিউটি ট্যাক্স এর যে ফিল্ড আছে সেখানে অটোমেটিক আপনার এই রেটটা চেঞ্জ হয়ে সিডি রেট 25 এর জায়গায় 10% হবে আমাদের একজন সম্মানিত পার্টিসিপেন্ট বলেন ভ্যালু চেঞ্জ হবে ভ্যালু চেঞ্জ হয় না ভ্যালু ক্ষেত্রে কোনো ইমপ্যাক্ট নাই চেঞ্জটা হবে ডিউটি রেট অর্থাৎ 25% এর পরিবর্তে এটা তখন 10% হয়ে যাবে এটা হলো সিপিসি সুতরাং এই পাঁচটি ফিল্ডে যদি আমরা কোনো রকমের ভুল করি এই ভুলের ফলে সরকার রাজস্ব কম পেতে পারে আবার বেশিও পেতে পারে বেশি পেলে সরকারের ক্ষতি নেই কিন্তু কম পেলে ক্ষতি আর বেশি পেলে আপনার ইম্পোর্টারের ক্ষতি সে কারণে আমরা এই জায়গাগুলোতে একটু কেয়ারফুল থাকব এবার বিল অফ এন্ট্রির সাথে কি কি ধরনের দলিলাদি দাখিল করতে হয় খুবই সিম্পল বিষয় এখানে দেখবেন লেটার অফ ক্রেডিট এল সি এ ইনভয়েস প্যাকিং লিস্ট পারফর্মা ইনভয়েস আর ওই যে এয়ার ওই বিল অথবা এয়ার বিএল অথবা ট্র্যাক রিসিপ যেটা প্রযোজ্য ইম্পোর্টারের বিন কান্ট্রি অফ অরিজিন সার্টিফিকেট আর ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা ওই দিন দেখেছি যে একটা ভ্যালু ডিক্লারেশন ফর্ম আছে ভ্যালুয়েশন রুলে সেই ভ্যালু ডিক্লারেশন ফর্মটি দাখিল করতে হবে ইন্স্যুরেন্স কাভার নোট এর বাইরে ওই যে দেখেন সিপিসি সুবিধা পেতে চাইলে আপনার কিন্তু একটি এসআরও থাকবে তো সুতরাং সেই এসআরও রিলেটেড ডকুমেন্ট বা কোনো সার্টিফিকেশনের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেটিও এখানে থাকতে হবে আর এর বাইরে যদি ইম্পোর্ট পলিসির অন্য কোনো শর্ত থাকে যেমন ধরুন ওই যে রিকন্ডিশন মেশিনারি আমদানি করলেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ইন্টারন্যাশনালি রিপোর্টেড কোনো সার্ভেয়ারের সার্টিফিকেট থাকতে হবে বিল অফ এক্সপোর্ট আমরা আংশিক আলোচনা করেছি যে রপ্তানি পণ্য প্রসেসিং এর জন্য সেম ডকুমেন্ট এই সিস্টেমে দাখিল করতে হয় কাস্টম সাইনের একশো একত্রিশ ধারায় এবং কোন কোন পারপাস আমরা বিল অফ এক্সপোর্ট দাখিল করি একটা হলো পারমানেন্ট এক্সপোর্ট আর একটা হলো এক্সপোর্ট কাম ইম্পোর্ট অর্থাৎ স্থায়ীভাবে যে পণ্যটা আমরা বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাঠাচ্ছি সেটা হলো পারমানেন্ট এক্সপোর্ট সেটা প্রসেসিং এর জন্য এই ডকুমেন্ট দরকার হয় আর একটা হলো যে আপনি একটা পণ্য বাইরে পাঠাচ্ছেন ধরুন আপনার একটা মেশিনারি এটা ত্রুটির কারণে আপনার ইউজেবল না এখন এটা লোকালি আপনার রিপেয়ার বা মেনটেন্যান্সও সম্ভব না এটা আপনাকে হয়তো ওই ম্যানুফ্যাকচারিং কান্ট্রিতে অথবা বাইরে কোনো এক্সপার্টকে দিয়ে রিপেয়ার করাতে হবে তাহলে এগুলোর ক্ষেত্রে আপনার সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে আপনি বাইরে পাঠাবেন রিপেয়ারের জন্য এবং রিপেয়ারের পরে এটা আবার বাংলাদেশে ফেরত আসবে তো সেটাকে বলছি আমরা এক্সপোর্ট কাম ইম্পোর্ট বিল অফ এক্সপোর্টের জন্য এই দলিলগুলো লাগবে এটার রেফারেন্স খেয়াল করবেন উপরে একটা সার্কুলার নাম্বার রেফারেন্স হিসাবে দেওয়া আছে একশো বিশ দু হাজার এক সালে এই সার্কুলারের ভিতরেই এই আমদানি ডকুমেন্ট বিল অফ এন্ট্রির সাথে কি কি দিক দাখিল করতে হবে আর বিল অফ এক্সপোর্টের সাথে কি কি দাখিল করতে হবে সেটা এই সার্কুলারে উল্লেখ আছে এবার এসে আমরা যে পণ্য চালান যে এক্সামিন হবে আমরা দেখলাম রেট সিলেক্টেড হলে পণ্যটা এক্সামিন করতে হবে এই এক্সামিনেশনের উদ্দেশ্যটা কি খেয়াল করে দেখুন মূলত পণ্য চালানটা এক্সামিন করা হয় এটার অথেন্টিসিটি ভেরিফাই করার জন্য অর্থাৎ আমদানিকারক যে ঘোষণা দিয়েছেন পণ্যের পরিমাণ বিবরণ তারপর তার এইচ এস কোড আদার ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টগুলো সঠিক আছে কিনা প্রপারলি আছে কিনা অর্থাৎ ডেসক্রিপশন অফ গুডস কোয়ান্টিটি ওয়েট তারপর আপনার আর্ট নাম্বার পার্ট নাম্বার মডেল নাম্বার গাড়ি ঘোরা হলে সিসি পণ্যটা ইউজ কি না পুরনো কি না স্টক লট কি না এক্সপায়ারি ডেট আছে কি না এবং আমদানি নীতির অন্যান্য যে বিধিবিধান আছে শর্ত আছে সেটা পরিপালিত হয়েছে কিনা সেটা ভেরিফাই করার জন্য আমরা বলেছিলাম যে একটা পণ্য চালান যখন কাস্টম সিস্টেমে খালাসের জন্য বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করা হয় কাস্টমস এই এসআই কোডার সিস্টেমে আপনার চারটা চ্যানেল ব্যবহার করা হয় 
চারটা মাধ্যম একটা হলো গ্রিন চ্যানেল ব্লু চ্যানেল ইয়েলো চ্যানেল আর একটা হলো রেড চ্যানেল এখানে গ্রিন চ্যানেল যেটা এই গ্রিন চ্যানেল ভুক্ত যে পণ্য এটা একটা অটোমেটেড সিস্টেম যদিও এটা এখনো পুরো দস্তুর আপনার সিস্টেমে ইমপ্লিমেন্ট হয়নি শুরু হয়নি আমরা শীঘ্রই বাকিগুলো যেমন গ্রিন চ্যানেলটা এখনো পুরোপুরি চালু হয়নি একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল অনেক আগে কিন্তু ইম্পোর্টারদের তথ্যপত্রের অভাবে বা তাদের কাছে যে তথ্যপত্র চাওয়া হয়েছিল সেটা তারা দাখিল না করাতে এই গ্রিন চ্যানেল পদ্ধতিটা চালু করা যায়নি এবং আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে এই মুহূর্তে আপনার নয় তিন বারো প্রায় বারোটির মতো প্রতিষ্ঠানকে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে আমরা শেষ দিনের আলোচনায় আপনাদেরকে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর কি কারা কিভাবে এটা লাইসেন্স পাবেন সে বিষয়ে ধারণা দিব শুধু জেনে রাখুন যে যারা এইও প্রতিষ্ঠান তারা এই গ্রিন চ্যানেল ব্যবহার করতে পারবেন মূলত তারা হলো ট্রাস্টেড তাদের অতীত অ্যাক্টিভিটিতে কোনো রকমের ট্যাক্স ফাঁকি রাজস্ব ফাঁকি মিথ্যা ঘোষণার কোনো প্রবণতা ছিল না সে কারণে গভর্নমেন্ট তাদেরকে ট্রাস্টেড ট্রেডার হিসাবে সার্টিফিকেট দিয়েছে তারা এইও প্রতিষ্ঠান এইও যারা তাদের মালামাল কোনো এক্সামিনেশন হবে না তাদের দাখিলকৃত দলিলাদের ভিত্তিতে পণ্য খালাস হয়ে যাবে এরপরের স্টেজ হলো ব্লু চ্যানেল ব্লু চ্যানেল এক্সামিনেশন হবে না দলিলপত্রের ভিত্তিতে পণ্য খালাস হবে কিন্তু খালাস পরবর্তীতে সেই পণ্য চালান পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট হবে আমরা সংক্ষেপে লিখেছি এখানে পিসিএ মিনস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট অর্থাৎ খালাস পরবর্তীতে আমাদের যে ভ্যালুয়েশন কমিশনারেট আছে বা কাস্টম হাউসে যে পিসিএ টিম আছে তারা পরবর্তীতে তাদের দলিলপত্র রেকর্ডপত্র চেক করে দেখবে যে পণ্যটা আপনার ঘোষণা মোতাবেক সঠিক ছিল কিনা ইয়েলো চ্যানেল বর্তমানে এটা আমাদের যেমন ইয়েলো চ্যানেল রেড চ্যানেল এটা কিন্তু কাস্টম হাউজে শতভাগ ব্যবহার হচ্ছে ইয়েলো চ্যানেল এখানে ডকুমেন্টারি চেক বিশেষ করে গার্মেন্ট সেক্টরের অথবা আপনার গভর্নমেন্ট সেক্টরের যত ইম্পোর্ট এখন যে একবারে গ্রিন চ্যানেল নেই সেটা না আপনার সরকারি ইম্পোর্ট যেগুলো সেগুলো আমরা কিছু কিছু এই গ্রিন চ্যানেল সিস্টেমে অ্যালাউ করছি আর বাকিগুলো ইয়েলো চ্যানেল অর্থাৎ এখানে এক্সামিনেশন হবে না বা খালাস পর্যায়ে এক্সামিন হয় আমরা প্রথমেই অন দ্য বেসিস অফ সাবমিটেড ডকুমেন্ট এই পণ্য চালানটার অ্যাসেসমেন্ট হয়ে যায় ডিউটি ট্যাক্স কালেক্ট হয় এবং এটা খালাসের আদেশ দেয়া হয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খালাস পর্যায়ে সেই পণ্যটা শুধু চেক করা হয় এবং এটাও পরবর্তীতে পিসি এর মাধ্যমে যাচাই করা হয় আর রেড চ্যানেল আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি যে ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যগুলো অ্যাসাইকুডা সিস্টেমের মাধ্যমে রেড চ্যানেল ভুক্ত হতে পারে অথবা অ্যাসাইকুডা সিস্টেমের মাধ্যমে রেড চ্যানেল ভুক্ত হয়নি কিন্তু কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর বা কাস্টমস গোয়েন্দা বরাবর একটা তথ্য আসলো যে এই আমদানিকারক বা এই সিএনডেপের এই বিল অফ এন্ট্রির ভিতরে অ্যানোমলি আছে এখানে বড় ধরনের একটি রাজস্ব ফাঁকির ঝুঁকি আছে সুতরাং এভাবে বিভিন্ন সোর্স থেকে তথ্য পাওয়ার পরেও সেই চালানটিকে কাস্টমস অথরিটি অ্যাসাইকুডা সিস্টেমে আপনার রেড চ্যানেল ভুক্ত করতে পারে যখন রেড চ্যানেল ভুক্ত হবে তখন সেটা স্বাভাবিকভাবে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন হবে তারপর এই ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী আপনার যে অ্যাসেসমেন্ট ক্লিয়ারেন্স এগুলো হবে এখানে আমরা অ্যাসেসিং অফিসারের ফাংশন কি অর্থাৎ কাস্টমসের যে কর্মকর্তা পণ্য চালান শুল্কায়ন করবেন তার দায় দায়িত্ব কি বা তিনি কিভাবে তার এই কার্যক্রম সম্পাদন করবেন প্রথমে হলো তার ডকুমেন্ট স্ক্রুটিনাইজ যে দলিল দাখিল করেছে সেগুলো তিনি যাচাই বাছাই করে দেখবেন যে এই ডকুমেন্ট গুলো সঠিক আছে কিনা সেখানে যে এইচ এস কোড ব্যবহার করেছে সেটা সঠিক আছে কিনা তিনি যে মূল্য ঘোষণা দিয়েছেন সেটি আপনার ভ্যালুয়েশন রুল মোতাবেক গ্রহণযোগ্য কিনা আমদানি নীতির কোনো শর্ত আছে কিনা সেটি পরিপালিত হয়েছে কিনা এক্সামিনেশন রিপোর্ট আছে কিনা রিপোর্ট থাকলে সেটির ফাইন্ডিংস কি সিপিসি যেটা দাখিল করেছে সেটি তার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা অর্থাৎ আইন এবং বিধিসম্মত ভাবে আমদানিটি হয়েছে কিনা আইন এবং বিধিতে নির্দেশিত সকল পদ্ধতি প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে কিনা এই বিষয়গুলো যাচাই বাছাই করে সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে অথবা ভুল থাকলে সেটি সংশোধন পূর্বক অ্যাসেসিং অফিসার পণ্য চালান শুল্কায়ন করবেন শুল্কায়নের ক্ষেত্রে আমরা কি কি পদ্ধতি ফলো করি খেয়াল করে দেখুন শুল্কায়নের ক্ষেত্রে পণ্য চালান অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দুই ধরনের পদ্ধতি ফলো করি একটাকে বলছি ফার্স্ট অ্যাপ্রাইজমেন্ট আর একটাকে বলছি আমরা সেকেন্ড অ্যাপ্রাইজমেন্ট 
ফার্স্ট অ্যাপ্রাইজমেন্ট হলো এক্সামিনেশন বিফোর অ্যাসেসমেন্ট পণ্য খালাসের আগে কায়িক পরীক্ষণ ওই যে আমরা রেড চ্যানেলের যেটা দেখলাম রেড চ্যানেল ভুক্ত পণ্য কি হচ্ছে প্রথমে পরীক্ষা হচ্ছে পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে ডিউটি পরিষদের পরে খালাস হচ্ছে আর সেকেন্ড অ্যাপ্রাইজমেন্ট হলো আপনার এক্সামিনেশনের আগে অ্যাসেসমেন্ট দলিলাদির ভিত্তিতে পণ্য শুল্কায়ন হবে খালাস পর্যায়ে এটা ঘোষণা মোতাবেক সঠিক ছিল কিনা সেটা দেখে সঠিক পেলে সরাসরি খালাস হবে এটাকে বলছি আমরা সেকেন্ড অ্যাপ্রাইজমেন্ট মূলত আপনার ওই যে ব্লু চ্যানেল অথবা আপনার ইয়োলো চ্যানেল যেটা আর ক্লিয়ারেন্স উইদাউট এক্সামিনেশন এখানে দেখুন সবগুলো কাস্টম সাইনের সেকশন আশি আশির সাবসেকশন এক সাবসেকশন দুই এবং সাবসেকশন তিনে এই পদ্ধতিগুলো বা বিধানগুলো আছে সেটা হলো যে ক্লিয়ারেন্স উইদাউট এক্সামিনেশন এখানে কাস্টম সাইনের সেকশন আশি সাবসেকশন তিনে সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া আছে সরকার যে কোনো পণ্য ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ছাড়া আপনার খালাস দেওয়ার আদেশ দিতে পারে এখন দেখুন যে সেভেন্টি নাইনের বিধান অনুসারে আমদানিকারক বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করেন আশি ধারার বিধান মোতাবেক পণ্যের শুল্কায়ন হয় এখন কোন কারণে যদি কোনো পণ্যের এবং এই শুল্কায়ন মানে চূড়ান্ত শুল্কায়ন কোনো কারণে যদি এই পণ্যের চূড়ান্ত শুল্কায়ন করা না যায় সেক্ষেত্রে কাস্টম সাইনের সেকশন এইটি ওয়ান সাবসেকশন ওয়ান তার বিধান মোতাবেক এই পণ্য প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্ট করার বিধান রয়েছে প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্ট মিনস সাময়িক শুল্কায়ন অর্থাৎ এটা চূড়ান্ত হচ্ছে না কেন প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্ট করার দরকার হয় এটি আপনাদের কাছে একটু প্রশ্ন যেহেতু অনেকেই আছেন কাস্টম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে অনেকের ভালো ধারণা আছে কিছুটা না অনেকের বেশ ভালো ধারণা আছে সহিদুল্লাহ সাহেব প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্ট কখন করা হয় चूड़ानुल्कर কেমিক্যাল টেস্ট করে পণ্যের সঠিক এইচ এস কোড নিরূপণ করতে হবে অথবা দেখা গেল আমদানিকারক যে এইচ এস কোড ঘোষণা করেছেন কাস্টমস সেটা অ্যাকসেপ্ট করছে না সুতরাং সঠিক এইচ এস কোড নিরূপণের জন্য অ্যাসেসমেন্ট কমিটি করতে হবে অথবা এটা এনবিআরে রেফার করতে হবে অর্থাৎ নানান এ ধরনের আপনার লিটিগেশনের কারণে অথবা কোনো সার্টিফিকেশনের প্রয়োজন আছে হ্যাঁ ওই তো বললাম যে কোনো একটা ডকুমেন্টের ওয়ান্টিং এর কারণে আবার পণ্যটা আমদানিকারকের জরুরি প্রয়োজন তখন এই সাময়িক শুল্কায়নটা হয় এখন সাময়িক শুল্কায়নের পদ্ধতিটা কি সাময়িক শুল্কায়নের পদ্ধতি হলো এই পণ্য চালানটা সাময়িকভাবে শুল্কায়িত হবে এবং সেখানে যদি কোনো শুল্ক করের পার্থক্য তৈরি হয় ধরুন আমদানিকারক যে এইচএস কোড ঘোষণা দিল সেখানে শুল্ক করের পরিমাণ হলো টেন পারসেন্ট কিন্তু কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যে এইচএস কোডটা এখানে সাজেস্ট করছে অথবা তারা অ্যাসারটেন করলো যে এই পণ্যের এইচ এস কোড এত সেখানে ডিউটি ট্যাক্সের পরিমাণ ধরুন ফিফটিন পারসেন্ট তাহলে ডিউটি ট্যাক্সের গ্যাপ কত ফাইভ পারসেন্ট তখন এই পার্থক্যজনিত রাজস্বের বিপরীতে একটা গ্যারান্টি নেওয়া হয় গ্যারান্টি মিনস ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা সিকিউরিটি সেটা নিয়ে তারপর সেই পণ্য চালান খালাস দেয়া হয় আইনের বিধান হল সেকশন এইটি ওয়ান সাবসেকশন টু এই যে প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্ট বললাম একটা পণ্য প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্ট হওয়ার পরবর্তী একশো বিশ ওয়ার্কিং ডে খেয়াল রাখবেন একশো বিশ কর্ম দিবস ছুটি ছাটা বাদ শুক্র শনি অন্যান্য ছুটির দিন বাদে একশো বিশ কর্ম দিবসের ভিতরে এই চালান চূড়ান্ত শুল্কায়ন করতে হবে যদি করা না যায় সেক্ষেত্রে আইনি বিধান হল জাতীয় রহস্য বোর্ডের হাতে আবার ক্ষমতা দেয়া আছে বাড়তি ক্ষমতা এই একাশির সাবসেকশন টুতে এনবিআর সেক্ষেত্রে আনলিমিটেড টাইম প্রয়োজন অনুসারে টাইম বাড়িয়ে দিতে পারে এই চূড়ান্ত শুল্কায়নের জন্য এবার আসি অ্যামেন্ডমেন্ট অফ অ্যাসেসমেন্ট ধরুন একটা পণ্য চালান চূড়ান্ত শুল্কায়ন হয়ে গেল অথবা সাময়িকভাবে শুল্কায়িত হয়েছিল পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সময়ে এটা আবার চূড়ান্ত করা হলো তার মানে পণ্যটা চূড়ান্ত হয়ে খালাস হয়ে গেল এই চূড়ান্ত হওয়ার পরেও কি এই চূড়ান্ত শুল্কায়িত চালান সংশোধন করা যাবে অর্থাৎ অ্যাসেসমেন্টের কি কোনো 
অ্যামেন্ডমেন্ট করা যাবে হ্যাঁ আইনের বিধান হলো যাবে কোথায় আছে কাস্টমস আইনের সেকশন 83 এ 83 এর অনেকগুলো সাবসেকশন আছে 1 2 3 আর 83 বি এও এই বিষয়ে সম্পর্কে বলা আছে এটা হলো যে কোনো কারণে যদি ভুল ক্রমে কোনো পণ্য শুল্কায়ন পূর্ব খালাস হয়ে থাকে এবং সেটি যদি কোনো কারণে কোনো ভাবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নজরে আসে তাহলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সেই পণ্য চালান সংশোধন করতে পারবে শুল্কায়ন সংশোধন করতে পারবে অর্থাৎ অ্যাসেসমেন্ট অ্যামেন্ড করতে পারবে এবং এটা বলা হয়েছে যে নট বিলো দ্য র্যাঙ্ক অফ এস্টান্ট কমিশনার এস্টান্ট কমিশনারের নিম্নের কোনো কর্মকর্তা নয় এস্টান্ট কমিশনার এবং তদুর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তারা এই কাজটি করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আইনের বিধান যদিও আমাদের কাস্টমস আইনের এই সেকশনে ইম্পোর্টারকে নোটিস করার কোনো প্রভিশন নাই বলা হয়েছে অ্যামেন্ডমেন্ট করার পরে যদি বাড়তি ডিউটি ট্যাক্স প্রযোজ্য হয় সেটা পরিষদের জন্য তিরিশ দিন সময় দিতে হবে কিন্তু বর্তমানে এই আমদানিকারককে আপনার একটা ডিমান্ড শোকস করা হয় তার বক্তব্য নেওয়া হয় তার ইভেন তিনি যদি পার্সোনাল হিয়ারিং দিতে চান সেটাও নেওয়া হয় এরপর এটা পর্যালোচনা পূর্বক যদি অতিরিক্ত কোনো শুল্ক কর প্রযোজ্য হয় সেটার ফাইনাল ডিমান্ড নোটিস ইস্যু হয় এই ক্ষেত্রে তিরিশ দিন সময় দেওয়া হয় শুল্ক কর পরিষদের জন্য এক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন অ্যামেন্ডমেন্ট শুধু যে অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের জন্য হবে নট দ্যাট যদি ভুল ক্রমে কোনো চালানে অতিরিক্ত শুল্ক কর আদায় হয় তাহলে একজন আমদানিকারকও তার সেই অ্যাসেসমেন্ট অ্যামেন্ড করার জন্য আবেদন করতে পারেন এবং সেই আবেদনের ভিত্তিতেও সেই পণ্য চালান পর্যালোচনা করে প্রযোজ্য হলে সেটা সংশোধন হতে পারে এখন এই সংশোধনের কোনো টাইম লিমিট আছে কিনা আইনের বিধান হলো হ্যাঁ একটা সময় নির্ধারণ করা আছে সেটা হলো চূড়ান্ত শুল্কায়ন পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে আপনার এই অ্যাসেসমেন্ট সংশোধন করতে হবে কিন্তু কোনো পণ্য চালান যদি ফ্রডুলেন্ট অথবা উইলফুলি মিসলিডিং অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে খালাস কেউ করে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই তিন বছরের যে একটা টাইম লিমিট আছে সেটা প্রযোজ্য নয় কোনো সেক্ষেত্রে কোনো টাইম লিমিট নেই কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় সেই পণ্য চালান যেখানে জাল জালিয়াত পূর্ণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পণ্য খালাস হয়েছে সেখানে কোনো সময় সীমা নেই আমদানি পর্যায়ে এই মুহূর্তে আমরা কত ধরনের কাস্টমস ডিউটি আদায় করে থাকি দেখুন খেয়াল করে ছয় ধরনের জিরো ওয়ান ফাইভ টেন ফিফটিন এবং টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হারে এখানে একটা বেসিক কাঠামো আমরা শেয়ার করেছি আপনাদের কাছে সেটা হলো যে জিরো এবং ওয়ান পার্সেন্ট কোথায় কোথায় প্রযোজ্য দেখুন ক্যাপিটাল মেশিনারি বা বেসিক র মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে নর্মালি এটা প্রযোজ্য আবার কিছু বেসিক র মেটেরিয়াল যেটা আমাদের ডোমেস্টিক প্রোডাকশন নাই সেক্ষেত্রে আপনার ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট অথবা কিছু ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বাকিটা ডোমেস্টিক প্রোডাকশন বাকিটা বাইরে থেকে আনতে হয় সেখানে কোথাও টেন পার্সেন্ট কোথাও ফিফটিন পার্সেন্ট আর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হলো আমাদের হাইয়েস্ট কাস্টমস ডিউটি রেট এটা প্রযোজ্য একবারে ফিনিশ প্রোডাক্ট যেগুলো বিদেশ থেকে আমদানি হয় সেগুলোর উপরে আমদানি পর্যায়ে আমরা কত ধরনের শুল্ক কর আদায় করি এখানে দেখুন সাত ধরনের কাস্টমস ডিউটি রেগুলেটরি ডিউটি সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এবং অ্যাডভান্স ট্যাক্স আর একটি হলো সার্ড চার্জ এখানে খেয়াল করে দেখুন এই সবগুলো ডিউটি যে সব প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নট দ্যাট আমরা গত পরশু দিনের আলোচনায় দেখেছি যে ক্যাপিটাল মেশিনারি যারা আমদানি করেন তাদের ক্ষেত্রে শুধু এক পার্সেন্ট কাস্টমস ডিউটি প্রযোজ্য প্রথম যেটা দেখতে পাচ্ছেন আর কোনো ডিউটি নেই আবার ধরুন যারা শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ধরুন র কটন আমদানি করে তাদের ক্ষেত্রে কোনো ডিউটি নেই কোনো কিছু নেই জিরো সব জিরো আবার ধরুন এই যে গার্মেন্টস এর র মেটেরিয়াল গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির যে র মেটেরিয়াল যারা বন্ডেড ওয়ার হাউস লাইসেন্সদারি তাদের ক্ষেত্রেও যেমন কোনো ধরনের ডিউটি ট্যাক্স নেই অর্থাৎ এটা পণ্য ভেদে পণ্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন যে যে পণ্যের ক্ষেত্রে যে যে শুল্ক কর প্রযোজ্য সেটা আদায় হয় কিন্তু কোনো পণ্যের উপরে যদি সর্বোচ্চ শুল্ক থাকে যে সব ধরনের শুল্কই আছে তাহলে তার ধরন হলো এই সারটা এর বাইরে আমদানি পর্যায়ে কোনো বাড়তি কোনো শুল্ক কর নেই এখন এই শুল্ক কর আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি বা ক্যালকুলেশনের মেথড কি এখানে দেখুন 
অনেকগুলো পদ্ধতি আছে একটাকে বলছি আমরা অ্যাড ভ্যালোরেম টেরিফ অর্থাৎ যখন আমরা কোন পণ্যের শুল্ক কর ওই পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে নিরূপণ করি অর্থাৎ সেখানে ক্যালকুলেশনের বেসিস হলো ওই পণ্যের আপনার ট্রানজাকশন ভ্যালু আমরা যেটা গত পরশু দিন আলোচনা করলাম ট্রানজাকশন ভ্যালু সেই ভ্যালুর ভিত্তিতে আমাদেরকে পণ্যের একটি অ্যাসেসেবল ভ্যালু ডিটারমিন করতে হয় সেই ভ্যালুর ভিত্তিতে যখন ক্যালকুলেশন করি সেটাকে বলছি আমরা অ্যাড ভ্যালোরেম আবার যেমন টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সিডি অন ভ্যালু অফ এ কার অর্থাৎ প্রতি একশো টাকা এখানে পঁচিশ টাকা কাস্টম ডিউটি দিতে হবে প্রতি একশো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সিডি মিনস প্রতি একশো টাকায় পঁচিশ টাকা কাস্টম ডিউটি আবার কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে দেখবেন আপনার ডিউটির পরিমাণটা ওই পণ্যের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইউনিট ভিত্তিতে স্পেসিফিক করে দেয়া অর্থাৎ প্রতি মেট্রিক টন ধরুন পাঁচশো টাকা এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছি ধরুন সিমেন্ট প্রতি মেট্রিক টন পাঁচশো টাকা তার মানে এখানে আপনি সিমেন্ট কত টাকায় কিনলেন পার মেট্রিক টনের ভ্যালু কত সেইটা ডিউটি ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট নয় এখানে আমরা দেখব যে কত মেট্রিক টন আপনি সিমেন্ট আমদানি করলেন যত মেট্রিক টন আমদানি করেছেন প্রতি মেট্রিক টনের বিপরীতে পাঁচশো টাকা করে কাস্টম ডিউটি দিতে হবে এটা হলো স্পেসিফিক টেরিফ আরেকটি হলো মিক্স টেরিফ এটা এক এক দেশে এক এক রকমের আমাদের দেশে এই মুহূর্তে কোনো মিক্স টেরিফ নাই আমাদের একটা মিক্সড আছে বা কম্পাউন্ড বা মিক্সডের মতো কিন্তু সেটা এখানে যে ব্যাখ্যাটা হুবু এটার মতো নয় সেটা হলো মিক্স টেরিফ হলো যে আপনি স্পেসিফিক ডিউটি তার জন্য দুই ধরনের ডিউটি কাঠামো থাকবে একটা হলো স্পেসিফিক আর একটা হলো অ্যাড ভ্যালোরেম এখানে এক এক দেশের গভর্নমেন্ট এক এক রকমের বিধান যে এই দুটো পদ্ধতিতে যেটা হায়ার হবে সেটা অ্যাপ্লিকেবল হবে আবার অনেক দেশ বলতে পারে যে এই দুই পদ্ধতিতে ক্যালকুলেশন করে যেটা লোয়ার হবে সেটা অ্যাপ্লিকেবল হবে সুতরাং ওই প্রত্যেকটা দেশের বিধান অনুসারে এইটা আপনার অ্যাপ্লিকেবল হয় আরেকটি হলো কম্পাউন্ড টেরিফ কম্পাউন্ড টেরিফ হলো এখানে ডিউটি আদায় হয় দুটো পদ্ধতিতেই অর্থাৎ কিছু ডিউটি আদায় হবে অ্যাড ভ্যালোরেম আর কিছু ডিউটি আদায় হবে আপনার স্পেসিফিক আমাদের দেশে যে পদ্ধতিটা আছে আমাদের দেশে অধিকাংশ পণ্যের ধরুন নাইনটি নাইন পারসেন্টের মতো প্রায় এটার ডিউটি ক্যালকুলেশন হয় অ্যাড ভ্যালোরেম আর এই ধরুন কাছাকাছি এক পার্সেন্টের মতো সেটা স্পেসিফিক কিন্তু সেটা স্পেসিফিক এবং শতভাগ স্পেসিফিক না অর্থাৎ সেখানে কাস্টমস ডিউটিটা আদায় হয় স্পেসিফিক আর অন্য অন্য ডিউটি যেটা আছে ধরুন ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অথবা আপনার এই সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি সেই ডিউটিগুলো আদায় হয় আপনার অ্যাড ভ্যালোরেম যেমন একটা এক্সাম্পল আপনার সুগার চিনি র সুগার অথবা রিফাইন সুগার সেটা দেখবেন সিডি স্পেসিফিক কিন্তু অন্যান্য ট্যাক্সগুলো আবার ক্যালকুলেট হয় মূল্যের ভিত্তিতে এবারে আসি আমরা এখানে যে এই যে অ্যাসেসেবল ভ্যালু ডিটারমিন করব সেই অ্যাসেসেবল ভ্যালু ডিটারমিন করার জন্য আমাদের জানতে হবে যে যে পণ্যটা আমদানি হচ্ছে সেটা কি পদ্ধতিতে আমদানি হচ্ছে অর্থাৎ এটা কি এফওবি ভিত্তিতে নাকি সিএফআর ভিত্তিতে নাকি সিআইএফ ভিত্তিতে নাকি এক্স ডাবলু এরকম নানান আপনার পদ্ধতি আছে আমদানির ক্ষেত্রে এবার আবার একটু আমি আপনাদের কাছে একটু ফিরে যাই এই যে এফওবি সিএফআর সিআইএফ কারো কি ধারণা আছে এগুলো কি जहाजानी সেই দেশের যে বন্দরে ভিড়ানো জাহাজের মাধ্যমে পণ্যটা আমদানিকারকের দেশে আসবে ওই জাহাজে তুলে দেয়া বাবদ যে খরচটা আপনার পণ্যের রপ্তানিকারক আমদানিকারকের কাছ থেকে নিবেন সেটাই হলো এফবি বেলো থ্যাংক ইউ সো মাছ আর একজন আর একজন আপনি না আপনি না আপনি না আর একজন সিএফআরটা কি এটা হচ্ছে স্যার কস্ট এন্ড ফ্রেট মানে এখানে কস্টের সাথে আবার ফ্রেটটাও যুক্ত থাকে ভাড়াটা 
এটাতে স্যার ইনস্যুরেন্সটা সহ যুক্ত হবে স্যার কস্ট ইনস্যুরেন্স এখানে এফওবি ভ্যালুর সাথে ভাড়া জাহাজ ভাড়া এবং ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়ামটাও যুক্ত হবে এখন ধরুন ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম 5 টাকা তাহলে সিআইএফ কত হবে 125 सरबराहकारी তিনি তার ফ্যাক্টরি অথবা ওয়্যার হাউস থেকে ডেলিভারি দিবেন অর্থাৎ ফ্যাক্টরি বা ওয়্যার হাউস থেকে পণ্যটা সরবরাহ নিতে হবে এটা টার্ম হলো এক্সডব্লিউ এরপরে সেই ফ্যাক্টরি বা ওয়্যার হাউস থেকে পণ্যটা বন্দরে ক্যারি করা জাহাজে তোলা জাহাজ ভাড়া দেয়া ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম দেয়া এ সব দায় আমদানি কারকের थैंक यू সো মাচ এবারে আসি আমরা তাহলে একটা পণ্যের ডিউটি টক্স ডিউটি ট্যাক্স নিরূপণের জন্য যে অ্যাসেসেবল ভ্যালু ডিটারমিন করব সেটা কিভাবে করব খেয়াল করে দেখুন এফওবি ভ্যালু যদি হয় তাহলে তার সাথে তিনটা কম্পোনেন্ট যুক্ত করতে হবে ফ্রেইট ইনস্যুরেন্স আর ল্যান্ডিং চার্জ যদি এটা সিএফআর ভিত্তিতে আমদানি হয় তাহলে দুটো কম্পোনেন্ট ইনস্যুরেন্স আর ল্যান্ডিং চার্জ যদি সিআইএফ ভিত্তিতে আমদানি হয় তাহলে শুধু ল্যান্ডিং চার্জ ওকে এবার খেয়াল করে দেখুন যে এই ফ্রেইট ইন্স্যুরেন্স বা ল্যান্ডিং চার্জ কি হারে আপনি যোগ করতে হবে বলা হয়েছে যদি আপনার অ্যাকচুয়াল ফ্রেইট জানা থাকে তাহলে অ্যাকচুয়াল অ্যামাউন্ট আর যদি কোনো কারণে কোনো ভাবে অ্যাকচুয়াল ফ্রেইট উদ্ধার করা না যায় তাহলে 20% অফ এফওবি ভ্যালু এটার সাথে যুক্ত করতে হবে অ্যাজ ফ্রেইট যদি জাহাজে আসে হ্যাঁ আর যদি বিমানে আসে সেখানে হলো 15% রাইট একটা রেফারেন্স দেয়া আছে যে 15% যে হবে এইটা কোথায় উল্লেখ করা আছে আর এই 20% হবে এটা কোথায় আছে কোথায় পাবেন এই যে আমরা বললাম এক্সুয়াল অর 20% অফ এফবি ভ্যালু এটা পাবেন ভ্যালুয়েশন রুলে আর জাহাজ বিমানের ক্ষেত্রে 15% এটা পাবেন এসআরও নাম্বার 129 সিএফআর এর ক্ষেত্রে ইনস্যুরেন্স এখানে হলো এক্সুয়াল ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম অথবা 1% অফ সিএফআর প্রাইস সিআইএফ হলে 1% একটা ল্যান্ডিং চার্জ যুক্ত করতে হবে এই কিসের 1% এটা হলো সিআইএফ ভ্যালুর সিআইএফ প্রাইসের 1% এখন আমি একটু যাই আবার আপনাদের কাছে এফওবি সিএফআর সিআইএফ ইএক্সডব্লিউ এরকম অনেক গুলো টার্ম ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে ব্যবহার হয় এটার একটা নাম আছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খেয়াল আছে কি সেটা ইনকো টার্মস ইনকো টার্মস ইনকো টার্মস কমার্শিয়াল টার্মস রাইট এব্রিভিয়েশন হলো ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল টার্মস সংক্ষেপে বলি আমরা ইনকো টার্মস এই টার্মের মাধ্যমে আসলে কি নিরূপিত হয় বা এই টার্ম দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারি ডিউটি এই টার্মের মাধ্যমে নো নো ডিউটি না এই টার্মের মাধ্যমে বলা তো এক্সপোর্টার এবং ইম্পোর্টারের রেসপন্সিবিলিটি লায়াবিলিটি এবং রিস্ক অর্থাৎ এই এফওবি টার্মের মাধ্যমে আমরা কি বুঝলাম যে রপ্তানিকারকের দায় হলো এই এফওবি মূল্যের বিনিময় সে পণ্যটা যে জাহাজ যোগে পণ্যটা আমদানিকারকের দেশে আসবে ওই জাহাজে তুলে দিবেন এই পর্যন্ত তার দায় তার মানে এটা তার ফ্যাক্টরি থেকে বাহনে তোলা কেরি করে নিয়ে আসা এই সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় তিনি বহন করবেন এবং এখানে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তার দায়ও তার এবং জাহাজীকরণের পরে এটার জাহাজ ভাড়া পরিশোধ করা পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় যদি এই আমদানি করা মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার সমুদয় দায় আমদানিকারকের অর্থাৎ এই টার্মগুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একজন রপ্তানিকারকের দায় দায়িত্ব কি একজন আমদানিকারকের দায় দায়িত্ব কি এই বিষয়গুলো নির্ধারণ করা হয় এবারে আসি ডিউটি ট্যাক্স ক্যালকুলেশন আমরা এই আলোচনাটা শেষ করে একটা বিরতিতে যাব বিরতির পরে আমরা দ্বিতীয় পর্বের বন্ডেড ওয়ার হোজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করব। খেয়াল করে দেখুন ডিউটি ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা সিডির ক্ষেত্রে দেখুন ফর্মুলা হলো অ্যাসেসেবল ভ্যালুকে সিডি রেট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে আমরা কাস্টমস ডিউটির পরিমাণটা পাব আরডির ক্ষেত্রে বিধান হলো একই অ্যাসেসেবল ভ্যালুকে আরডি রেট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এসডির ক্ষেত্রে দেখুন ভিন্ন পদ্ধতি 
অ্যাসেসেবল ভ্যালুর সাথে এই যে সিডি এবং আরডি বাবদ যে ডিউটি ট্যাক্সটা পেয়েছেন সেটা যোগ করতে হবে যোগ করে যে ভ্যালুটা পাবো সেটাকে এসডি রেট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে ভ্যাটের ফর্মুলাটা একদম লাস্ট লাইনটা খেয়াল করবেন অ্যাসেসেবল ভ্যালুর সাথে তিনটি ট্যাক্স যোগ করতে হবে উপরে আমরা যে সিডি আরডি এবং এসডি পেয়েছি এই ফর্মুলা ফলো করে সেই তিনটা ট্যাক্সও এখানে যোগ করে যে ভ্যালুটা পাবো দ্যাট ভ্যালু উইল বি দা বেস ভ্যালু ফর ভ্যাট ক্যালকুলেশন এরপর হলো এআইটি অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এটা হলো অ্যাসেসেবল ভ্যালুই হলো বেসিস অ্যাডভান্স ট্যাক্স সেটার বেস ভ্যালু হলো ভ্যাটের যেটা বেস ভ্যালু সেটাই আর সার্চ চার্জ সেটার বেস ভ্যালু হলো অ্যাসেসেবল ভ্যালু এবার একটু সবাই কাগজ কলম হাতে নেবেন আমরা ছোট একটা অঙ্ক করব এখানে একটা এক্সারসাইজ করি তাহলে সবার কাছে এই ক্যালকুলেশনটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ধরুন কোন একটি পণ্যের অ্যাসেসেবল ভ্যালু একশো টাকা একটু নোট নেবেন অ্যাসেসেবল ভ্যালু একশো টাকা সেই পণ্যের উপরে কাস্টম ডিউটি রেট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আরডি রেট ফাইভ পারসেন্ট এসডি রেট টেন পারসেন্ট ভ্যাটের রেট ফিফটিন পারসেন্ট এআইটি রেট ফাইভ পারসেন্ট এটি রেট ফাইভ পারসেন্ট এবং সার্চ চার্জ ধরুন টু পারসেন্ট সবাই কি নোট নিয়েছেন হ্যালো না না সিডি টোয়েন্টি ফাইভ সিডি টোয়েন্টি ফাইভ আর ডি ফাইভ এস ডি টেন ভ্যাট ফিফটিন অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স ফাইভ অ্যাডভান্স ট্যাক্স ফাইভ সার্চ চার্জ টু পারসেন্ট এবার দ্রুত ধরি কোন একটি পণ্যের অ্যাসেসেবল ভ্যালু একশো টাকা সেই পণ্যটির উপরে কাস্টমস ডিউটি হার পঁচিশ পারসেন্ট রেগুলেটরি ডিউটি ফাইভ পারসেন্ট আপনার এস ডি টেন পারসেন্ট ভ্যাট ফিফটিন পারসেন্ট এআইটি ফাইভ পারসেন্ট অ্যাডভান্স ট্যাক্স ফাইভ পারসেন্ট সার্চ চার্জ টু পারসেন্ট এবার একটু কুইক ক্যালকুলেশন করবেন যে তাহলে এই পণ্যটা খালাস করতে গিয়ে আপনাকে কোন ট্যাক্স কত টাকা দিতে হবে অ্যাসেসেবল ভ্যালু একশো টাকা সিডি রেট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তাহলে একশো টাকা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কত পঁচিশ টাকা খুব কুইক রেসপন্স করতে হবে আরডি কত হবে তাহলে পাঁচ টাকা একশো টাকা হলে অ্যাসেসেবল ভ্যালু আরডি রেট হলো ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে একশোর ফাইভ পার্সেন্ট পাঁচ টাকা এসডি কত হবে তেরো টাকা কিভাবে বের করলেন একটু বলুন তেরো টাকা তেরো টাকা মোট হলো একশো তেতাল্লিশ টাকা অর্থাৎ ভ্যাটের বেস ভ্যালু একশো তেতাল্লিশ টাকা একশো তেতাল্লিশ টাকার ফিফটিন পারসেন্ট আপনার একুশ টাকা পঁয়তাল্লিশ ওকে এআইটি কত পাঁচ টাকা স্যার পাঁচ টাকা যেহেতু একশো টাকার ফাইভ পার্সেন্ট ট্যাক্স কত কেউ ভুলে কেউ ভুলে ফাইভ পাঁচ টাকা বলে ফেলছেন পাঁচ টাকা হবে না খেয়াল করে দেখুন এটার বেস ভ্যালু কিন্তু ভ্যাটের যেটা বেস ভ্যালু ছিল তাহলে ভ্যাটের বেস ভ্যালু ছিল কত একশো তেতাল্লিশ টাকা তাহলে একশো তেতাল্লিশ টাকার ফাইভ পারসেন্ট ষাট টাকা পনেরো পয়সা 
সার চার্জ কত দুই টাকা স্যার দুই টাকা তাহলে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে এই পণ্য খালাস করতে গিয়ে আপনাকে মোট কত টাকা ডিউটি দিতে হবে এই ফিগার যেটা পেলেন 25 5 13 21 45 5 7 15 90 টাকা 90 পয়সা হ্যাঁ যোগ করলে যেটা আসবে সেটা এবার বলুন এই ক্যালকুলেশন সবার কাছে পরিষ্কার কিনা यस স্যার জি স্যার এখানে একটি অন্য অঙ্ক দেয়া আছে অঙ্কের সমাধানও দেয়া আছে অবসর সময় দেখে নেবেন আমরা একটা ছোট এক্সারসাইজ করলাম কিন্তু একদম বেসিক এক্সারসাইজ যদি আপনি এই এক্সারসাইজটি ভালোভাবে বুঝে থাকেন তাহলে যত বড় জটিল অঙ্কই দেখ না কেন আপনি সেটি সুন্দরভাবে আপনার ক্যালকুলেট করতে পারবেন এবার আসি যে ডিউটি ট্যাক্স এবং এক্সচেঞ্জ রেট কোন তারিখের প্রযোজ্য হবে কাস্টমস আইনের সেকশন 30 30 ধারার বিধান অনুসারে যে তারিখে আপনি বিল অফ এন্ট্রি বা বিল অফ এক্সপোর্ট দাখিল করবেন অথবা হোম কনজাম্পশনের জন্য আপনার সেকশন 104 এ আপনি বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করবেন বলা হয়েছে সেই তারিখের আপনার যে ডিউটি রেট যে ভ্যালু এক্সচেঞ্জ রেট সেটা প্রযোজ্য হবে এবারে আসি আমরা রপ্তানির ক্ষেত্রে কি কোনো ডিউটি ট্যাক্স আছে রেয়ার কেসে কিছু আছে হ্যাঁ কারো ধারণা আছে নরমালি তবে জানি চারটা পণ্যের উপরে আছে এই তো জেনে গেছেন তো আপনি তাহলে এখানে দেখুন শুধু এই চারটি পণ্যের রপ্তানির উপরে প্রত্যেকটা পণ্যের বিপরীতে যে রেট আছে এই রেটে এক্সপোর্ট ডিউটি আছে আর কোন পণ্যের উপরে কোন ডিউটি নেই এর বাইরে যত পণ্য বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি হবে তার উপরে কোন ধরনের কোন ডিউটি ট্যাক্স নেই সিডি আর ডি এস ডি ভ্যাট কোন ধরনের কোন ডিউটি নেই বরং আমরা জানি অনেক পণ্য আমরা যদি বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি করি সেখানে গভর্নমেন্ট আরো বিভিন্ন হারে ওয়ান পার্সেন্ট থেকে শুরু করে টোয়েন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনার রাইট এখানে তিনটা ডিউটি আছে কাউন্টার ভেইলিং এন্টি ডাম্পিং আর একটা সেফ গার্ড ডিউটি যদিও এটা কাস্টমস আইনে আছে কিন্তু বাস্তবে আমাদের দেশে এই ডিউটি গুলোর প্রয়োগ নাই আমরা একটু সংক্ষেপে একটু ধারণা নেই যে কাউন্টার ভেইলিং ডিউটিটা কি এটা হলো যে কোন দেশের সরকার যদি কোন পণ্যের উপরে কোন সাবসিডি দেয় ধরুন এই যে আমরা বললাম যে আমাদের দেশ থেকে যদি আপনার জোট গোস ধরুন পাটজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করেন তাহলে এর উপরে সর্বোচ্চ টোয়েন্টি পারসেন্ট আপনার ক্যাশ ইনসেন্টিভ তার মানে একশো টাকার পাট পণ্য বিদেশে রপ্তানি করলে সরকার আপনাকে একশো টাকা তো আপনি বিদেশ থেকে আপনার রেমিটেন্স হিসাবে পাবেন মানে সেলফ প্রসিড হিসাবে কিন্তু গভর্নমেন্ট আপনাকে আরো বিশ টাকা দিবে এই রপ্তানির জন্য যেহেতু গভর্নমেন্ট এখানে একটা ক্যাশ ইনসেন্টিভ দেয় প্রণোদনা দেয় এখন এই ক্যাশ ইনসেন্টিভ পাওয়ার কারণে আপনি এই পণ্যটা নর্মাল তার ট্রানজাকশন ভ্যালু হলো একশো টাকা আপনি চাইলে নব্বই টাকায় রপ্তানি করতে পারেন তাহলে আপনি এইভাবে একচুয়াল প্রাইস থেকে ট্রানজাকশন ভ্যালুর থেকে কম ভ্যালুতে রপ্তানি করার ফলে আমদানিকারক দেশের কেউ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি আমদানিকারক দেশের আপনার ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন বরাবর কমপ্লেন করে বা দাবি করে যে এই পণ্য কম মূল্যে আসার কারণে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি বা আমার প্রোডাক্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট বিক্রি হচ্ছে না কারণ মানুষজন সব ওই বাংলাদেশ থেকে আসা পাট পণ্য কিনছে এবং ওই ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন যদি এটা যাচাই করে সঠিক পায় তাহলে এই পাট পণ্য আমদানির উপরে তারা এডিশনাল একটা ডিউটি ইম্পোজ করতে পারে যেটাকে বলছি আমরা কাউন্টার ভেলিং ডিউটি আর এন্টি ডাম্পিং ডিউটি হলো এখানে কোনো ক্যাশ ইনসেন্টিভ না সাবসিডি না নর্মাল ট্রানজাকশন ভ্যালু থেকেই যদি কোনো পণ্য কোনো দেশে কম মূল্যে রপ্তানি হয় এবং এর ফলে যদি আমদানিকারক দেশের কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে তিনি তার দেশের ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন আমাদের দেশে যেমন বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন সেই কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্যপত্র সহ কমপ্লেন করবেন আবেদন করবেন তখন ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন এটা যাচাই বাছাই করে রপ্তানিকারকের দেশের তথ্যপত্র ভেরিফাই করে যদি দেখেন সঠিক তাহলেও আহ এখানে একটা বাড়তি ডিউটি আরোপের প্রস্তাব করবেন সরকারের কাছে যেটাকে বলছি আমরা এন্টি ডাম্পিং ডিউটি এখন এই কাউন্টার ভেলিং এবং এন্টি ডাম্পিং ডিউটি কতটুকু আরোপ করা যাবে বলা হয়েছে যতটুকু সাবসিডি দেয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ সেই পরিমাণে অর্থাৎ টোয়েন্টি টাকা যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট সাবসিডি হয় তাহলে আপনি সর্বোচ্চ ওই পরিমাণ কাউন্টার ভেলিং ডিউটি আরোপ করতে পারবেন নিচেও কমও করতে পারবেন এন্টি ডাম্পিং ডিউটির ক্ষেত্রেও একই 
আর সেফগার্ড ডিউটি হলো যে সরকার তার নিজস্ব ইন্ডাস্ট্রি লোকাল ইন্ডাস্ট্রি কালচার হেরিটেজ এনভায়রনমেন্ট এগুলোকে প্রোটেক্ট করার ক্ষেত্রে কোন কোন পণ্যের উপরে একটা এডিশনাল ডিউটি আরোপ করতে পারেন যেটাকে বলছি আমরা সেফগার্ড ডিউটি আমাদের আইনে প্রভিশন আছে কিন্তু বাস্তবে এই তিন ডিউটির কোনোটাই এই মুহূর্তে আমাদের দেশে নেই ক্লিয়ারেন্স অফ গুডস আমরা অলরেডি এটা আলোচনা করেছি যে পণ্য আপনার অ্যাসেসমেন্ট তার পেমেন্ট হওয়ার পরই সেই পণ্য কাস্টমস কন্ট্রোল থেকে আপনার ক্লিয়ারেন্স দেয়া হয় এবার বলেছিলাম যে কেউ যদি নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ ওই তিরিশ দিন এবং একুশ দিনে পণ্য খালাস না নেয় তাহলে সেই পণ্য কাস্টমস নিলামে বিক্রি করবে নিলামের ক্ষেত্রে বিধান হলো যে প্রথমে পণ্যের একটি রিজার্ভ ভ্যালু নির্ধারণ করতে হবে রিজার্ভ ভ্যালুটা কি রিজার্ভ ভ্যালু হলেই যে আমরা অ্যাসেসেবল ভ্যালু বের করলাম আর সেই অ্যাসেসেবল ভ্যালুর সাথে ওই পণ্যের উপরে যে ডিউটি ট্যাক্স অ্যাপ্লিকেবল এই দুটো যুক্ত করে যে ভ্যালু পাওয়া যায় দ্যাট ইজ রিজার্ভ ভ্যালু অব দ্য অকশনাবল গুডস নিলামের পদ্ধতি হল প্রথম নিলামে যদি রিজার্ভ ভ্যালুর সিক্সটি পারসেন্ট পাওয়া যায় তাহলে সেটা অনুমোদন করতে হবে তার অনুকূলে বিক্রি করতে হবে প্রথম নিলামে সিক্সটি পারসেন্ট দর না পাওয়া গেলে সেকেন্ড অকশনে যাবে সেকেন্ড অকশনে যদি প্রথম অকশনের চেয়ে হায়ার রেট পাওয়া যায় তাহলে সেই রেটে অনুমোদন দিতে হবে যদি সেটাও না পাওয়া যায় ইন দ্যাট কেস কাস্টমস উইল গো ফর থার্ড অকশন এবং থার্ড অকশনের বিধান হলো যে মূল্যই পাওয়া যাবে তার ভিতরে হাইয়েস্ট মূল্যে এটা অনুমোদন দিতে হবে এবারে আসি যে নিলাম লব্ধ অর্থের বিলিবন্দেজ এই নিলাম লব্ধ অর্থ কে কতটুকু পাবে এখানে দেখুন কাস্টমস আইনের সেকশন টু এখানে প্রথমে নিলামের এই ফর্মালিটিস বাবদ যে খরচ সেটা মিটানো হবে তারপর যদি শিপিং এজেন্ট বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের ভাড়া পাওনা থাকে বা অন্য কোনো চার্জ পাওনা থাকে সেটা দিতে হবে এরপরে সেখান থেকে ওই পণ্যের উপরে যে অ্যাপ্লিকেবল ডিউটি ট্যাক্স সেটা মাইনাস করতে হবে বন্দরের যদি কোনো দেনা পাওনা থাকে বন্দরের চার্জ সেটা পরিশোধ করতে হবে এগুলো করার পরে যদি অতিরিক্ত কোনো টাকা থাকে সেটাই কেবল ওই পণ্যের আমদানিকারক বা ওনার পাবেন এবং সেক্ষেত্রে তাকে এটা দাবি করতে হবে এই নিলাম অনুষ্ঠান পরবর্তী ছয় মাসের ভিতরে যদি তিনি এই সময়ের ভিতরে দাবি না করেন তাহলে এটাও সরকারের কোষাগারে রেভিনিউ হিসাবে জমা হবে তো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের সাথে আমার কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্স সম্পর্কিত আলোচনা যদি এর উপরে কারো প্রশ্ন থাকে খুব দ্রুত করবেন এরপরে আমরা বিশ মিনিটের বেশি বিশ মিনিট না পনেরো মিনিটের একটা বিরতি নিব কারণ এর পরের সেশনটাও কিন্তু অনেক লম্বা এগুলো আসলে দেড় ঘন্টায় কাবার করা খুব ডিফিকাল্ট অনেকক্ষণ ধরে বলেছি যে ধরুন চিনির স্বাভাবিক চিনি যেটা সুগার সেটার স্বাভাবিক শুল্ক কর হলো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ধরুন কাস্টমস ডিউটি এখন চিনির কিন্তু এই শেষ কোড একটাই সবার জন্য এই শেষ কোড কিন্তু একটাই সেম এখন যখন আপনি বিল অফ এন্ট্রির ওই ফিল্ডে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফিল্ডে যখন এই শেষ কোড দিবেন তার সামনে কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সিডি আসবে এখন ধরুন সরকার কোনো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরকে সুবিধা দিয়েছে সে যদি সিডি চিনি আমদানি করে তার জন্য ডিউটি পঁচিশ পারসেন্ট হবে না তার জন্য ডিউটি হলো টেন পারসেন্ট তাহলে এই আমদানিকারককে বা এই সেক্টরকে আপনি এই বেনিফিটটা কিভাবে দিবেন বলা হয়েছে এই বেনিফিটটা আপনি কিভাবে দিবেন এই বেনিফিট দেওয়ার জন্য আপনাকে এই বিল অফ এন্ট্রির সাঁত্রিশ নম্বর ফিল্ডে একটা এনবিআর অনুমোদিত এনবিআর অ্যাসাইন একটা আপনার অ্যালোকেটেড একটা কোড আছে ওই এসআরও ভিত্তিক এই কোডগুলো সরকার থেকে দেয়া আছে তখন আপনি যখন বিল অফ এন্ট্রির সাঁত্রিশ নম্বর ফিল্ডে ওই কোডটা ব্যবহার করবেন ওই সিপিসি কোড তখন অটোমেটিক এই বিল অফ এন্ট্রির এই বিল অফ এন্ট্রির নমুনাটা যদি দেখেন এই যে দেখেন সাতচল্লিশ নম্বর ফিল্ডে যে ডিউটি ট্যাক্স এখানে দেখুন পঁচিশ আছে না যখনই আপনি এই সাঁত্রিশ নম্বর ফিল্ডে ওই কোডটা চেঞ্জ করে দিবেন সিপিসি কোড তখন অটোমেটিক এখানে ডিউটি রেটটা টোয়েন্টি ফাইভ এর জায়গায় চেঞ্জ হয়ে টেন পারসেন্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি তখন এই সুবিধাটা সরকার প্রদত্ত এসআরও সুবিধাটা নিতে পারবেন আর কারো কোন প্রশ্ন জি স্যার একটা কোশ্চেন ছিল জি বলুন দ্রুত স্যার স্যার বহিরঙ্গর নিয়ে একটা বিষয় বলেছিলেন স্যার বহিরঙ্গরটা কি একটু বলবেন বহিরঙ্গর হলো যেটাকে আমরা বলি আপনার আউটার অ্যাঙ্করেজ এটা হলো আমাদের সমুদ্র সীমা থেকে 12 নটিক্যাল 
মাইল পর্যন্ত যে এরিয়াটা এটা হলো আমাদের আপনার সমুদ্র সীমা অনুমোদিত সমুদ্র সীমা এই সীমার ভিতরে জাহাজ পৌঁছানোর চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে তাকে এই কাস্টম সিস্টেমে আইজিএম দাখিল করার বিধান আইজিএম কিন্তু দুইভাবে হয় একটা হলো এভাবে আর একটা হলো যেটা বললাম প্রি অ্যারাইভাল প্রসেসিং অর্থাৎ লাস্ট পোর্ট অফ কল সর্বশেষ যে বন্দর সেরে আপনার ধরুন বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে জাহাজটি রওনা দিয়েছে ওই বন্দর ত্যাগের পূর্ববর্তী চব্বিশ ঘন্টার ভিতরেও তিনি কাস্টম সিস্টেমে আইজিএম দাখিল করতে পারেন পক্ষ বরাবর নিতে হবে সেখানে কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে আবেদনের সাথে কি কি কাগজপত্র দাখিল করতে হবে তাদের একটা পরীক্ষা হয় রিটেড এবং ওরাল সেই পরীক্ষা কত নম্বরের হবে কোন বিষয়ের উপরে হবে সেই বিষয়গুলো ডিটেলস সেই বিধিমালায় দেয়া আছে অবসর সময় আপনার এনবিআর এর ওয়েবসাইটে ঢুকে বিধিমালাটা ডাউনলোড করে অথবা আমাদের যে বাজারে বিভিন্ন সংকলন পাওয়া যায় সেখানেও পাবেন এই লাইসেন্সিং বিধিমালা সেটা পরে দেখবেন এখানে একজন আমদানিকারক তাকেও এই একই ফরম্যাটে আবেদন করে তারপর তার এই কাস্টম ফরমালিটিস করার যোগ্যতা আছে এটা প্রমাণ দিয়ে তাকে এই লাইসেন্সটা নিতে হবে যখন একজন আমদানিকারক নিজের পণ্য খালাসের জন্য লাইসেন্স নেন সেটাকে বলি আমরা সেলফ ক্লিয়ারিং লাইসেন্স তার মানে এই লাইসেন্সটা দিয়ে সে শুধু তার নিজের পণ্যটা খালাস করতে পারবে নিজের আমদানিকৃত পণ্য আর যখন তার এই লাইসেন্স থাকবে না কিন্তু তার আমদানি আছে পণ্য খালাস করতে হবে তখন তাকে যেতে হবে সরকার অনুমোদিত লাইসেন্স প্রাপ্ত অন্য কোন আপনার কথাগুলো ভেঙে যাচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের উপরে একটা কমিশন আছে সরকার অনুমোদিত কমিশন আছে মূল্য ভিত্তিক একটা কমিশন আছে যে এত টাকা মূল্যমানের পণ্য খালাস করলে সে এত পার্সেন্ট কমিশন পাবে এত টাকা পর্যন্ত হলে এত পার্সেন্ট এভাবে একটা মানে কমিশনের রেট আছে ওই কমিশনের উপরে তাকে ফিফটিন পার্সেন্ট তিনি যে কমিশনটা পাবেন আমদানিকারক তাকে যে একটা কমিশন দিবে সেই কমিশনের ভিত্তিতে আপনার এই ফিফটিন পার্সেন্ট হারে এই ভ্যাটটা ক্যালকুলেট করা হয় তো আমরা শেষ করি আজকের মতো এটা এখন বাজে আমার ঘড়িতে নয়টা এক আমরা কি ঠিক নয়টা পনেরো বা ষোলোতে কানেক্ট হতে পারবো না পনেরো মিনিটের একটা বিরতি বিরতির পরে আমরা বন্ডেড ওয়ার হাউস ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলবো জি বলুন বলছিলাম কি যে কাস্টম বিভিন্ন কোশ্চেন হয় নাই কোশ্চেন ইয়ারটা কি আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল কিনা ঠিক নাই আপনারা দেখবেন বাজারে কিছু আপনার আমি তাদেরকে ভালোই বলবো যে তারা বিভিন্ন সোর্স থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে 
এই যারা এই ধরনের পরীক্ষায় অংশ নিতে চান তাদের জন্য দেখবেন বাজারে গাইড বই পাওয়া যায় ওই গাইড বইয়ের ভিতরে দেখবেন বিগত বছরের প্রশ্নপত্র থাকে অনেক প্রশ্নপত্রের জবাবও দেয়া থাকে এখান থেকে নিতে পারেন আর আরেকটা করতে পারেন সরি সেটা হলো কাস্টম হাউজে আর এই পরীক্ষাগুলো নেয়ার দায়িত্ব হলো আমাদের যে কাস্টম এক্সারসাইজ ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি আছে তাদের তো সেখানেও আপনি খোঁজ নিলে এই ধরনের পুরনো প্রশ্নপত্র পাবেন সহজ পদ্ধতি হলো আপনি বাজারে বিভিন্ন সংকলন পাবেন সেখানে বিগত বছরের প্রশ্ন আছে আপনাদেরকে এখান থেকে বলতে পারতাম অথবা খেয়াল করে দেখবেন আপনাদের যে প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়াল দিয়েছে সেখানে আমি প্রত্যেকটা ইস্যু ভিত্তিক আপনার বোধহয় চারটা পাঁচটা করে সম্ভাব্য পোস্ট দিয়ে দিয়েছি খেয়াল করে দেখবেন লাস্ট পেজে লাস্ট পেজে আমি এই দশটা কোর্স এই দশটা ইস্যুর উপরে দশটা কোর্সের উপরই চারটা করে সম্ভবত টোটাল চল্লিশটা প্রশ্ন দিয়েছি এখান থেকেও প্রশ্ন হতে পারে আবার আপনি চাইলে নিজেও বের করতে পারেন ধরুন আমি এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসলো যে শুল্কায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিল অফ এন্ট্রির গুরুত্বপূর্ণ ফিল কোনটি এই যে দেখেন আপনি এখান থেকে দিলেন অথবা আপনাকে প্রশ্ন করলো যে বিল অফ এন্ট্রির গুরুত্বপূর্ণ দশটি ফিল্ড উল্লেখ করুন এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে আবার হতে পারে যে একটি পণ্য আমদানির পরে খালাস যে হয় সেটার ধাপ গুলো বর্ণনা করুন তখন আপনি এই যে আমরা এই যে ফ্লো চার্টটা দেখালাম এটা সংক্ষেপে আপনি দেখিয়ে দিলেন আবার হতে পারে একটি আইজিএম কি আইজিএম কি আইজিএম এ কি কি তথ্য উল্লেখ থাকে আইজিএম টি কে দাখিল করে আপনি নিজেই কিন্তু এগুলো পড়লে দেখলে আপনি নিজেই বের করতে পারবেন সেখানে কি কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে
হ্যালো স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার হ্যাঁ আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার আচ্ছা আমরা যে নতুন নতুন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব বন্ডেড ওয়্যার হাউস ব্যবস্থাপনা আমি স্লাইডটি ওপেন করেছি দেখতে পাচ্ছেন স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার না স্লাইডটি দেখতে পাচ্ছেন কিনা জি স্যার ওকে বলুন স্যার অ্যাসেসমেন্ট অ্যামেন্ডেড এর ক্ষেত্রে निर्भर कर आलोचना प्राप्त शुल्क कर आरोप सकल प्रकार पन्न्य शुल्क कर परिशोध व्यतिरिक्त निर्दिष्ट समय पर রাখা যায় বা সংরক্ষণ করা যায় এরকমের একটা স্থান কি ওয়ার হাউস কি আমরা আপনার এই বন্ডেড ওয়ার হাউস বলে থাকি বন্ডেড ওয়ার হাউস এর সুবিধাটা কি তাহলে দেখুন এখানে বলা হয়েছে যে শুল্ক কর আরোপ যোগ্য পণ্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শুল্ক কর পরিশোধ ব্যতিরেকে সংরক্ষণ করা যায় এই বিষয়টি দুটো অ্যাপ্লিকেশন একটা হলো আমাদের যে বন্দর रप्तानीमुखी सलाउद्दीन सहेब एक माइक्रोफोन डिटीटी सर्वोच्च शुल्क कर मोटामुटी आनुष्ठानिक भावेड वेयर हाउस व्यवस्थापनार सूचना है शोध करतर पन्न्य रप्तानी सम्भवत आगामी सेशने अथवा लास्ट सेशने डिटी ड्रब आलोचना करब तो एखने जाते व्यवसायी एक बड़ अंक पुजी आटका पड़े ना जाए से कारण वार्ल्ड वाइड प्रैक्टिस एम ना जो बांगलेश उद्भवित बांगलेश बरंस अन्न्य उन्नत देश थे पद्धति आपनर अनुसरण कर फले जेहेतु यप्तानिकारक सेक्टर के एक बड़ोधरण सपोर्ट दे फिनान्सियल सपोर्ट जो तरह काचाम विपरीत जो प्रजोज्य शुल्क कर से तक दीते हाँ रप्तानी है पलिसी जेहेतु 
যে রপ্তানি কোন পণ্য দেশীয় ভোগে ব্যবহার না হলে সেই পণ্যের উপরে কোনো শুল্ক কর চার্জ করা হবে না তো সে কারণে যেহেতু আপনার এই পণ্যের আলটিমেট ডেস্টিনেশন হলো অ্যাব্রোড অর্থাৎ এটা তৈরির পরে কোনো না কোনো দেশে রপ্তানি হবে সে কারণে সেটার উপরে আপনার ডিউটি ট্যাক্স আরোপ না করা কাঁচামালের উপরে তো আমরা যেটা দেখলাম যে এই বন্ড লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার পাবলিক বন্ডেড ওয়ার হাউস বা প্রাইভেট বন্ডেড ওয়ার হাউস এটা কমিশনার সংশ্লিষ্ট কমিশনার এটা এই বন্ড লাইসেন্স প্রদান করে থাকেন আবার কোনো কারণে আইনের বিধান পরিপালন না করলে সেক্ষেত্রে আপনার এই লাইসেন্স বাতিলের একটি আরও তার এবং আপনার সেকশন তেরো সাব সেকশন টু এবং কাস্টম সাইনের সেকশন দুইশো উনিশে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এই বন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান লাইসেন্স নবায়ন এবং লাইসেন্স বাতিল এই সংক্রান্ত বিধান পরিপালনের জন্য একটা বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যেটার নাম হলো বন্ডেড ওয়ার হাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা দু মূলত এই বিধিমালার অধীনে এখন ইপিজেড এবং ইপিজেড বহির্ভূত বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান করা হয় আপনার দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই লাইসেন্স দেওয়া একটা হলো হোম কনজামশন বন্ড আর একটা হলো সাধারণ যে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এদের জন্য এটা এবারে আসি যে বন্ডেড ওয়ার হাউস যেটা আছে তার ক্যাটাগরি কি বা ক্লাসিফিকেশন কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মূলত দুই ধরনের ওয়ার হাউস একটা হলো পাবলিক বন্ডেড ওয়ার হাউস আর একটা হলো প্রাইভেট বন্ডেড ওয়ার হাউস অর্থাৎ সরকারি খাতে যে ওয়ার হাউস গুলো স্থাপিত হয় সেটাকে বলছি আমরা সরকারি বা পাবলিক বন্ডেড ওয়ার হাউস আর প্রাইভেট সেক্টরে যে ওয়ার হাউস লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে বা ওয়ার হাউস স্থাপন হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি প্রাইভেট বন্ডেড ওয়ার হাউস প্রাইভেট বন্ডেড ওয়ার হাউসের ভিতরে আবার দুই ধরনের এই ওয়ার হাউস আছে একটাকে বলছি আমরা স্পেশাল বন্ডেড ওয়ার হাউস আর একটা হলো জেনারেল বন্ডেড ওয়ার হাউস স্পেশাল বন্ডেড ওয়ার হাউস বলতে মূলত আমরা শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পকে বুঝব এখানে পোশাক বলতে আপনার পিজিএমই এবং বিকেএমই ভুক্ত যে সকল আপনার গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে নিট এবং ওভেন তারা তাদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে আর জেনারেল বন্ডেড ওয়ার হাউস হলো এর বাইরে পোশাক শিল্প বাদে অন্যান্য সেক্টরের জন্য যে বন্ডেড ওয়ার হাউস সিস্টেম আছে এই সেক্টরগুলোকে আমরা বলছি জেনারেল বন্ডেড ওয়ার হাউস আমরা বন্ড লাইসেন্স বিধিমালা নিয়ে যেহেতু আলাদা আলোচনা করব সেই কারণে এই এরিয়াতে এই জায়গায় আমরা আর কথা বলছি না এখানে হলো যে আপনার একটা জেনারেল বন্ড সম্পাদন এটা হলো একটা প্রতিষ্ঠানকে যখন লাইসেন্স দেয়া হয় বন্ড লাইসেন্স দেয়া হয় যেহেতু বন্ড লাইসেন্সধারী একটি প্রতিষ্ঠান এই লাইসেন্সের বিপরীতে সকল প্রকার শুল্ক কর পরিশোধ বেতি রেখে তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিনা শুল্কে আমদানি করতে পারেন সে কারণে লাইসেন্সিং রুলের বাধ্যবাধকতা অনুসারে প্রত্যেক সেক্টরের প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা জেনারেল বন্ড সম্পাদন করতে হয় এই জেনারেল বন্ড অন্য কিছুই না এখানে দেখবেন বিভিন্ন অঙ্কের টাকার বিভিন্ন মূল্যমানের একটি জেনারেল বন্ড সম্পাদন করতে হয় এটা মূলত দু হাজার টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটা প্রেসক্রাইব ফর্মেটে এক ধরনের আন্ডারটেকিং বা বন্ড অর্থাৎ বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তির পর লাইসেন্সি শুল্ক কর পরিশোধ ব্যতিরেখে কাঁচামাল আমদানি গুদাম জতকরণ ব্যবহার এবং উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করতে পারেন এক্ষেত্রে এই যে শুল্ক করের দায় দায়িত্ব অর্থাৎ এই কাঁচামাল কোনোভাবে বেহাত হলে অথবা তসরুফ হলে অথবা অন্য কোনোভাবে আইন বিধি বহির্ভূতভাবে যদি এটা কেউ ব্যবহার করে নিষ্পত্তি করেন তাহলে যাতে তিনি এই শুল্ক কর সরকারকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন তার একটি আপনার অঙ্গীকার নামা বা বন এখানে এই বনটি সম্পাদন করতে হয় কাস্টমস অ্যাক্টের সেকশন এইটি সিক্সের বিধান মোতাবেক এখানে দেখুন প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে এটি এক কোটি টাকা যারা প্রচ্ছন্ন এবং সরাসরি দুই ধরনের অ্যাক্টিভিটি করেন তাদের জন্য দুই কোটি টাকা যারা সরাসরি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প তাদের জন্য তিন কোটি টাকা আর এর বাইরে ডিপ্লোমেটিক ডিউটি ফ্রি ডিউটি পেইড প্রতিষ্ঠান যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে হলো তিন কোটি টাকা আমরা এখানে এই সবগুলো সেক্টর নিয়েই পরবর্তীতে আলোচনা হবে এবারে আসি যে এই কাঁচামাল আমরা শুরুতে এই যে ওয়ার হাউস সম্পর্কে বন্ডেড ওয়ার হাউস নিয়ে যখন আলোচনা করলাম সেখানে একটি শব্দ আমরা দেখে এসছি সেটা হলো একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত 
এই কাঁচামাল বন্ডে রাখা যাবে একটা সময় এই সময়টা কি বলা হচ্ছে আপনার বন্ডিং মেয়াদ অর্থাৎ বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আমদানিকৃত কাঁচামাল কতদিন পর্যন্ত বিনা শুল্কে এই ওয়ার হাউজে রাখতে পারবেন এই যে সময় সীমাটা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে কাস্টমস অ্যাক্টের ধারা আটানব্বই তে এটা কি বলা হচ্ছে পণ্যের আমদানিকৃত কাঁচামালের বা পণ্যের বন্ডিং মেয়াদ দেখুন এখানে কি আছে শতভাগ রপ্তানিমুখী এটা প্রচ্ছন্ন এবং সরাসরি তাদের ক্ষেত্রে এটা হলো চব্বিশ মাস আর বিশেষ ক্ষেত্রে কমিশনার এই সময় আরো ছয় মাস বাড়াতে পারেন তাকে সেক্ষেত্রে কারণ উল্লেখ করে কমিশনার বরাবর আবেদন করতে হবে এবং কমিশনার যদি আবেদনের বক্তব্য যৌক্তিক মনে করেন তাহলে এই সময়ে ছয় মাস বাড়াবেন শতভাগ জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান মানে রপ্তানিমুখী জাহাজ শিল্প যারা তাদের ক্ষেত্রে বন্ডিং পিরিয়ড হলো আটচল্লিশ মাস ডিপ্লোমেটিক বন্ড তাদের ক্ষেত্রে বারো মাস এক্ষেত্রে কমিশনার তিন মাস এবং এনবিআর আরো তিন মাস সময় বাড়াতে পারেন আর অন্যান্য বন্ডেড ওয়ার হাউসের ক্ষেত্রে এই কাঁচামাল বা আমদানিকৃত পণ্য ওয়ার হাউজে সংরক্ষণের সময় ছয় মাস এক্ষেত্রেও কমিশনার তিন মাস এবং এনবিআর আরো তিন মাস এই সময় বাড়াতে পারেন আমরা বলেছিলাম জেনারেল বন্ডেড ওয়ার হাউস আর স্পেশাল বন্ডেড ওয়ার হাউস স্পেশাল বন্ডেড ওয়ার হাউস মূলত যেটা বললাম যে শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্ট সেক্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানটা কি এখানে দেখুন কাস্টম সেক্ট নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি নাইনের ধারা এখন আপনার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ধারা তেরো অনুযায়ী লাইসেন্সকৃত প্রাইভেট ওয়ার হাউস এবং উক্ত অ্যাক্টের উক্ত ধারা একানব্বই উপধারা দুই এর বিধান মোতাবেক মানে টু বি লকড হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আইনের বিধান অনুসারে এই স্পেশাল বন্ডেড ওয়ার হাউস সুবিধা যারা ভোগ করেন সেই সেক্টরের জন্য আপনার আপনার কোনো সুপারভিশন অর্থাৎ আপনার যে কাস্টমস কর্মকর্তার প্রেজেন্সে এই কার্যক্রমগুলো সম্পাদন সেই বিধান থেকে এরা অব্যাহতি প্রাপ্ত আর সরাসরি রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ কি করে বৈদেশিক ক্রেতার যে মাস্টার এক্সপোর্ট এলসি বা সেলস কন্ট্রাক্টের বিপরীতে আপনার অনুমোদিত সহগ অনুযায়ী বিজিএমই বা বিকেএমই থেকে যে ইউডি আপনার অনুমোদন দেয়া হয় বা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন যেটা বিজিএমই বা বিকেএমই অনুমোদন করে সেই অনুসারে তারা আমদানিকৃত কাঁচামাল কাঁচামাল আমদানি করেন অথবা লোকালি সংগ্রহ করেন এবং সেটা দ্বারা পণ্য উৎপাদন পূর্ব এটা রপ্তানি করেন আর এই বন্ডেড ওয়ার হাউস ব্যবস্থাপনা পণ্যের আমদানি সহক ব্যবহার এই সংক্রান্ত বিস্তারিত যে বিধি বিধান সেটা আপনারা পাবেন এসআরও নম্বর একশো তেপ্পান্ন আপনার দুই হাজার তিরানব্বই সালের অনেক পুরনো এসআরও এই এসআরওর রেফারেন্সও দেয়া আছে আপনাদেরকে এর হার্ড কপিও দেয়া হয়েছে আপনাদের প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে এগুলো আছে অবসর সময় পড়ে নি এবারে আসি যে এই যে ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশনের কথা বললাম যে ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশনটা কি বলা হয়েছে যে ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন বা সংক্ষেপে যেটাকে আমরা ইউডি বলছি এটি হলো একটা শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য যে সকল শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান তারা একটা এক্সপোর্টারের দেয়া মাস্টার এক্সপোর্ট এলসির বিপরীতে কি পণ্য তারা রপ্তানি করবেন এবং সেই রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদনে তার কি কি কাঁচামাল কি পরিমাণে প্রয়োজন হবে তার একটি ডিক্লারেশন আপনার এই ইউডিতে থাকে এবং এই ডিক্লারেশনের ভিত্তিতে তিনি কোনো কোনো কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করবেন আপনার কোনো কোনো পণ্য তিনি লোকাল মার্কেট থেকে অর্থাৎ লোকাল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে সংগ্রহ করবেন এই তথ্য উপাত্ত গুলো আপনার এই ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশনে থাকে এবং এই ইউডি অনুমোদনের এটা একটা প্রেসক্রাইড ফরমেট এই ফরমেটটা আপনার ওই এসআর একশো তেপ্পান্ন যেটা আমরা বলেছিলাম সেই এসআর ওর ভিতরে এই ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশনের ফরমেটটিও আছে এই ফরমেট পূরণ করে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান আবেদনটা করে 
আগে এই ইউডি অনুমোদন দিত আপনার সংশ্লিষ্ট কমিশনার বন্ড অথবা সংশ্লিষ্ট কমিশনার কিন্তু ধরুন তিরানব্বই সাল থেকে যখন আমাদের লোকবলের খুব ক্রাইসিস দেখা দিল এবং দ্রুত এই বিষয়গুলো করা সম্ভব হচ্ছিল না তখন এই ব্যবসায়ী মহলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার এই ইউডি অনুমোদনের ইস্যু করার ক্ষমতাটা আপনার বিজিএমএ এবং বিকেএমএ কে দেয়া হয়েছে বিজিএমএ দেয় তার অ্যাসোসিয়েশন ভুক্ত সদস্যদের জন্য আর বিকেএমএ ইস্যু করে তাদের সদস্যদের জন্য এবারে আসি আমরা আগে দেখে এসেছি যে সরাসরি রপ্তানিকারক আর একটি বলেছিলাম প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এই পর্যায়ে একটু আমি আপনাদের কাছে আবার ফিরে যাব কারো কি ধারণা আছে যে সরাসরি রপ্তানিকারক কাদেরকে বলবো আর প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক কারা তাদেরকে বলে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক ডিম এক্সপোর্ট আলোচনা শুনলাম আপনি একদম উদাহরণ দিয়ে বুঝাবেন যে সরাসরি রপ্তানিকারক কে আর প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলুন যদি সম্ভব হয় জি স্যার স্যার এক্ষেত্রে স্যার যেটা দেশের বাইরে যেটা দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে যেটা এক্সপোর্ট করতে সেটা তো ডিরেক্ট এক্সপোর্ট আর যেটা দেশের মধ্যে বিশেষ করে যেমন ধরেন ইপিজেটের ইপিজেটের ভিতরে যারা পণ্য সাপ্লাই করে এটা হতে পারে অথবা ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডারের এগেনস্টে যারা পণ্য সাপ্লাই করে লোকালি তাদেরকে আমরা ডিম এক্সপোর্ট করতে পারি না ওইটা অন্য এরিয়ার কথা আমি বলছি একদম সরাসরি মূল আলোচনায় আমি আপনি যেটা বলছেন এটা হলো ডিম এক্সপোর্টের আরো কিছু ফেজ সেটা ধরুন ওই যে ভ্যাটাইনে সেখানে আপনার লোকাল সাপ্লাই হলেও কোনটাকে আমরা প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলবো আছে আমি বলছি যে একদম বেসিক এরিয়াতে একটা উদাহরণ আমি বলছিলাম ডেনিম যে জিন্স এর প্যান্ট গুলো আছে আমি একটু সংক্ষেপে আলোচনা করি যেহেতু আবারও বলছি যে আমি যতটুকু জানি যে এখানে যারা এই যে প্রায় একশো তিরিশ চল্লিশ জন জয়েন করেছেন এদের ভিতরে অনেকেই আছে না একদম ফ্রেশ रप्तानिकारक हलो सरसि रप्तानिकारक विदेशी बारे साथ चुक्ति মাস্টার এক্সপোর্ট এল সির এগেনস্টে ধরুন কোন একটা পণ্য রপ্তানি করবে আমরা ধরে নেই যে এক্স নামীয় একটি প্রতিষ্ঠান সে ফর এক্সাম্পল এক্স নামীয় একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে আমেরিকার একটা বায়ার ধরুন এইস অ্যান্ড এম এইস অ্যান্ড এম এর সাথে চুক্তি হয়েছে এখন এক্স বাংলাদেশি একজন রপ্তানিকারক সে এইস অ্যান্ড এম কে ধরুন এক লক্ষ পিস ট্রাউজার সাপ্লাই দিবে রপ্তানি করবে তার সাথে চুক্তি হয়েছে এখন এই এক লক্ষ পিস ট্রাউজার তৈরি করতে গিয়ে এক্স এর ধরুন ফেব্রিক্স দরকার হবে তারপর এটা সেলাই করার জন্য আপনার থ্রেড দরকার হবে তারপর এটা তৈরির জন্য বাটন লাগবে তারপর ধরুন জিপার লাগবে এটা দিয়ে তৈরি করবে তারপর এটার ভিতরে আরো অনেক জিনিস লাগবে ধরেন আপনার প্রাইস ট্যাগ অথবা এটার ওয়াশিং ইনস্ট্রাকশন এটা কিভাবে ওয়াশ করতে হবে ভিতরে থাকে না আপনার সাদা দেখবেন বা বিভিন্ন রকমের এমব্রয়ডারি করা ইনস্ট্রাকশন থাকে সেগুলো দরকার হবে এরপর ধরুন এই পণ্যটা তো এভাবে তৈরি করে আপনি পাঠাতে পারবেন না এটাকে একটা পলি ব্যাগে মোড়াতে হবে তার মানে এটার জন্য তাহলে একটা পলি ব্যাগ লাগবে অনেক বায়ার অনেক সময় বলে দেয় যে পলি ব্যাগ এবং প্রত্যেকটা আইটেমের জন্য একটা করে হ্যাঙ্গার দিবা তাহলে পলি ব্যাগের সাথে হ্যাঙ্গার লাগবে তারপরে এই পণ্যটা আপনাকে একটা 
বড় কার্টনে পেপার কার্টনে ভর্তি করে পাঠাতে হবে একটা কার্টনে ধরুন 50 পিস করে কার্টনে সাইজে বলা আছে তার মানে এখানে একটা পেপার কার্টন লাগবে এখন ধরুন এক্স এই আইটেমগুলো সব নিজে উৎপাদ মানে তৈরি করেন উৎপাদন করে না সে ধরুন ফেব্রিক্সটা বিদেশ থেকে আমদানি করবে আর এই যে থ্রেড বাটন জিপার তারপর পলিব্যাগ হ্যাঙ্গার পেপার কার্টন এই আইটেমগুলো সে লোকাল দুটো প্রতিষ্ঠান থেকে নেবে ধরুন সে ফেব্রিক্স বাইরে থেকে আমদানি করবে আর থ্রেড বাটন জিপার এটা ওয়াই এর কাছ থেকে নেবে আর এই পলিব্যাগ হ্যাঙ্গার পেপার কার্টন এটা জেড নামীয় একটা লোকাল প্রতিষ্ঠান তার কাছ থেকে নেবে এবং এটা নিতে গিয়ে সে ওই মাস্টার রেসের বিপরীতে সে এই ওয়াই এবং জেড এর সাথে দুটো লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এসি করবে যাতে ওই ফরেন কারেন্সি যেটা এক্সপোর্টের এগেনস্টে আর্ন করবে সেইটা ব্যাংকিং চ্যানেলে ইউএস ডলারে যাতে আনুপাতিক হারে কাঁচামালের মূল্য অনুসারে ওয়াই এবং জেডও পায় তাহলে এখানে দেখুন যে এই টোটাল যে পণ্যটা বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে সেখানে কার কার পণ্য আছে ওয়াই এরও আছে জেড এর পণ্য আছে ওয়াই এর উৎপাদিত পণ্যও আছে জেড এর উৎপাদিত পণ্যও আছে কিন্তু এই ওয়াই এবং জেড কিন্তু পরিষ্কার সবার কাছে আমি এই জন্য এরকম একটা এক্সাম্পল দিয়ে উদাহরণটা চাচ্ছিলাম সেখানে সে এটা বলবে যে ফেব্রিক্সটা সে কোন দেশ থেকে আনবে আর এই যে থ্রেড বাটন জিপার পলি ব্যাগ কার কার কাছ থেকে সাপ্লাই নিবে কি পরিমানে সাপ্লাই নিবে এইটা এই ইউডির ভিতরে উল্লেখ থাকে এখানে এই প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক আমরা তো অলরেডি শেয়ার করলাম এক্সাম্পল সহ এবং প্রস্থান রপ্তানিকারকদের উৎপাদিত পণ্যের কিছু নমুনা এখানে দেখুন এই প্রোডাক্টগুলোই তারা মূলত উৎপাদন করে লোকাল যারা মানে ডাইরেক্ট এক্সপোর্টার বিভিন্ন গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানগুলো এবং আপনার বিজেএমই বিকেএমই সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ দিয়ে থাকে এবার আসি যে ইন্টু বন্ড এবং এক্স বন্ড সেটা প্রচ্ছন্ন বা সরাসরি উভয় প্রতিষ্ঠান আমদানিকৃত কাঁচামাল ইন বন্ড করতে হয় একটাকে বলছি আমরা ইন্টু বন্ড আর একটাকে বলছি এক্স বন্ড ইন্টু বন্ড হলো এই আমদানিকৃত কাঁচামালটা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা বন্ড রেজিস্টার আছে ওই যে আমরা এসআর দেখলাম ওই এসআর ওর ভিতরে প্রেসক্রাইবড সেই বন্ডের ফরমেট দেওয়া আছে এই বন্ড রেজিস্টারে কাঁচামালের তথ্যটা এন্ট্রি করা এবং সংশ্লিষ্ট বন্ড অফিসার কর্তৃক এটা কাউন্টার সাইন করাটাই হলো ইন্টু বন্ড তার মানে অফিসার নিশ্চিত করলো যে এই কাঁচামালগুলো তার ওয়ার হাউসে ঢুকেছে এবং সেটা রেজিস্টার ভুক্ত হয়েছে এটাই হলো ইন্টু বন্ড আর এক্স বন্ড হলো যখন এই ওয়ার হাউসে সংরক্ষিত কাঁচামাল যখন উৎপাদনে ডেলিভারি দেয়া হয় এখানেও কি পরিমাণে কাঁচামাল প্রোডাকশন পারপাস ডেলিভারি নেওয়া হলো সেটা এন্ট্রি করে সংশ্লিষ্ট বন্ড অফিসার প্রতি স্বাক্ষর করেন এটাকে বলছি আমরা এক্স বন্ড প্রচ্ছন্ন মানে তারা সরাসরি রপ্তানি করেন না তারা অন্য আর একজন আর মাধ্যমে রপ্তানি করেন আমরা যেটা উদাহরণ দিলাম হ্যাঁ এক্সাম্পল দিলাম এক্স হলো বিদেশি বায়ারের সাথে বিদেশি ক্রেতার সাথে সরাসরি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এই এইচ এন্ড এম এক্স কে একটা এলসি দিয়েছে এক্সপোর্ট এলসি ওই এলসির এগেনস্টই কিন্তু আপনার এই 
এক্স এর খোলা লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এলস এর বিপরীতে ওয়াই এবং জেড তাদের এই উৎপাদিত এই যে সুতা বোতাম জিপার পলিব্যাগ হ্যাঙ্গার পেপার কার্টন এই তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলো এক্স কে সরবরাহ দিয়েছে অর্থাৎ দেখেন এই এক্স এবং ওয়াই এর উৎপাদিত পণ্যটাও কিন্তু আলটিমেটলি আমেরিকাতে রপ্তানি হয়েছে কিন্তু তারা যেহেতু সরাসরি এলসি করে রপ্তানি করেনি তারা এক্স এর মাধ্যমে রপ্তানি করেছে সেই কারণে এই যারা সরাসরি রপ্তানি করেনি তাদেরকে আমরা বলি পছন্দ রপ্তানিকারক ইংলিশে বলি ডিএমড এক্সপোর্টার পরিষ্কার জি স্যার थैंक यू স্যার ওকে জি স্যার তো এখন ধরুন এই যে পছন্দ রপ্তানিকারক যারা এই পছন্দ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান যারা আছে তারাও কিন্তু বন্ড লাইসেন্স ধারী তাদেরও বন্ড লাইসেন্স আছে সেই বন্ড লাইসেন্সের অধীনে তারাও বিনা শুল্কে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করে তাদেরও আপনার ওয়্যার হাউস আছে সেখানে পণ্য সংরক্ষণ করতে হয় এখন ধরুন এই পছন্দ রপ্তানিকারকরা তাদের কাঁচামাল কিভাবে ব্যবহার করবেন এখানে হলো ওই যে ইউডি এক্সের যে ইউডি অনুমোদন হয়েছে ওই ইউডির ভিতরে কিন্তু এই যে সে ওয়াই এবং জেডের কাছ থেকে কি কি মালামাল কিনবে কি পরিমাণে কিনবে সেটার কিন্তু উল্লেখ আছে এখানে তখন ওয়াই এবং জেড তাদের ওই অ্যাক্সেসরিজ সাপ্লাই দেওয়ার জন্য তাদের উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ দেওয়ার জন্য তখন তারা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর বন্ডের ক্ষেত্রে বন্ড আর লোকাল অন্য কোনো অথরিটি হলে সেখানকার সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবর এই তাদের পণ্য উৎপাদনের জন্য কি কি কাঁচামাল দরকার হবে কি পরিমাণে কাঁচামাল দরকার হবে সেইটা ব্যবহারের একটা আপনার পারমিশন চায় এখানে একটা প্রেসক্রাইড ফর্মেট আছে যেটাকে আমরা বলছি ইউটিলাইজেশন পারমিশন খেয়াল করুন আগেরটা হলো ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন অর্থাৎ সে একটা ব্যবহারের ঘোষণা দিচ্ছে আর সেই ব্যবহারের ঘোষণার ভিত্তিতে এখন সে এই প্রচন্ড রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাঁচামাল ব্যবহার করবে বিভিন্ন প্রোডাক্ট উৎপাদনের জন্য তার জন্য তারা একটা পারমিশন চাচ্ছে ইউটিলাইজেশন পারমিশন এখানে তখন তাদেরকে এই যে ধরুন পেপার কার্টুন বানাবে তাহলে কত সাইজের কতগুলো কার্টুন বানাবে তার জন্য তাদের কি পরিমাণে পেপার তারপর গ্লু বা অন্যান্য উপকরণ দরকার হবে এই বিষয়ে তখন তারা একটা পারমিশন চায় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে তাদের অনুকূলে এই কাঁচামাল ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হয় এক্ষেত্রে আপনার বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট উৎপাদনের জন্য কি কাঁচামাল কি পরিমাণে দরকার হবে তার একটি সহগ আছে এই সহগটা আমাদের যে ডিউটি এক্সামশন অ্যান্ড ড্রব্যাক অফিস আছে সেই অফিস থেকে তাদেরকে নিতে হয় সেই অফিস ফ্যাক্টরি ভিজিট করে অথবা তাদের কাঁচামাল প্রোডাক্টের সাইজ স্পেসিফিকেশন এগুলো বিবেচনা করে এই আপনার কোয়েফিসিয়েন্টটা অনুমোদন করে থাকে এবারে আসি আমরা আমদানি প্রাপ্যতা এই যে বন্ড লাইসেন্সধারী বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানগুলো চাইলেই তাদের ইচ্ছা মতো পণ্য আমদানি করতে পারে না এখানে প্রত্যেকটা লাইসেন্সে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে যে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে সেই লাইসেন্সে তাদের উৎপাদিত পণ্য কি এবং সেই পণ্য উৎপাদনে কি কি কাঁচামাল লাগবে সেটা উল্লেখ থাকে এবং সেখানে তাদের একটা এনুয়াল আপনার ইম্পোর্ট এন্টাইটেলমেন্ট দেয়া হয় এটার জন্য আপনার জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ডের একটা আদেশ আছে আদেশ নম্বর চোদ্দ অব্লিক দু সেই আদেশের মাধ্যমে মূলত এই প্রতিষ্ঠানগুলোর আপনার আমদানি প্রাপ্যতা নিরূপণ করা হয় এই আমদানি প্রাপ্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে যে আপনার পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয় সেটা হলো যে ওই কারখানায় কতগুলো মেশিন আছে বিভিন্ন প্রোডাক্ট উৎপাদনের কতগুলো মেশিন আছে প্রত্যেকটা মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা কত তার যে ওয়্যার হাউস আছে যেখানে সে পণ্য সংরক্ষণ করবে কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্য সেই গোডাউনের ধারণ ক্ষমতা কত আর তার নিরীক্ষা মেয়াদে তার রপ্তানি পারফরমেন্স কেমন এই বিষয়গুলোকে কনসিডারেশনে নেওয়া হয় এখন একটা মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখুন ফর্মুলাটা হলো এটা যে তিনশো দিন যদিও আমাদের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা কনসিডারেশনের ক্ষেত্রে তিনশো দিনকে কনসিডার করা হয় প্রতিদিন ২০ ঘন্টা বা ২৪ ঘন্টা যারা টোয়েন্টি ফোর সেভেন অপারেশনাল সেক্ষেত্রে এটা চব্বিশ ঘন্টা বিবেচনা করা হয় ইন্টু মেশিন সংখ্যা আর প্রতি ঘন্টায় মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা এই ফর্মুলায় ফেলে একটা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ করা হয় আর নতুন লাইসেন্সের ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের থার্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনার প্রাথমিক আমদানি প্রাপ্যতা দেয়া হয় 
এরপর যদি দেখা যায় যে না নতুন প্রতিষ্ঠান কিন্তু তার পারফরমেন্স ভালো তার পণ্য ব্যবহারের বা উৎপাদনের সামর্থ্য আছে এবং তার বাড়তি আরও কাঁচামালের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার আপনার এইটি পার্সেন্ট পর্যন্ত এই কাঁচামালের আমদানি প্রাপ্যতা বাড়াতে পারেন আবার ধরুন প্রশ্ন সব শেষে করতে হবে संयोजन से क्षेत्र में मेशन तथ्य पत्र संश्लिष्ट कमिशनर के जानिए नतून मेशन क्षेत्र नतून कर आपदानी प्राप्यता बाढ़ এখন ধরুন আমদানি প্রাপ্যতা অনেক ক্ষেত্রে বাড়ানো হয় না তো কি কি ঘটনা ঘটলে আমদানি প্রাপ্যতা বাড়ানো হবে না এটা হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যদি জাল জালিয়াতি বা অবৈধভাবে পণ্য অপসারণের কোনো অভিযোগ থাকে তার বিরুদ্ধে এই আহ শুল্ককর মুক্ত পণ্য আমদানি করে আহ অবৈধভাবে লোকাল মার্কেটে বিক্রির বা গুরুতর কোনো অনিয়মের অভিযোগ থাকে তার কাছে যদি কোনো সরকারের দাবিনামা থাকে এবং সেই দাবিনামার অর্থ পরিষদের জন্য যদি তাকে আর ডিমান্ড করা হয় সেটাও যদি সে পালন না করে অথবা কাস্টম আইনের সেকশন দুইশো দুই ধারার অধীনে তার কাছে পাওনা বকে আদায়ের জন্য যদি কোনো আপনার সমন বা আপনার আদেশ জারি করা থাকে এগুলো পেন্ডিং অবস্থায় অনেক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন হয় না বা আমদানি প্রাপ্যত দেওয়া হয় না এবার আসি আমরা সুপারভাইজ বন্ড আপনার আমাদের দেশে যে বন্ডেড ওয়ার হাউস ব্যবস্থাপনা তার ভিতরে একটা পদ্ধতি হলো সুপারভাইজ বন্ড আমরা দেখেছি যে জেনারেল বন্ডেড ওয়ার হাউস যে পদ্ধতি গার্মেন্ট সেক্টরে সেখানে কিন্তু কোনো সুপারভিশন নেই সুপারভাইজ বন্ড মানে হলো এই বন্ডেড ওয়ার হাউস ব্যবস্থাপনাটা কাস্টমস এর একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পরিচালিত হয় অর্থাৎ সুপারভিশনে এখানে একজন কাস্টমস কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকেন এই বন্ড কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয় এটা মূলত আমাদের দেশে যে শতভাগ রপ্তানিমুখী চামড়া এবং পাদুকা শিল্প আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য এটার ফলে তাদের আর ওই ইউডি ইউপি জাতীয় যে বিষয় আছে সেটা করতে হয় না যেহেতু তারা সরাসরি আপনার একজন কর্মকর্তার প্রেজেন্সে কার্যক্রম পরিচালনা করেন আর এটা করার জন্য তাদেরকে সরকারি কোষাগার একটা এস্টাবলিশমেন্ট ফি দিতে হয় এটার পরিমাণ ধরুন বারো হাজার বারো লাখ সাতাত্তর হাজার একশো আটষট্টি টাকা বা এর কাছাকাছি এই টাকাটা নিরূপিত হয় মূলত এই যে একজন বন্ড কর্মকর্তা বলছি এটা হলো কাস্টমস বিভাগের একজন ইস্টার্ন রেভিনিউ পর্যায়ের কর্মকর্তা এই কর্মকর্তার এক বছরের আপনার যে বেতন ভাতা এবং অন্যান্য ইয়ে আছে সেইগুলোর আপনার সমষ্টি আরেকটি পদ্ধতি হলো হোম কনজামশন বন্ড আগে তো আমরা আলোচনা করলাম তাহলে যে শতভাগ রপ্তানিমুখী বন্ড প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক বন্ড আর এখন আসছি আমরা হোম কনজামশন বন্ড এটার পদ্ধতি হল যে অনেক পণ্য আপনি দেশীয় ভোগী ব্যবহার হবে আমরা দেশেই ব্যবহার করব এটা কোনো রপ্তানি হবে না কিন্তু এই পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও সরকার কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে আপনার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বন্ড লাইসেন্স দিচ্ছে এবং সেই বন্ড লাইসেন্সের অধীনে তারাও এই কাঁচামাল এই পণ্যগুলো বা কাঁচামালগুলো তারা বিনা শুল্কে আমদানি করতে পারেন অর্থাৎ যখন তারা কাস্টমস পয়েন্ট থেকে পণ্যটা খালাস গ্রহণ করেন তখন এই পণ্যের উপরে প্রযোজ্য শুল্ক কর তাদেরকে দিতে হয় না এই শুল্ক করটা তারা পরিশোধ করেন আমদানি পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে যখন তারা এই কাঁচামালটা উৎপাদনে ব্যবহার করবেন অথবা লোকাল মার্কেটে বিক্রির জন্য ব্যবহার করবেন যেমন আপনি আমি একটা এক্সাম্পল দিলে পরিষ্কার হবে যেমন আমাদের দেশে যে বিভিন্ন সুগার রিফাইনারি ইন্ডাস্ট্রি আছে সুগার রিফাইনারি ইন্ডাস্ট্রি তারপর ধরুন যারা সিয়ার কয়েল তৈরি করে তারপর ধরুন যারা সিগারেট উৎপাদন করে এদের যে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট দরকার হয় এই প্রোডাক্টগুলো আপনার এই হোম কনজামশন বন্ডের আওতায় তারা তাৎক্ষণিক শুল্ক কর না দিয়ে আমদানি করতে পারেন এখন ধরুন এই যে সুগার রিফাইনারি ইন্ডাস্ট্রি তার জন্য বেনিফিটটা কি তাহলে যে ধরুন সে এক জাহাজ র সুগার আমদানি করলো এবং এক জাহাজ র সুগারের ধরুন শুল্ক করের পরিমাণ বিশ কোটি টাকা 
এখন এট এ টাইম যদি তাকে বিশ কোটি টাকা পে করতে হয় তাহলে কিন্তু তার এই বার্ডেন হ্যাঁ এটা অনেক বেশি হবে তিনি যদি লোন করে ব্যবসা পরিচালনা করেন এর উপর সুদ আসবে এবং আলটিমেটলি এই কস্টগুলো এই যে বাড়তি ট্যাক্স এটার উপরে সুদ এই সব বার্ডেনটা কিন্তু আলটিমেটলি গিয়ে পড়বে কনজিউমারের ঘাড়ে কারণ ওই ব্যবসায়ী তো আর যত খরচ যুক্ত হবে এইটা তার প্রোডাক্ট কস্টের সাথে অ্যাড করবেন তিনি তার মানে কনজিউমারের উপরে বার্ডেনটা বেশি পড়বে তো এই কনজিউমারের উপরে বার্ডেন যাতে বেশি না পড়ে সে কারণেই এই ধরনের পদ্ধতি এবং এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা প্র্যাকটিস ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট প্র্যাকটিস সেটা হলো তারা তাৎক্ষণিক ডিউটি দিচ্ছেন না ধরুন একশো মেট্রিক টন রসুগার আমদানি করেছেন একশো মেট্রিক টনের বিপরীতে তার ডিউটির পরিমাণ ধরুন বিশ কোটি টাকা সেই ডিউটিটা না দিয়ে এই হোম কনজামশন বন্ডের আওতায় এই কাঁচামালটা ডেলিভারি নেবে তার ওয়ার হাউজে নিয়ে যাবে নিয়ে গিয়ে ধরুন সে পরের মাসে ওখান থেকে বিশ মেট্রিক টন ব্যবহার করবে এবং বিশ মেট্রিক টনের বিপরীতে ধরুন আনুপাতিক হারে ডিউটি ট্যাক্সের পরিমাণ চার কোটি টাকা সে তখন এই চার কোটি টাকা পরিশোধ করে বিশ মেট্রিক টন প্রোডাকশন ফ্লোরে নিবে পণ্য উৎপাদন করে বিক্রি করবে ধরুন তার পরের মাসে আবার সে বিশ মেট্রিক টন নিবে আবার বিশ মেট্রিক টনের বিপরীতে আনুপাতিক হারে চার কোটি টাকা পরিশোধ করবে এইভাবে করে সে ছয় মাস পর্যন্ত এই কাঁচামাল ব্যবহার এবং যখন যেটুকু খালাস নিবে সেটার বিপরীতে আপনার প্রযোজ্য শুল্ক কর পরিশোধ করবে এটা হলো হোম কনজামশন বন্ড আরেকটি হলো ডিপ্লোমেটিক বন্ড ডিপ্লোমেটিক বন্ড হলো আমাদের দেশে যত ডিপ্লোম্যাট আছে ডিপ্লোম্যাট অথবা ডিপ্লোম্যাট হিসাবে সরকার যাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে যেমন ধরুন পেবিলেস পার্সন আছে বাংলাদেশে কর্মরত এই যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এডিবি জাইকা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যারা বিদেশি বিদেশি যারা কর্মরত তারা আর বিভিন্ন দূতাবাসে যারা আপনার ডিপ্লোম্যাট হিসাবে কর্মরত তাদের জন্য একটা বিশেষ সুবিধা সেটা হলো আমাদের যে ভিয়েনা কনভেনশন সেই ভিয়েনা কনভেনশনে অনেকগুলো আপনার নীতি পদ্ধতি বা পলিসির ভিতরে একটা বিষয় ছিল সেটা হলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যারা ডিপ্লোম্যাট হিসাবে কর্মরত তাদের যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পণ্য মদ বিয়ার ফুড স্টাফ সিগারেট এই জাতীয় পণ্য বলা হয়েছে যে সেই কনভেনশনের শর্ত হলো যে এই জাতীয় পণ্যের উপরে কোনো ধরনের ডিউটি ট্যাক্স আরোপ করা যাবে না তার মানে আমাদের দেশের বাংলাদেশি যারা বিদেশে বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মরত তারাও কিন্তু সেম বেনিফিট ভোগ করে তারা যে গাড়ি আমদানি করে ডিউটি দেয় না তারাই যে পণ্য আমদানি করে তার উপর তাদের ডিউটি দিতে হয় না এখন ধরুন এই সুবিধাটা যদি তাদেরকে দিতে হয় তাহলে কিভাবে দিবেন যদি এ ধরনের একটা ব্যবস্থাপনা না থাকে তাহলে তো তাদের পণ্য আমদানি করতে হবে নিজেদের তো সবার পক্ষে তো ধরুন একজন দূতাবাসের একজন স্টাফ বা একজন কমার্শিয়াল কাউন্সিলর অথবা ফার্স্ট সেক্রেটারি অথবা একজন এম্বাসেডার সে তো আর এরকমের মানে জনে জনে আমদানি করা তাদের জন্য রিস্কি মানে রিস্কি এবং হ্যাসেল তো সেই কারণে এই জাতীয় পণ্য যাতে তারা লোকালি ডিউটি ফ্রি পান সেই জন্য সরকার নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানকে এই বন্ড লাইসেন্স বিধিমালা অনুসারে এই ডিপ্লোমেটিক বন্ড লাইসেন্স প্রদান করে এবং এই লাইসেন্সের অধীনে তারা তখন এই জাতীয় পণ্য আপনার বিদেশ থেকে বিনা শুল্কে আমদানি করে শর্ত হলো আমদানিকৃত এই পণ্য তারা লোকাল কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করতে পারবে না তাদেরকে এগুলো এই ডিপ্লোম্যাট অথবা প্রিভিলেজ পার্সন যারা আছে তাদের অনুকূলে আপনার এটা বিক্রি করতে হবে আরেকটি হলো ডিউটি ফ্রি শপ এটা আপনার অনেকেই জানেন যারা বিদেশে কোনো না কোনো ভাবে গিয়েছেন তারা দেখবেন বিশ্বের প্রতিটি দেশের বিমানবন্দর সমুদ্র বন্দর স্থল বন্দরে এই ধরনের ডিউটি ফ্রি শপ আছে এই ডিউটি ফ্রি শপে যে সকল প্রোডাক্ট থাকে এখানেও দেখবেন এই যে মদ সিগারেট বিয়ার তারপর বিভিন্ন ধরনের পণ্য এখানে আপনার বিক্রি হয় এবং এই পণ্যগুলো নিয়ম হলো যে বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশে যাবেন সেটা বিদেশি নাগরিক হোক অথবা বাংলাদেশি নাগরিক হোক তারা যখন বিদেশে যাবেন তখন তারা এই দোকানগুলো থেকে যে পণ্যগুলো কিনবেন তার উপরে কোনো ডিউটি ট্যাক্স চার্জ করা হয় না উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হলো যেটা বললাম যে যে পণ্য দেশীয় ভোগে ব্যবহার হবে না অর্থাৎ বাংলাদেশে কনজিউম হবে না সেই পণ্যের উপরে কোনো শুল্ক কর আরোপ হবে না এটা হলো গভর্নমেন্টের পলিসি এবং এই পলিসি শুধু আমাদের না সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আপনার এই পলিসি দেখবেন কোনো কোনো দেশে হয়তো সব পণ্যের উপর এটা দেয় না 
আবার অনেক দেশে সব ধরনের পণ্যের উপরই দেয় এটার মূল ইয়েটা হলো লজিক হলো যে এই পণ্যগুলো ডিউটি ফ্রি সব থেকে কিনে একজন যাত্রী সেটা দেশি হোক বিদেশি হোক তারা কিন্তু এটা নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে তারা এটা কিনে নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে বাইরে চলে যাওয়া মানে এটার দেশে ব্যবহার হবে না বিদেশে ব্যবহার হচ্ছে তার মানে এটা এক ধরনের এক্সপোর্ট সেই কারণে এ ধরনের কিছু প্রতিষ্ঠানকে এই লাইসেন্স দেয়া হয় এই লাইসেন্সের আওতায় তারাও বিভিন্ন ধরনের পণ্য আপনার ডিউটি ফ্রি ইম্পোর্ট করে এবং এই পণ্যগুলো বহির্গামী যারা যাত্রী এটা জাহাজের ক্যাপ্টেন যেমন চিটং পোর্টে দেখবেন বেনাপোলে আছে আপনার আখাউর এল সি স্টেশন তামাবিল এল সি স্টেশন তারপর প্রত্যেকটা এয়ারপোর্টে এ ধরনের ডিউটি ফ্রি শপ আছে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে আশির দশকে অনেকগুলো ইপি যেটা স্থাপিত হয়েছে চট্টগ্রাম তারপর আপনার সাবারে উত্তরবঙ্গে অনেকগুলো তারপর মঙ্গলাতে এবং এর পরবর্তীতে আরও অনেক অঞ্চলে আপনার ধরুন এই কুমিল্লাতে তারপর অন্যান্য অঞ্চলে এবং প্রাইভেট সেক্টরেও আপনার এই যে কোরিয়ান ইপিজেট এই ইপিজেট যেটা প্রাইভেট সেক্টরে স্থাপিত হয়েছে এই ইপিজেট গুলোতে যে শিল্প প্রতিষ্ঠান তারাও কিন্তু এই বন্ডেড ওয়ার হাউস ফেসিলিটি ভোগ করে থাকে আগে তাদের আপনার বন্ড লাইসেন্স নিতে হতো না তারা একটা বন্ড রেজিস্ট্রেশন নিত এবং সেই রেজিস্ট্রেশনের আওতায় তাদের শিল্পের যাবতীয় মেশিনারি শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরির যে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস এইগুলো এবং বিভিন্ন কাঁচামাল তারা এই ডিউটি ফ্রি আমদানি করত বর্তমানে তারা ওই বন লাইসেন্স বিধিমালার আওতায় তাদেরকে বন লাইসেন্স নিতে হয় এবং একই আমাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য যেমন সেটা নবায়ন অডিটের ব্যবস্থা আছে তাদেরকে সেটা করতে হয় আমরা বিল অফ এন্ট্রির বিষয়টা আগের সেশনে আলোচনা করেছি সেই কারণে এখানে আর এটা রিপিট করছি না বিল অফ এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে কি কি দলিল দিতে হবে এটাও আমরা আগের আলোচনায় দেখিয়েছি এখানে দেখবো আমরা স্থায়ী আন্ত বন্ড স্থানান্তর স্থায়ী আন্ত বন্ড স্থানান্তর কারো ধারণা আছে আপনাদের এই যে বলছি স্থায়ী আন্ত বন্ড স্থানান্তর মানে বেসিক জিনিসটা কি একজন বন্ড হোল্ডারের এক্সিস্টিং বন্ড হোল্ডারের যদি কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিংবা उत्पादन से तिनी आर एक्सपोर्ट अर्डर पाना बार खुजे पाना अनेक दिन बंडिंग पिरियड उत्तीर्ण हो जाए তিনি তখন চিন্তা করলেন যে ঠিক আছে এই পণ্যটা লোকাল অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের সুযোগ আছে কিনা তিনি খুঁজে দেখলেন যে ওয়াই এর এই কাঁচামাল ব্যবহারের সুযোগ আছে এবং ওয়াই প্রচুর বিদেশে রপ্তানি করে তার এই কাঁচামালটা দরকার তখন এক্স ওয়াই এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তার ওয়ার হাউজে যে কাঁচামালটা আছে সেটা স্থায়ীভাবে ওয়াই কে দিয়ে দিবে এটাই হলো স্থায়ী আন্তবন্ড স্থানান্তর এক্ষেত্রে বিধান হলো আবেদন করতে হবে আবেদনের ব্যবসা অথবা আমাদের লোকাল প্রতিষ্ঠান ব্যবসা হলো ইপিজেড ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আর লোকাল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটা সুপারিশপত্র থাকবে নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে তাদেরকে একটা সম্পাদিত চুক্তিপত্র থাকতে হবে অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই যে চুক্তি করলো আর কাঁচামাল যেটা ব্যবহার করবে আর সেই কাঁচামাল আমদানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সহ আবেদন করবে লিয়ান ব্যাংকের একটা এনওসি থাকতে হবে আর এই কাঁচামাল যে সে ব্যবহার করবে কোন কন্ট্রাক্টের এগেনস্টে বা বিবিএলসির এগেনস্টে সেটাও এখানে আবেদনে থাকতে হবে আর এই কাঁচামাল যেটা ব্যবহার করবে সেটার আপনার বন্ডিং মেয়াদ থাকতে হবে এগুলো হলে তারপর বন্ডের কাছে আবেদন করবে সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনারের আবেদন যাচাই বাছাই করে সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে এটার অনুমোদন দিবে অনুমোদন দিলে তখন এক্সের এই কাঁচামাল ওয়াইকে স্থায়ীভাবে ট্রান্সফার করে দিবে এর ফলে কি হবে এক্সের রেজিস্টার থেকে এই মালামালটা মাইনাস হবে এই মালামালটা ওয়াই এর রেজিস্টারে আবার এন্ট্রি হবে সুতরাং কাঁচামালের হিসাব রয়ে গেল ওয়াই এটা উৎপাদন পূর্বক রপ্তানি করলেই আপনার বন্ডেড ওয়ার হাউস ব্যবস্থাপনার আওতায় এটা নিষ্পত্তি হলো আর আরেকটি ব্যবস্থাপনা হলো অস্থায়ী আন্তবন্ড স্থানান্তর যেটাকে আমরা সাব কন্ট্রাক্ট বলি কারো ধারণা আছে সাব কন্ট্রাক্ট কি 
সাবকন্ট্রাক্টটা হলো এটা স্থায়ীভাবে ট্রান্সফার হবে না ধরুন একটা প্রতিষ্ঠান এক্স তার আপনার কাঁচামাল আছে তার ভালো আপনার এক্সপোর্ট অর্ডারও আছে কিন্তু তার পর্যাপ্ত ওয়ার্কার নেই মেশিনারি নেই তিনি দেখলেন যে ওয়াই আর একটা প্রতিষ্ঠান তার মেশিনারি আছে ওয়ার্কার আছে কিন্তু তার আবার অত কাজ নেই তখন এক্স ওয়াই এর মাধ্যমে ওয়াই কে কাঁচামাল সরবরাহ দিয়ে তার মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো উৎপাদন করে এনে তারপর সেটা রপ্তানি করবেন এটা হলো অস্থায়ী আন্তবন্ড স্থানান্তর অর্থাৎ এখানে কাঁচামালটা স্থায়ীভাবে যাচ্ছে না প্রোডাক্ট উৎপাদনের জন্য দিচ্ছেন উৎপাদিত পণ্য আবার ফেরত এনে এক্সই রপ্তানি করছেন এক্ষেত্রেও তো ওই একইভাবে আবেদন করতে হবে অঙ্গীকারনামা থাকতে হবে চুক্তিপত্র থাকতে হবে ব্যবসা বা সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সুপারিশ থাকতে হবে উৎপাদিত যে পণ্য বানাবেন কাঁচামালের নমুনা থাকবে আর এইটার এটার ক্ষেত্রেও আপনার ওই একই বন্ডিং মেয়াদ এবং পণ্য রপ্তানির সময়সীমা থাকতে হবে রপ্তানি কাম আমদানি যেটাকে আমরা প্রশ্ন ভাই বারবার বলছি মাঝখানে প্রশ্ন নিব না আমি যদি মাঝখানে প্রশ্ন নেই তাহলে আপনার দেখা যাবে এই সেশন রাত সাড়ে এগারোটা বারোটায় শেষ হবে না প্রশ্নের জবাব পাবেন একটু ধৈর্য ধরতে হবে প্রত্যেকটা এরিয়াতে নোট রাখেন আমি আবার আসবো এখানে রপ্তানি কাম আমদানি যেটাকে আমরা বলছি শিপ ব্যাগ সংক্ষেপে এটা হলো কাস্টম সাইনের ধারা বাইশ আর হলো বিশেষ আদেশ আপনার সতেরো সেখানে এই বিধানটা বলা হয়েছে এটা হলো একটা পণ্য যখন আপনি বিদেশে রপ্তানি করলেন কোনো কারণে সেই রপ্তানি পণ্যটা ডিফেক্টিভ হতে পারে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে আপনি রপ্তানি করেননি দেখে বায়ার সেটা অ্যাকসেপ্ট করেনি অর্থাৎ নানান কারণে সেই পণ্যটা বাংলাদেশে আবার ফেরত আসতে পারে তাহলে সেই ফেরত আসা পণ্যটা আপনি কিভাবে নিষ্পত্তি করবেন এখানে দুইটা পদ্ধতি আছে একটা হলো বন্ডেড ওয়ার হাউস ব্যবস্থাপনার আওতায় যারা বিনা শুল্কে কাঁচামাল আমদানি করেছিলেন তাদের ক্ষেত্রে হলো তার একটা অঙ্গীকার নামা দিবে আর যারা নন বন্ডেড প্রতিষ্ঠান ধরুন একটা বন্ড লাইসেন্সধারী না এমনি একটা প্রতিষ্ঠান তার মালও তো বিদেশে রপ্তানি হতে পারে সেটাও তো কোনো সমস্যার কারণে বাংলাদেশে আবার ফেরত আসতে পারে তাদের ক্ষেত্রে হলো ওই পণ্যের আমদানি পর্যায়ে যে শুল্ক কর প্রযোজ্য তার সমপরিমাণ অঙ্কের ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করতে হবে তো পণ্যটা ফেরত আসার পরে এটা বলা হয়েছে যে একজন সহকারী কমিশনার কর্তৃক এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পরীক্ষা করবেন এবং পণ্যের আপনার বর্ণনা পরিমাণ এগুলো নিশ্চিত হয়ে খালাস দিবেন এবং এই পণ্যটাই আবার যখন রপ্তানি হবে তখন এই আমদানি করা পণ্যটাই যে রপ্তানি হয়েছে সেটা কনফার্ম করতে হবে আর এইটা করতে হবে আপনার এই ফেরত আসা পণ্য যে তারিখে খালাস হয়েছে তার পরবর্তী এক বছরের মধ্যে আগে এটা ছয় মাস ছিল সরকার এখন এই সময়টা বাড়িয়ে এক বছর করে দিয়েছে আর সংশ্লিষ্ট আপনার লিয়েন ব্যাংক এবং সিসিআই অ্যান্ড ইর একটা অনাপত্তি পত্র এখানে এই পণ্য ওয়ার হাউস থেকে আপনার পোর্ট থেকে খালাসের আগে দাখিল করতে হবে এখন ধরুন এভাবে ফেরত আসা কোনো পণ্য একটা হলো বন্ডের ক্ষেত্রে অঙ্গীকার নামার বিপরীতে আর নন বন্ডের ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে খালাস দেয়া হলো এখন এই নির্দিষ্ট যে সময় এক বছর এর মধ্যে যদি আপনার কোনো প্রতিষ্ঠান এই পণ্য রপ্তানি করতে না পারে এবং আর রপ্তানি করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে নন বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করা হবে অর্থাৎ এখানে ওই পণ্যের শুল্ক কর সরকার আদায় করে নিল তখন এই নন বন্ডেড প্রতিষ্ঠান তার এই পণ্য লোকাল মার্কেটে বিক্রি করে দিতে পারবেন যেহেতু ওই পণ্যের উপরে প্রযোজ্য শুল্ক কর সরকার পেয়ে গেল আর বন্ডেড প্রতিষ্ঠান যারা তাদের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো তারা তখন বন্ডের কাছে আবেদন করবে যে আমি এই পণ্য আর রপ্তানি করতে পারছি না এই পণ্যের উপরে প্রযোজ্য শুল্ক কর পরিশোধ করে আমি এটা লোকাল মার্কেটে বিক্রি করতে চাই তখন বন্ড সেটা অনুমোদন দিবে শুল্ক কর পরিশোধ হলে এই পণ্য তখন সে লোকাল মার্কেটে বিক্রি করতে পারবে পাস বই ব্যবহার বন্ডের আওতায় সেটা ইপিজেড নন ইপিজেড যেখানে আছে তাদের ক্ষেত্রে হলো যে ইপিজেড এর শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাস বই দরকার নেই কিন্তু বাইরের যে প্রতিষ্ঠান আমরা যে ইন্টু বন্ড এক বন্ড দেখলাম সেটা হলো যে আমদানিকৃত পণ্য তাদের একটি রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে হয় একটা আমদানি পর্যায়ে একটা রেজিস্টার আছে পাস বই বলি আমরা সেখানে এন্ট্রি দিতে হয় 
এবং সেই রেজিস্টারে আপনার সংশ্লিষ্ট অ্যাসেসিং অফিসার সেটা স্বাক্ষর করে এই ডকুমেন্টগুলো পরবর্তী অডিটের সময় তার আমদানি এবং রপ্তানি তথ্য যেহেতু এখানে থাকে অডিটের একটা গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট হিসাবে এটা বিবেচিত হয় এর বাইরে ধরুন এই যে পেবিলেস পারসন যারা এই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তাদের কাছে যে বিভিন্ন ধরনের পণ্য আপনার শুল্কমুক্তভাবে বিক্রয় করেন তাদের জন্য আপনার এনবিআর থেকে পাঁচ বই ইস্যু হয় যে পাঁচ বই তাদের এই মাল এন্ট্রি দিতে হয় স্থানীয় বাজারে বিক্রয় আমরা দেখলাম একটা হলো যে ত্রুটিপূর্ণ বা অন্য কোনো কারণে পণ্য যদি ফেরত আসে এবং সেটা যদি আলটিমেটলি রপ্তানি করা না যায় তাহলে সেটা লোকাল মার্কেটে বিক্রি করা যাবে প্রযোজ্য শুল্ক কর পরিষদ পূর্বক এর বাইরেও একটা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তারা ডিউটি ট্যাক্স পরিশোধ করে চাইলে লোকাল মার্কেটে বিক্রি করতে পারে তো নর্মালি একটা প্রতিষ্ঠান এগুলো করে না কারণ লোকাল মার্কেটে বিক্রি করে সে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় টাকা পাবে না মূল্য পাবে না বরংস তাদের জন্য রপ্তানি করা লাভজনক কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠানে তো এরকমের হতে পারে যে প্রোডাকশন লেভেলই কিছু পণ্য এরকমের ডিফেক্টিভ তৈরি হয়েছে তাহলে সেটা কিভাবে নিষ্পত্তি হবে সে কারণে জাতীয় রহস্য বোর্ডের এসারো নম্বর নাইনটি এবং কাস্টমস অ্যাক্টের ধারা পঁচানব্বই সাবসেকশন দুই এর দফা বিতে এ ধরনের কিছু বিধান আইনে রাখা হয়েছে সেটা হলো যে ইপিজেডভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ববর্তী আর্থিক বছরে যে পণ্য রপ্তানি করেছিল সেই রপ্তানিকৃত পণ্যেরই টেন পারসেন্ট পরিমাণ পণ্য তারা শুল্ক কর পরিশোধ করে লোকাল মার্কেটে বিক্রি করতে পারবেন সেক্ষেত্রে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বন্ড কর্তৃপক্ষের বা কমিশনারের অনুমোদন নিতে হবে আর যারা ইপিজেড এর বাইরে প্রতিষ্ঠান লোকাল ইন্ডাস্ট্রি তাদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণটা হলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখানে ওই একই পূর্ববর্তী আর্থিক বছরে যে পণ্য রপ্তানি করেছিল সেই পণ্যের টোয়েন্টি পার্সেন্টের বেশি হবে না আর জুতা যারা জুতা চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদনকারী যেটা তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তারা তাদের যে এই শুল্ক কর নিরূপণের জন্য যে এফবি ভ্যালু আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তারা সর্বশেষ এই পণ্য সর্বশেষ যে এফবি মূল্যের ভিত্তিতে রপ্তানি করেছিল সেই মূল্যটা কি এই পণ্যের শুল্ক কর নিরূপণের মূল্য হিসাবে আপনার বিবেচিত হবে আর জুত উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে বিধান হলো যে এফবি মূল্য থেকে থার্টি পারসেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন দিয়ে তারপর যে মূল্য পাওয়া যাবে সেই মূল্যের ভিত্তিতে এটা শুল্ক কর নিরূপণ করতে হবে গার্বেজ ও ওয়েস্টেজ অপসারণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রচুর গার্বেজ বা ওয়েস্টেজ তৈরি হয় এটার ক্ষেত্রেও আপনার এই আইনের বিধান রয়েছে যে কিভাবে এ সকল গার্বেজ নিষ্পত্তি করতে হবে এটা হলো যে প্রতিষ্ঠানকে তার প্যাডে আবেদন করতে হবে সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন বা ব্যবসা থেকে একটা প্রত্যয়ন নিতে হবে এরপর বন কর্মকর্তা সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখবেন যে আদৌ তার প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের গার্বেজ আছে কি না এবং এই গার্বেজের ভিতরে দুই ধরনের একটা হলো ব্যবহার উপযোগী অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য আর একটা হলো ব্যবহার উপযোগী নয় ধ্বংস করতে হবে তো যেটা ধ্বংসযোগ্য সেটা তখন আপনার কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত একটা কমিটির উপস্থিতিতে পরিবেশ সম্মত উপায় ধ্বংস করতে হবে আর যেগুলো বিক্রয়যোগ্য সেটার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন প্রোডাক্টের আপনার প্রোডাক্ট ভিত্তিক একটা ভ্যালু নির্ধারণ করে দিয়েছে ওই মূল্যের ভিত্তিতে প্রযোজ্য শুল্ক কর পরিশোধ করে আপনার সেই পণ্য লোকাল মার্কেটে বিক্রি করা যায় পুরাতন মেশিনারিজ নিষ্পত্তি এই যে বন্ডেড ওয়ার হাউস ব্যবস্থাপনায় যে মেশিনারি আমদানি করেছে সেই মেশিনারি পুরান হয়ে যাওয়ার পরে প্রতিষ্ঠান সেগুলো লোকালি নিষ্পত্তি করতে পারে বিক্রি করতে পারে বিক্রির ক্ষেত্রে দুটো পদ্ধতি একটা হলো যে মেশিনারির গুলো যদি অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল দশ বছর থাকে যেটা আমরা আগের সেশনের এই যে পুরোনো মেশিনারি আমদানির ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে দশ বছরের আয়ুষ্কাল আছে এই বর্মে যদি সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পন্ন সার্ভেয়ারের সার্টিফিকেট থাকে তাহলে সেগুলো মেশিনারি হিসাবে রিকন্ডিশন মেশিনারি হিসাবে বিক্রি করা যাবে আর যদি আয়ুষ্কাল না থাকে তাহলে সেটা স্ক্র্যাপ হিসাবে বিক্রি করতে হবে আর পুরোনো মেশিনারির ক্ষেত্রে আপনার ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্সে যে ইয়ারলি একটা ইয়ার ওয়াইজ একটা ডেপ্রিসিয়েশন আছে মূল্যের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে সেটাও প্রযোজ্য রপ্তানি অযোগ্য পণ্যের ব্যবস্থাপনা এটা আমরা ওই যে আগের স্টেজে বললাম 
সেটাই যে কোনো কারণে যদি কোনো পণ্য রপ্তানি করা না যায় তাহলে একইভাবে বন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করে সেই পণ্যের প্রযোজ্য শুল্ক কর পরিশোধ পূর্বক আপনার এই পণ্য লোকাল মার্কেটে বিক্রি করা যাবে মালিকানা পরিবর্তন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে মালিকানার পরিবর্তন হয় ধরুন আজকে এক্স ওয়াই মালিক আছে এখান থেকে এক্স বেরিয়ে যাচ্ছে জেড ঢুকতেছে বা তাদের শেয়ারের পরিবর্তন হতে পারে তো এই পদ্ধতিগুলো আপনার এই রুলের ভিতরে দেয়া আছে এখানে বিভিন্ন ডকুমেন্ট সহ আবেদন করতে হবে আবেদন যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কমিশনার মালিকানা পরিবর্তন অনুমোদন করবেন এখানে আরও কিছু দলিল পত্রের কথা বলা আছে একটু ভালো করে দেখে নিন কারখানা স্থানান্তর একই একটা কারখানা এখন ধরুন সাভারে আছে সেখান থেকে আপনি গাজীপুরে নিতে চান সেক্ষেত্রেও আপনার ওই কারখানার চুক্তিপত্র বা মালিকানা দলিলের কপি লেআউট প্ল্যান ট্রেড লাইসেন্সের কপি চেম্বারের সুপারিশ লিয়ান ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র কি কি কাঁচামাল স্থানান্তর করবেন মেশিনারি এই বিষয়ে অঙ্গীকারনামা দিয়ে আবেদন করবেন এবং সেই আবেদন অনুমোদন ভিত্তিতে এই কারখানাও এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ট্রান্সফার করা যায় কিন্তু অনুমোদন ছাড়া যদি কেউ কারখানা ট্রান্সফার করেন সেটা কিন্তু বন লাইসেন্স বিধিমালা লঙ্ঘন বা কাস্টমস আইনের ভায়োলেশন কারখানা স্থানান্তর যেটা বললাম এর সাথে আরো কিছু কাগজপত্র সেটা হলো নতুন জায়গার ব্যাটারি স্টেশনের কপি তারপর নতুন ঠিকানার আইআরসি এর কপি এই জাতীয় বিষয়গুলো আপনার দিতে হবে লিয়েন ব্যাংক এই ধরনের কার্যক্রম করার জন্য প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এক বা একাধিক লিয়েন ব্যাংক বন্ড কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করে থাকে এখন এই লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন হতে পারে অথবা লিয়েন ব্যাংকের শাখা পরিবর্তন হতে পারে এক্সিস্টিং লিয়েন ব্যাংকের পরিবর্তে আর একটা ব্যাংক আপনি সংযোজন করতে পারেন সেটার ক্ষেত্রেও ওই মানে কারণ উল্লেখ করে বন বরাবর আবেদন করতে হবে এবং বন কর্তৃপক্ষ সেটা অনুমোদন করলে অ্যাকর্ডিংলি আপনার লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন হয়ে যাবে মেশিন সংযোজনের ক্ষেত্রেও একই নতুন কোনো মেশিন সংযোজন করতে চাইলে সেই মেশিনের আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদি মেশিনের ক্যাটালগ এবং এগুলো কারখানায় আপনার প্রবেশ করানোর পরে এই দলিলপত্র সহ আবেদন করবেন রাজস্ব কর্মকর্তার নিম্নে নন এমন একজন কর্মকর্তা সরেজমিন এগুলো দেখে এসে আপনার অ্যাপ্রুভ করলে পরবর্তীতে এটা আপনার বন লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং বন কর্তৃপক্ষ নতুন মেশিনের ভিত্তিতে আপনার আমদানি প্রাপ্যতা বাড়িয়ে দিবে একইভাবে নতুন কাঁচামালের সংযোজন ধরুন একটা বন্ডেড প্রতিষ্ঠান এই মুহূর্তে দশটা কাঁচামাল ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট বানায় কিন্তু তার আরও দুইটা কাঁচামাল প্রয়োজন সে নতুন নতুন অর্ডার পাচ্ছে সেই অনুসারে তখন একইভাবে কি কারণে তার নতুন কাঁচামাল প্রয়োজন সেই বিস্তারিত উল্লেখ করে সমিতির সুপারিশ সহ আপনার বন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করবে এবং কর্তৃপক্ষ যাচাই করে সঠিক পেলে তার লাইসেন্সে নতুন কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন আরেকটি ব্যবস্থাপনা আছে আমাদের কমিশারিয়েট ব্যবস্থাপনা এটাও এক ধরনের বন্ডেড ওয়ার হাউস পদ্ধতি সেটা হলো আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ইপিজেড গুলো আছে সেই ইপিজেড গুলোতেও যে বিদেশি বিনিয়োগকারী আছে সেই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য এই যে লিকার সিগারেট তারপর অন্যান্য যে পানীয় দ্রব্য এই পণ্যগুলো যাতে তারা ইজিলি কিনতে পারেন কারণ এখন বিদেশি নাগরিক ওর তো ভাই এই জাতীয় জিনিস দরকার এখন ওকে যদি এটা দেয়া না হয় তাহলে তো ওর পক্ষে এটা সংগ্রহ করা অনেক ডিফিকাল্ট কারণ ও তো ডিপ্লোমেট না সুতরাং ওই বন্ডেড ওয়ার হাউস ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়ার হাউস থেকে তো ও কিনতে পারবে না তাহলে ওর জন্য এটা কিভাবে অ্যাভেলেবেল করা যায় সে কারণে আলাদা একটি ব্যবস্থাপনা যেটাকে আমরা বলছি কমিশারিয়েট ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ ইপিজেড এর ভিতরে আইদার বেবজার তত্ত্বাবধানে অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের একটা লাইসেন্স দেয়া হয় এটাও এক ধরনের বন্ড লাইসেন্স এই বন্ড লাইসেন্সের অধীনে তখন তারা এই ধরনের খাদ্য পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করেন কিন্তু এরা পুরো শুল্ক সুবিধা পান না তাদেরকে আপনার ফিফটিন পার্সেন্ট দেখুন ফিফটিন পার্সেন্ট কাস্টম ডিউটির অতিরিক্ত আর অন্যান্য ডিউটি ট্যাক্স মৌকুপ পায় তার মানে তাদের আমদানি করা পণ্য পুরো শুল্ক মুক্ত নয় এখানে ফিফটিন পার্সেন্ট কাস্টমস ডিউটি দিয়ে আমদানি করতে হয় এবং এই পণ্যগুলো শুধু ইপিজেডে অবস্থিত যারা বিদেশি নাগরিক বিদেশি বিনিয়োগকারী তাদের অনুকূলে এটা এখান থেকে সরবরাহ দেওয়া হয় বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা আমাদের যে বন্ডেড প্রতিষ্ঠান তাদের নবায়ন আমদানি প্রাপ্যতা 
এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করার আগে তাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয় এবং নিরীক্ষার মাধ্যমে মূলত যে বিষয়টি দেখা হয় সেটা হলো তারা বন লাইসেন্সের অধীনে যে কাঁচামালগুলো আমদানি করেছে সেই কাঁচামালগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করেছে কিনা এবং রপ্তানি পণ্য রপ্তানি রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে এসছে কিনা সেই বিষয়গুলো যাচাই করার কাজই হলো এই নিরীক্ষার কাজ অর্থাৎ নিরীক্ষার মাধ্যমে একটা প্রতিষ্ঠান আইন এবং বিধিসম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা সেটা আপনার যাচাই করা হয় এখানে নিরীক্ষার বিষয় হলো যে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের বছর ভিত্তিক নিরীক্ষা হয় আর নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো যে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে বন কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ বরাবর দলিলাদি দাখিল করতে হয় কমিশনার নিরীক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ করেন এবং এটা সর্বোচ্চ তিন মাসের ভিতরে আপনার নিরীক্ষা কমপ্লিট করার নিয়ম কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সকল দলিলাদি যথাসময় দাখিল করতে পারে না আবার আমাদেরও কর্মকর্তা সংকটের কারণে দেখা যায় যে অ্যাট এ টাইম অনেক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষার কারণে অনেক সময় এই সময়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও নিরীক্ষা কন্টিনিউ করতে হয় তো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের সাথে আমার বন্ডেড ওয়ার হাউস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আলোচনা আর প্রথম অংশে ছিল আপনার পণ্যের আমদানি এবং খালাস প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনা অনেকেই প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন এক এক করে প্রশ্ন করতে পারেন আর এখানে আপনার বন লাইসেন্স রুল যেটা বিধিমালা সেই বিধিমালার কপি দেয়া আছে সফট কপি আমি যাই না আপনি এই পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো আপনাদেরকে দেয়া হয়েছে আপনাদের যে প্রিন্টেড কপি দেয়া হয়েছে সেখানেও আপনার এই টেম্পোরারি ইম্পোর্টেশন এসারও এবং বন লাইসেন্স বিধিমালা পুরোটাই দেয়া হয়েছে আবার আমাদের এনবিআর এর ওয়েবসাইটেও পাবেন বাজারে অনেক সংকলন আছে সেখানেও পাবেন আপনাদের যে প্রিন্ট কপি দেওয়া হয়েছে সেখানে থাকার কথা থাকার কথা দিয়েছেন সেখানে আপনার প্রত্যেকটা এসারও দেয়া আছে যদি কারো কোন প্রশ্ন থাকে প্লিজ স্যার একটা কোয়েশন ছিল বলুন এক এক করে বলুন আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন করেন সেই ব্যাংকটা কি বলা হয় লিয়ান ব্যাংক একটা বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ধরুন দুটো বা তিনটা প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেয়া হয় ধরুন আপনি কি বলে ডাচ বাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি আপনার ব্যবসা পরিচালনা করতে চান এবং তার সাথে ধরুন আপনি সিটি ব্যাংক তাহলে এই ডাচ বাংলা ব্যাংক এবং সিটি ব্যাংক এই দুটো হলো আপনার এই বন্ড রিলেটেড কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বন্ড অনুমোদিত ব্যাংক এটা কি বলা হচ্ছে লিয়ান ব্যাংক তার মানে বন্ড রিলেটেড কার্যক্রম আপনি এই দুটো ব্যাংকের বাইরে অন্য কারো মাধ্যমে সম্পাদন করতে পারবেন না আমি আলোচনায় বলেছি যে আগে ইপিজেড কে নিতে হতো বন্ড রেজিস্ট্রেশন কিন্তু বর্তমানে এই বন্ড লাইসেন্স বিধিমালা দু সালে জারি হওয়ার পরে অধীনে তারা বিদেশ থেকে তাদের যে মেশিনারি তারপর এই বিল্ডিং মেটেরিয়াল এগুলো তারা প্রথমে আমদানি করেন ডিউটি ফ্রি আমদানি করার পরে শিল্পটা স্থাপিত হওয়ার পরে তাদের অনুকূলে চূড়ান্ত বন লাইসেন্স দেয়া হয় তখন তারা সেটার আওতায় তাদের কাঁচামাল বা অন্যান্য সামগ্রী আমদানি করতে পারে 
আর বাইরের যারা এপিজেড এর বাইরে তাদের ক্ষেত্রে হলো একবারই বন লাইসেন্স দেয়া হয় অর্থাৎ তার আগে তাদের এই মেশিনারি ইন্ডাস্ট্রি এটা আগে স্থাপন করে তারপর বন লাইসেন্সের শর্ত অনুসারে সাপোর্টিং মানে ওই বিধিমালার শর্ত অনুসারে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট সহ আবেদন করে আবেদন করলে বন কমিশনারের থেকে একটা টিম করা হয় টিম সরেজমিনে যাচাই করে তাদের দাখিলকৃত কাগজপত্র ভেরিফাই করে এইটা সঠিক পাওয়া সাপেক্ষে আপনার বন কমিশনার তাদের অনুকরে এই বন লাইসেন্স ইস্যু করে ঠিক আছে थैंक यू স্যার একটা কোশ্চেন ওই শিপিং এজেন্ট আর প্লেট পোরারের মধ্যে বেসিক পার্থক্য আছে না কোনো অবশ্যই আছে শিপিং এজেন্টের শিপিং এজেন্টের দায়িত্ব হলো তারা মূলত আপনার এই আমদানি এবং রপ্তানি পণ্য পরিবহনের দায়িত্বটা পালন করে ধরুন অনেক শিপিং এজেন্ট তাদের নিজেদেরই জাহাজ আছে তাদের নিজেদের জাহাজ দিয়েই ধরুন বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠায় নিয়ে যায় কেরি করে আবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা পণ্য বাংলাদেশে নিয়ে আসে আবার অনেক শিপিং এজেন্ট আছে যাদের নিজেদের জাহাজ নাই তারা অন্য কোনো প্রিন্সিপালের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বা অন্য কোনো মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদের কাছ থেকে জাহাজ ভাড়া নিয়ে তারপর তারা এই সার্ভিসটা দিয়ে থাকে শিপিং এজেন্টের মূল কাজই হল এই পণ্য পরিবহনের কাজটা করা আর ফ্রেট ফরওয়ার্ডার যেটা বলছেন তারা কিন্তু পণ্য পরিবহনের কাজটা করে না তারা হলো আমদানি রপ্তানি পণ্য যেটা বিদেশ থেকে আমদানি হয় বা বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি হয় এই পণ্যগুলো আপনার তাদের এন্ডে কিছু ফ্রেট ফরওয়ার্ডার ধরুন মূলত তারা তাদের রপ্তানিকারক একজন তাদেরকে দায়িত্ব দিল তারা তখন তাদের এই পণ্যগুলো লোকাল প্রসেসিং করে প্রসেসিং করে তারপর তারা ধরুন বন্দরে নিয়ে ওখানে তারপর এই কাস্টমস ফর্মালিটি সি এন রেপ্রেজেন্ট করে দেওয়ার পরে এই পণ্যটা তারা আপনার আলটিমেটলি শিপিং এজেন্টের কাছে হস্তান্তর করেন এবং ধরুন একাধিক এক্সপোর্টারের বা একাধিক ইম্পোর্টারের পণ্য যখন একটা কন্টেইনারে বাংলাদেশে আসে ধরুন বাংলাদেশ থেকে পাঁচজন এক্সপোর্টারের মালামাল আপনার বিদেশে যাবে এখন এই পাঁচজন এক্সপোর্টার কি করে তখন তারা ছোট ছোট এক্সপোর্টার সেই কারণে তারা এই ফ্রেট ফরওয়ার্ডারদের সহায়তা নেয় ফ্রেট ফরওয়ার্ডার কি করে এই পাঁচজনার মালামাল একসাথে করে তারা ওই প্রত্যেক এক্সপোর্টারের এগেনস্টে ওই যে বললাম বিএল তারা হাউস বিএল তৈরি করে পাঁচটা হাউস বিএল তৈরি করে পাঁচটা হাউস বিএল তৈরি করে সেইগুলো একসাথে করে তারপর একটা চালান হিসাবে ধরুন আপনার এই একটা কন্টেইনার ভুক্ত করে আপনার এক্সপোর্টের ব্যবস্থা করে তখন এই পাঁচজন এক্সপোর্টারের যে হাউস বিএল সেই হাউস বিএল এর ভিত্তিতে আপনার ওই যে শিপিং এজেন্ট সে একটা মাস্টার বিএল তৈরি করে যেহেতু তার কাছে দেয়া হয়েছে আপনার একটা কনসাইনমেন্ট হিসাবে কিন্তু ভিতরে পাঁচজনার মাল আছে ওই পাঁচজনার মালের বিবরণ পাবেন হাউস বিএল এ এটা বাই ইয়ারের ক্ষেত্রে আমরা বলি মাস্টার এয়ার ওয়ে বিল আর যখন একটা মাস্টার এয়ার ওয়ে বিলের এগেনস্টে একাধিক ইম্পোর্টারের মাল আসে বা যায় সেগুলোকে বলি আমরা হাউস এয়ার ওয়ে বিল অর্থাৎ এই যে একাধিক এক্সপোর্টার ইম্পোর্টারের মালামাল আপনার একটা কন্টেইনারে বা একটা ডকুমেন্টের ভিত্তিতে বাইরে যাচ্ছে এই জাতীয় ফর্মালিটিস গুলো মূলত এই ফ্রেড ফরওয়ার্ডাররা করে থাকে কিন্তু তারা পণ্য দেশের বাইরে নেয়া বা বাইরে থেকে আনা সেটা করে না যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এই কাজ করে তার আলাদা শিপিং এজেন্ট লাইসেন্স থাকতে হয় ঠিক আছে थैंक यू স্যার স্যার জি ফ্রেড ফরওয়ার্ডার তো ইয়া কাজ করে হ্যালো স্যার হ্যাঁ স্যার এটা শত শত মানে মানে 100% রপ্তানি মুখে প্রতিষ্ঠান স্যার তারা যখন এক্সপোর্ট করে সে যখন এটা লোকাল মার্কেট থেকে যখন এক্সেসেস গুলো স্যার সোর্সিং করে সে যদি ব্যাক টু ব্যাক এসে না দিয়ে স্যার ক্যাশ যদি পেমেন্ট করে আপনি বিধি আঠেরো গ দেখে নিবেন ভ্যাট আইনের বিধি আঠেরো গতে আপনার ওই যে ডিমড এক্সপোর্ট বা লোকাল সাপ্লাই এই বিষয়গুলো ওখানেও আছে সেটা হলো আমরা এখানে দেখলাম ডিমড এক্সপোর্টার দুই ধরনের একটা হলো যে বন লাইসেন্সধারী আমরা যেটা আলোচনা করলাম এরা হলো বন লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান যার বন লাইসেন্স আছে সেটা তো বন্ডের আওতায় কাঁচামাল আনলো আর লোকাল কিছু প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে যারা হয়তো বন লাইসেন্সধারী না এখন ধরুন একটা 
শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান তার জরুরি কোন র মেটেরিয়াল এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নিতে পারেন নিতে পারেন কিন্তু সে ক্ষেত্রে শর্ত হলো তাকে যে একটা লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এলসি দিতে হবে এবং সেই লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এলসির পেমেন্ট অবশ্যই বৈদেশিক মুদ্রায় হতে হবে বাংলা টাকায় দিলে সেটা রপ্তানি হিসাবে গণ্য হবে না এবং ওই রপ্তানিটাও আপনার রপ্তানি হিসাবে পরিগণিত শর্ত হলো ফরেন কারেন্সি আপনার বিধি আঠারোটা দেখে নেবেন বিধি আঠারোতে ওখানে এই লোকাল প্রতিষ্ঠান নন বন্ডেড প্রতিষ্ঠান থেকে সাপ্লাই হলে কিভাবে হবে এটা আরো ডিটেলস বলা আছে আর কোন প্রশ্ন আলোচনার মাঝখানে কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন একটা প্রশ্ন ছিল জি বলুন কারণ উল্লেখ করে যদি দেখা যায় যে আপনার ন্যাচারাল কোন একটা ডিজাস্টার বা কোন মাধ্যমে আপনার এটা হয়েছে সেক্ষেত্রে মালামাল নষ্ট হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটার ক্ষেত্রে এই সুযোগ নেই সেক্ষেত্রে তাকে ওটা ডিউটি ট্যাক্স পরিশোধ করতে হয় ধরুন এই যে অনেক সময় দুর্ঘটনায় অনেক ইন্ডাস্ট্রির কাঁচামাল মেশিনারি নষ্ট হয়ে যায় না পুরে যায় না তখন এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যেহেতু যৌক্তিক একটা দুর্ঘটনার কারণে এটা হয়েছে এবং সেখানে তার নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না হাত ছিল না সেক্ষেত্রে মৌকুপের বিধান আছে অবশ্যই বন্ড টু বন্ড বন্ড টু বন্ড এটা খেয়াল রাখবেন স্থায়ী আন্ত বন বা অস্থায়ী আন্ত বন এটা হতে হবে অবশ্যই বন টু বন্ড বন্ডেড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের ভিতরেই কেবল এটা ঘটবে স্যার জি বলুন আমরা বন্ড স্যার শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান তো সেই ক্ষেত্রে কি আমাদের যেহেতু ইন বন্ড আউট বন্ড রেজিস্টার থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কি সেলস রেজিস্টার আমাদের মেইনটেইন করা লাগে না কোন সেলস রেজিস্টার নির্দেশনা না না আমরা যদি একাডেমিক ডিসকাস করি তাহলে একটা বিষয় স্বাভাবিক যে আপনার তো একটি পাস বই আছে বন্ড রেজিস্টার আছে তারপর আপনার যা কার্যক্রম হয় সবই কিন্তু ধরেন আমরা বিল অফ এন্ট্রি বিল অফ এক্সপোর্টের মাধ্যমেও সেটা নিশ্চিত করতে পারি তাই না এখন তো প্রতিষ্ঠানের নামই আমদানি হতে হয় প্রতিষ্ঠানের নামই রপ্তানি হতে হয় তো সেই বিবেচনায় এই ভ্যাটাইনের আপনার সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পয়েন্ট টু বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ওই অর্থে খুব একটা জরুরি না কিন্তু আমার জানা মতে যে লাগবে না এরকমের কোনো আদেশ বা নির্দেশনা নেই শুধু বন্ডেড ওয়ার হাউস প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখবেন ফোর পয়েন্ট থ্রি মূসক ফোর পয়েন্ট থ্রিতে যে ইনপুট আউটপুট সেটা দরকার নেই সেটা দরকার নেই যেহেতু তাদের আপনার কনজামশন রেশিও আছে তারপর আপনার ওখানে আবার ডেডো কর্তৃক অনুমোদিত সহগ আছে সেই কারণে বাইরে থেকে কিনছি আমরা এখানে কাস্টমস থেকে একটু ভ্যাটে যাই যেহেতু উনি প্রশ্নটা করেছেন জবাবটা দেই 
খেয়াল রাখতে হবে যে যে আইটেমটা কিনেছেন সেটা উপকরণ হিসাবে ভ্যাট আইনে উপকরণ হিসাবে অনুমোদিত অনুমোদিত কিনা যদি উপকরণ হিসাবে অনুমোদিত হয় তাহলে আপনি এটা উপকরণ কর হিসাবে রেয়াত নিতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনার রেজিস্টারে এন্ট্রি থাকতে হবে এবং এটা যে আপনার উৎপাদনে ব্যবহার করছেন সেটার এভিডেন্স থাকতে হবে আমদানি করা কাঁচামাল ব্যবহার করে কোন প্রোডাক্ট উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করে তার ক্ষেত্রে আইনের বিধানটা কি তার ক্ষেত্রে আইনের বিধান হলো যে তিনি এই রপ্তানির বিপরীতে আমরা সম্ভবত আগামী সেশনে ওই ডিউটি ড্রোব্যাক নিয়ে আলোচনা হবে সেখানে আমরা ডিটেলস কথা বলবো তো এখানে হলো যে আপনি যখন সেই প্রোডাক্ট ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করবেন তখন আইনের বিধান হলো যে পণ্য উৎপাদনে আপনি যে কাঁচামাল ব্যবহার করেছেন সেই কাঁচামালের আমদানি পর্যায়ে এবং লোকাল লেভেলে যদি কোনো আপনি ট্যাক্স ভ্যাট দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা আপনি ফেরত নিতে পারবেন ফেরত পাবেন এই ফেরত পাওয়াটাকে বলছে ডিউটি ড্রোব্যাক তাহলে আপনি যদি একটা নন বন্ডেড প্রতিষ্ঠান ওই পদ্ধতিতে পায় তাহলে একটা বন্ডেড প্রতিষ্ঠান কেন পাবে না এই পদ্ধতি তো সবার জন্য ওপেন শুধু হলো কম হতে হবে যে আপনার পণ্যটা র মেটেরিয়াল ভ্যাট আইনের বিধান অনুসারে কাঁচামাল কেন রেয়াত পাওয়া যায় কি কাঁচামালের উপরে দেয়া ভ্যাট কাঁচামালের উপরে দেয়া ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যায় স্যার আমাদের তো আটকে দিতে তো স্যার করেছি আমি হচ্ছে স্কয়ার টেক্সটাইল ডিভিশনে আছি হ্যাঁ এটা বন্ডের সাথে কথা বলবেন এই লজিক দিয়ে বন্ডের সাথে কথা বলবেন যে আমি তো এই এই ডকুমেন্ট এটা এটা ব্যবহার করেছি এবং এইটা ভ্যাটাইনের বিধান অনুসারে র মেটেরিয়াল এই র মেটেরিয়াল ব্যবহার করে আমি প্রোডাক্ট বানিয়ে বিদেশে রপ্তানি করেছি তাহলে পাবো না কেন কিন্তু উনি উনি লজিকতে আছে আমাদের যে আরো উনি বলতেছে যে এটা তো আপনি ইউডি তে দেখার নাই তো আমরা বলতেছি তো আসলে ইনস্ট্যান্ট হইছে এগুলো তো অনেক সময় ফুয়েল ফুয়েল কিনতে হয় আসলে ওইভাবে আপনি <laughs> 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 আপনি সরাসরি বিদেশে রপ্তানি করতে পারবেন আইনগত কোন বাধা নেই হ্যাঁ জাস্ট আপনার বন্ড কমিশনারকে একটু ইনফর্ম করে রাখবেন যে আমার এই উৎপাদিত পণ্য আমি বাইরে সরাসরি রপ্তানি করছি মোট প্রতিষ্ঠানে স্যার ইউটিলাইজেশন পারমিশনটা কি শুধু লোকাল ডিম এক্সপোর্টারদের জন্য না ইউটিলাইজ হ্যাঁ লোকাল আপনার ডিম এক্সপোর্টার যারা তাদের জন্য ইউটিলাইজেশন স্যার আমাদের পরীক্ষায় কি স্যার ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশনের ম্যাথ আসতে পারে এটা তো যারা প্রশ্ন করবেন তারা বলতে পারবেন আমি তো ভাই প্রশ্ন করব না আমি আমার কাজ হলো শুধু আপনাদেরকে ধারণা দেয়া প্রশ্ন করবেন ওনরা এখানে আবার ওনরা প্রশ্ন করেন এক গ্রুপ খাতা দেখেন আর এক গ্রুপ পরশুদিন আবার দেখা হবে Thank you.